Maria Jhorna Sharkar, Mohinda Ashun Tiri, Jana Mohammed Shahe Adam Borishal Dui, Jana Mohammed Ibadul Kareem, Brahman Baria Paz, Jana Mohammed Habib Mizat, Shiraj Gons Dui, Jana Ali Asum Hula Dui, Jana Mohammed Anwar Zasim, Anar Jinaida Hochar, Jana Shahjahan Khan, Madari Pur Dui. Notice Guzur Mudhote Ami Manunio Shangshu Shodoshu Janab Mohammed Habibur Rahman Bugra Paz Janab Ashamo Firoz Potuakali Dui Ebung Janab Mohammed Shahe Adam Borishal Dui Notice Guzur Grohon Kurdam Baki Notice Guzur Grohon Kara Shampo Puzona Boze Dukito Jade Notice Grohon Kara Shampo Haini Bidhi Onujay Tadir Mudhote Proteke Nijinich Notice Bishabus to Shampurke Dui Minit Kore Sharbutu Tirish Minit Bokto Borakar Ahuban Janati Manunio Shadushu Janab Mohammed Abdul Aziz Shiraj Gonstein Atsin Onuposti Manunio Shadushu Janab Gulam Mohammed Shiraj Bugura Choi Onuposti Manunio Shadushu Janab AKM Ramatuza Dakayagaro Onuposti Manunio Shadushu Janab Mohammed Mamun Rushitiro Noakali Teen Anuposti Manunio Shadushu Mosamat Shamima Akhtar Khano Mohila Ashune Kush Anuposti Manunio Shadushu Kazi Nabil Ahmed Joshur Teen Anuposti Janam Mohammed Moshu Raman Ranga Manunio Biruti Dolio Chief Whip Rongpur Act Anuposti Manunio Shadushu Janam Mohammed Shahidu Zaman Meher Purdui Apna Shumay Dui Minit Honorable Speaker, I take the honour. I am a Karjapur Jururi Jana Guru to Purno Bishay Shampurke Manuniya Samaj Kollan Monti Dishti Akushan Kore Notice Diyechi. Uthapniyo Bishay Deshet Protiti Uniyane Proti Bondhi Diye Jono Pritha Prithok Shikha Protistan Khaddo Bashistan or Kormoshangostan Jono Projoniyo Paul Sristi Kala Prashonge Manuniya Speaker Deshet Mod Jana Shankar Rulak Jogo Ekti Angsho Proti Bondhi. এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের চাল চলন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীরা পরনির্ভরশীল হয়ে হয় এতে তারা মানসিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যেই প্রতিবন্ধীরা माननीय প্রধানমন্ত্রী দেওয়া সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু প্রতিটি জেলা বা এলাকায় এখনো প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি তাই দেশের প্রতিবন্ধীরা যেন অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে প্রতিবন্ধীরা খেয়াল রেখে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি করে প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি তে পরিণত হয়েছে তাদের শিক্ষা এবং বাসস্থান খাদ্য সবকিছুই আজকে আজকে আমাদের উপর দায়িত্ব নিতে হবে এবং সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলতে হবে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে माननीय সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিষয়টি অতিব জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ সম্পন্ন বিধাই এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করছি ধন্যবাদ माननीय স্পিকার ধন্যবাদ माननीय সদস্য माननीय সদস্য জনাব আকা ম সরওয়ার জাহান কুষ্টিয়া এক ধন্যবাদ माननीय জি আপনার সময় 2 মিনিট माननीय স্পিকার বিষয়টি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিধাই আমি 71 বিধির আওতায় নোটিশটি প্রদান করেছি আমার নির্বাচনী এলাকা কুষ্টিয়া এক দৌলতপুর যেটা অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা এখানে 6 লক্ষাধিক মানুষের বসবাস এখানে একটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি আমার এলাকার বেশিরভাগ যুবকরা বাইরে কাজ করতে যায় অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে মিডল ইস্ট থেকে মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে যাই তাই আমার অনুরোধ माननीय মন্ত্রীর কাছে যে অবিলম্বে এখানে একটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার টিটিসি স্থাপন করে আমার এলাকার যুবকদের বেকার যুবকদের যথাযথ ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুললে তারা বিদেশে যে আরো বেশি পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে এবং আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে আপনাকে ধন্যবাদ माननीय স্পিকার ধন্যবাদ माननीय সদস্য माननीय সদস্য খন্দকার মমতা হেনা লাভলি মহিলা আসন 31 আপনার সময় 2 মিনিট 
মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি কার্যপ্রণালী বিধি 71 ধারা অনুসারে জরুরি জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মহিলা শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার উত্থাপিত বিষয় শিশু বিকাশের সামাজিক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কার্যকরী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে শিশুদের অধিকার রক্ষা আইন প্রণয়ন করেন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন জাতির জনকে লালিত স্বপ্নকে ধারণ ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জাতির জনকে সুযোগ্য কন্যা এবং বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারী ও শিশু অধিকার উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন তার সুদক্ষ নির্দেশনায় রাষ্ট্র ও সমাজে মূল স্রোত ধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ সহ শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ ও সুরক্ষিত শিশু ভীষণকে সামনে রেখে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন বর্তমান সরকার মাননীয় স্পিকার মানুষের আচরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ আর নির্দিষ্ট কিছু আচরণ শিশুর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে যা শিশুর সুন্দর স্বাভাবিক জীবন গড়ে তুলতে বাধাগ্রস্ত হয় মাননীয় স্পিকার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নানা সামাজিক রীতিনীতি লৈঙ্গিক প্রথা আইনের প্রয়োগ ঘাটতি ইত্যাদির কারণে আজ শিশু স্বাভাবিক জীবন গঠন ব্যাহত হচ্ছে এছাড়া পশ্চিমার সংস্কৃতি আগ্রাসন লিঙ্গ ভিত্তিতে সামাজিক প্রথা অপ্রতুল জ্ঞান মন গড়া গল্প অনেক ক্ষেত্রে বাবা মার উদাসীনতার কারণেও বর্তমানে অনেক শিশুরা মেধা ও মননে এবং স্বাভাবিক সুস্থ উন্নত মানসিকতা নিয়ে অনেকাংশে বেড়ে উঠতে পারছে না যার ফলে শিশুরা অল্প বয়সে মাদক জঙ্গিবাদের মতো নানাবিধ অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে যা জাতি গঠনে হুমকি স্বরূপ তাই এখনই সচেতনতার সৃষ্টিতে মাস পর্যায়ে কাজ করার পরিকল্পনা প্রয়োজন ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ঠাকুর গাতিন दृष्टि आकर्षण कर नोटिस उत्थापन विषय निर्वाचन एलिका ठाकुरगा जिलार पीरगंज उपजिल नतून सब रेजिस्ट्री भवन निर्माण प्रसंगे মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকা পাঁচ ঠাকুরগা তিন এই নির্বাচনী এলাকা দুটি উপজেলা নিয়ে গঠিত পীরগঞ্জ ও রানীশঙ্কর তার মধ্যে পীরগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিস নিজস্ব এক এক একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ভবনটি অনেক পুরনো জমির ভবনটি উনিশশো সালে ছোট পরিসরে নির্মাণ হওয়ার পর পরবর্তী সময়ে কোনো সংস্কার না হয় বর্তমানে অফিস ঘরটির অবস্থা জরাজীর্ণ এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংয়ের ছাদ হইতে স্বাভাবিকভাবে সিমেন্ট ঝরে পড়ে বৃষ্টি হলে পানি চুয়ে পড়ে ঘরটির ছাদ হইতে অধিক পরিমাণ পানি চুয়ে পড়ার কারণে জনসাধারণের এই বিশাল আমানতের অফিস ভবনটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে এতে করে ভবনটিতে থাকা অতি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে তাছাড়া এই সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ভবনটি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অপ্রশস্ত হওয়ায় কর্মকর্তা কর্মচারী ও নকল নবিজদের বসার জায়গা সংকুলন হয় না এমনকি কর্মকর্তাদেরও বসার কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই মাননীয় স্পিকার ভবনটির এই দুরবস্থা নিয়ে গণপূর্ত বিভাগ ঠাকুরগা যোগাযোগ করা ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন চট্টগ্রাম এক আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমার উত্থাপনীয় বিষয় হলো চট্টগ্রাম সাকের হাউসকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হিসেবে রূপান্তর এবং সম্মুখে বঙ্গবন্ধুর সমিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রসঙ্গে মানে স্পিকার আপনি জানেন চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম সাকের হাউস মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজয়িত একটি অনন্য স্থাপনা উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাহিনীরা এখানে টর্চার সেল স্থাপন করে শত শত মুক্তিযুদ্ধের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায় সতেরো ডিসেম্বর উনিশশো সালে 
মরুল এম এ হান্নান রবিকুল ইসলাম বীর উত্তম এবং আমি সাইকেল হাউসে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি সেই হিসাবে সাইকেল হাউস স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিচ্ছিদ্ধ অংশ সাইকেল হাউসের সম্মুখে স্থানটি এক সময় উন্নত ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় চট্টগ্রাম শহরের এই অপরূপ সুন্দর সবুজ মাটি তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জিয়া শিশু পার্কের নামে ইজারা প্রদান করা হয় এখানে শিশু পার্ক হওয়ার পর অনন্ত সুন্দর এই খোলা স্থানটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় চট্টগ্রামের মুক্তযুদ্ধ এখন সাইকেল হাউসের এই স্থানটি উন্নত রাখার জন্য এবং সাইকেল হাউসকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানিয়ে আসছেন সাইকেল হাউসের সম্ভব স্থানটি উন্নত রাখা হলে আশেপাশের এলাকার সৌন্দর্য অনেক অংশে বৃদ্ধি পাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের অবচ্ছিদ্ধ অংশ হিসেবে সাইকেল হাউসের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের সর্বস্তরের মানুষের সংস্কৃতার উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর মূল সমত একটি শীতল স্তম্ভ স্থাপন করা হলে এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব পঙ্কজনাথ বরিশাল চার অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য মনিরা সুলতানা মহিলা আসন ২৬ আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার উত্থাপনীয় বিষয় ময়মসিংহ জেলাধীন সকল খারাপ খনন প্রসঙ্গ আমার নিজ জেলা ময়মসিংহ জেলার অধিকাংশ এলাকায় অধিক পরিমাণ চাষ আবাদ হয়ে থাকে ময়মসিংহ জেলা কৃষিপ্রধান জেলা হওয়ার অধিক পরিমাণ ফসল অধিকাংশ মানুষ কৃষির কৃষির উপর নির্ভরশীল চাষ আবাদ করতে গেলে প্রয়োজন পানির অত্র জেলায় অনেক খাল রয়েছে পানির ধারণ ক্ষমতা কম কারণ খালের নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে বর্তমান সরকার দেশের কৃষকের উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন সে কারণে ময়মসিংহ জেলাসহ দেশের অধিকাংশ এলাকায় ব্যাপকভাবে ফসল উৎপাদন হচ্ছে যার কারণে বর্তমানে দেশে খাদ্য ঘাটতি নাই তাই ময়মসিংহ জেলার যে সকল খাল রয়েছে উক্ত খালগুলি খনন করে আরও যাতে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব হয় তাই কৃষি বান্ধব সরকার কৃষকের উন্নয়নে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব পনিরুদ্দিন আহমেদ কুড়িগ্রাম দুই আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি কার্যবিধি একাত্তরের বিধি অনুযায়ী জরুরি গণপূর্ত গণপূর্ত সম্পন্ন বিধায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করছে একটি নোটিশ দিয়েছি আমার নোটিশের উত্থাপনী বিষয় হলো কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীর পৌরসভার রাস্তা ড্রেন ও সংস্কার কুড়িগ্রাম দুই আসনের অধীনে সদর কুড়িগ্রাম পৌরসভাটি জেলার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘদিন পৌরসভার কোনো উন্নয়নমূলক কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না যে কারণে পৌরসভাবাসীর নানা রকম অসুবিধা হচ্ছে বর্ষা আসলে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে করতে পারতেছে না পানি নিষ্কাশন না হওয়ার কারণে পানি জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে সব থেকে বড় বিষয় হলো দীর্ঘদিন যাবৎ পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অবহলার কারণে উন্নয়ন কাজ হচ্ছে না বর্তমান সরকারের দেশের উন্নয়ন কাজে অনেক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলছে তাই আমার এলাকাধীন পৌরসভাটি সুবিধার জন্য রাস্তার ড্রেন ও সংস্কার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু বগুড়া সাত আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আপ 
দুশো আমরা দেশে সকলে জানি প্রায় সাত লক্ষধিক আইনজীবী সহকারী আমাদের এই পেশায় নিয়ে যেতে আছে মানব স্পিকার মানব স্পিকার দেশে যতগুলি পেশাজীবী সংগঠন আছে প্রায় সবগুলি সংগঠনের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে মানব স্পিকার কিন্তু সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশা আইনজীবী সহকারী এই আইনজীবী সহকারীদের একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য এই আইনজীবী সহকারীরা সুদীর্ঘ অর্থাৎ উনিশশো সাল থেকে তার একটা দাবি দাওয়া পেশ করে আসছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার ইতিমধ্যে আইনজীবী সহকারীদের এই দাবি দাওয়া মানে নেওয়ার লক্ষ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৃদ্ধি দলে থাকা অবস্থায় কথা দিয়েছিলেন যে আমাদের এই আইনজীবী সহকারীদের অর্থাৎ লক লক অ্যাক্ট এই আইনটা প্রণয়ন করবেন মাননীয় স্পিকার আজও সেটা হয়নি মাননীয় স্পিকার দেখা যায় যে তাদের স্মরণিকায় তাদের এই দাবি দাওয়াকে সমর্থন রেখে মাননীয় আইনমন্ত্রী মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল তারপরে আপনার আইনজীবী সহকারী সমিতির সভাপতি ছিলেন ইভেন কি মাননীয় স্পিকার আপনি নিজেও তাদের স্মরণিকায় একটা মন্তব্য দিয়েছেন যে এই আইনটা পাশ হওয়ার দরকার মাননীয় স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে এই লক লাক অ্যাক্ট এই লক লাক অ্যাক্টটা পাশ হওয়ার জন্য এই মহান জাতীয় সংসদে দাবি উপস্থাপন করলাম মানে স্পিকার এই দাবিটা যদি পাস করা হোক মানে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাপাই নবাবগঞ্জ তিন অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শফিকুল আজম খান ঝিনাইদহ তিন অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ ইবাদুল করিম ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচ অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হাবিবি মিজাদ সিরাজগঞ্জ দুই অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব আজি আজম ভোলা দুই জি আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি কার্যপ্রণালী বিধির একত্তর বিধিতে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নোটিশ দিয়েছি আমার নোটিশের উত্থাপনীয় বিষয় দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুর লঞ্চঘাট হইতে চরপাতা কাজিবাড়ি এবং বাইলিয়া খাল হইতে গঙ্গাপুর নয়নের খাল পর্যন্ত সিসি ব্লক দ্বারা নদী ভাঙ্গন রোধ করা মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকা একশো ষোলো বলা দুই দৌলতখান এবং ভবানীল উপজেলা নিয়ে গঠিত দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুর লঞ্চঘাট থেকে চরপাতা ইউনিয়ন ইউনিয়নের কাজিবাড়ি পর্যন্ত এবং বাইলিয়ার খাল হইতে গঙ্গাপুর ইউনিয়নের নয়নের খাল পর্যন্ত রাক্ষসী মেঘনা এবং তেঁতুলিয়ার কলা করাল গ্রাসে অত্র এলাকার মানুষ মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক বিরাজ করছে বিশেষ করে ভবানীপুর লঞ্চঘাট থেকে কাজিবাড়ি পর্যন্ত প্রমত্তা মেঘনার অতি ভাঙনের ফলে দৌলতখান পৌরসভা উপজেলা চত্বর হাসপাতাল ও থানা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আছে এখানে নদীর দূরত্ব মাত্র কয়েকশো মিটার ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে এক এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা হাকিম উদ্দিন লঞ্চঘাট হইতে ভবানীপুর লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রমত্ত মেঘনার ভাঙন রোধকল্পে পাঁচশো একান্ন কোটি টাকার একটি ডিপিপি অনুমোদন দেন যার কাজ দুই হাজার একুশ সাল নাগাদ শেষ হবে তাছাড়া আর একটি ডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রক্রিয়াধীন এমত অবস্থায় ভবানীপুর লঞ্চঘাট হইতে চরপাতা কাজিবাড়ি পর্যন্ত এবং বাইলের খাল হইতে নয়নের খাল পর্যন্ত দ্রুত শ্রীসি বলক দ্বারা রাক্ষসী মেঘনা তেঁতুলিয়ার গতিরোধ রাক্ষসী মেঘনা এবং তেঁতুলিয়ার গতিরোধ না করা হলে যে কোনো সময় দৌলতখান পৌরসভা হাসপাতাল থানা সদর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এতে করে বর্তমান সিসি ব্লকের কাজ এবং শাহবাজপুর গ্যাসফিল্ড হুমকির মুখে থাকবে বিষয়টি অতীব জরুরি এবং জনগুরুত্ব সম্পূর্ণ বিদায় আমি মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নোটিশ দিয়েছি মাননীয় ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম আনার ঝিনাইদহ চার অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব শাহজাহান খান মাদারীপুর দুই আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমার উত্থাপনের বিষয় মাদারীপুরের বানারকুল নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করার জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার মাদারীপুর পৌরসভা চরবুগুড়া বন্দর পাট ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ শাসন আমলে এ বন্দর থেকে হাজার হাজার মন পাট নিয়ে ভারতে রপ্তানি হতো তখন ভারতীয় মালারে এ ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল জনশ্রুতি আছে ভারতীয় মালারে তুরত্তুরারাম বসরাজ শখ বা চিত্ত বিনোদন 
বাসনা নিয়ে এই দুটি বানর পালতে এনেছিল ধীরে ধীরে এই বংশ বিস্তার করতে করতে বর্তমানে এর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই হাজার বান বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তুলারাম বসরাজ গোডাউন অফিস ও বাসগৃহ আদবজি জুট মিলের পাঠ করা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো ওই কেন্দ্রের একজন ম্যানেজার শখ করে বানর কুলকে নিয়মিত খাবার দিতেন উনিশশো একাশি সালে বিএনপি সরকার এই গোডাউনটি বিক্রি করে দেওয়ার ফলে পানির দাম বিক্রি করে দেওয়ার ফলে আদমজি জুট মিল বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ক্রয় কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় সেই সাথে বানরের খাবার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এরপরে উনিশশো আটানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার এই বানরের জন্য খাবার সরবরাহ করেছিলেন পরবর্তীতে আমরা আরও প্রায় দুই কোটি টাকা দুই অর্থ বছরে পেয়েছিলাম বর্তমানে এই বানরের খাবার সরবরাহ না থাকার কারণে বানর রাস্তায় পথচারীদের হাতের খাবার ছিনিয়ে নেয় দোকানের খাবার ছিনিয়ে নেয় বাড়ি 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 অত্যাচার করে এবং সেখানে খাবার ছিনিয়ে নেয় এ অঞ্চলের জনগণ বানরের অত্যাচার অতিষ্ঠ বানরকুল রক্ষার জন্য তাদের খাদ্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অতি জরুরি অতএব বিষয়টি জন জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিধায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি মাননীয় পরিবেশ ও বন পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ধন্যবাদ অনুষ্ঠিত ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান সরকার নওগা দুই অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার মহিলা আসন আঠাশ আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ কার্যপ্রণালী বিধি একাত্তর বিধি অনুযায়ী আমার আজকের জনপুর গুরুত্বপূর্ণ নদী ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা সচল রাখা এবং নদীর ভাঙন রোধ প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মমতাময়ী মা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেসব কর্মপরিকল্পনার মধ্যে একটি হচ্ছে বর্তমান বাজেটে নদীমাত্রিক এই দেশে নদীগুলোর নাব্যতা ধরে রাখার জন্য ড্রেজিং অব্যাহত রাখা আমার সংসদীয় আসন বরিশাল জেলা নদী ও খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত বানেরিপাড়া এবং মুজিরপুর উপজেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে শোরপিল বাঁকের প্রমত্তা সন্ধ্যা নদী এই নদীর তীরবর্তী কয়েকটি এলাকা ভাঙন অব্যাহত রয়েছে এই ভাঙনের কারণ হলো নদীর অববাহিকায় বেশ কিছু ডুবোচরের সৃষ্টি এই ডুবোচরগুলো কারণে নদীর গতি স্বাভাবিক পথে বহমান নয় ডুবোচরের নদীর স্রোত বাধাগ্রপ্ত হয়ে তীরবর্তী এলাকায় আঘাত হানে এবং লোকালয়গুলো ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয় মাননীয় স্পিকার যদি নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ডুবোচরের অপসারণ করে নদীর গতি স্বাভাবিকভাবে সচল রাখা যায় তবে এই এলাকার ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে চলতি অর্থ বছরে উক্ত নদীর ভাঙন রোধে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি তাই ভাঙন রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ আনতে আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য বেগম রুমিন ফারহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ টিআইবি সুজন বিদেশি গণমাধ্যম বিদেশি পর্যবেক্ষক বাম মোর্চা চোদ্দ দলের শরিক এমনকি নির্বাচন কমিশনারদের বক্তব্যের পর অতি সম্প্রতি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদকের কিছু বক্তব্য কবরের শেষ পেরেক ঠোকার মতো নিঃসংশ হয় প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থা বলে কিছু নেই সরকার যা চাইবে নির্বাচনে ঠিক তাই হবে নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রশাসনে পরিণত হবার কারণে ভোটারও এখন ভোট কেন্দ্র বিমুখ সরকারি দলের জোট সঙ্গী এবং সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননের ভাষায় আজান দিয়েও আজকাল ভোট কেন্দ্রে ভোটার আনা যায় না এর কারণও তিনি স্পষ্ট করেছেন কিছুদিন আগেই তিনি বলেছেন আমি সাক্ষী দিয়ে বলছি এই নির্বাচনে আমি নির্বাচিত হয়েছি কিন্তু জনগণ ভোট দিতে পারেনি নানা চাপের মুখে তিনি প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করলেও তার বক্তব্যের ভিডিও এখনও ইউটিউবে পাওয়া যায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেছেন আমি আশ্বস্ত করছি নির্বাচন সুষ্ঠু হবে নির্বাচন সুষ্ঠু করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং নির্বাচন পরিচালনার সকল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের একক এ বিষয়ে একজন মন্ত্রী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক কি করে আশ্বস্ত করেন সেটা আমার মাথায় আসে না ভোট সুষ্ঠু করবার দায়িত্ব যখন তিনি নিচ্ছেন তার অর্থ কি এই নয় যে এতদিন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দলীয় ক্যাডার এবং প্রশাসনই একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের একমাত্র অন্তরায় ছিল অথচ নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করা সরকারের জন্য ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয় এটি তাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সংবিধানের একশো ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে সরকারের এই উদারতার কারণ তিনি অবশ্য নিজেই স্পষ্ট করেছেন এই বলে যে সিটি ভোটে হেরে গেলে সরকারের মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়বে না এর সরল অর্থ করলে দাঁড়ায় জাতীয় নির্বাচনে হেরে গেলে যেহেতু মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার বিষয় থাকে তাই সেখানে যেন তেনভাবে নির্বাচনে যেতা যেতেই পারে আর 
হারলে আকাশ একটু ভেঙে পড়ে এই ভেঙে পড়বে না এই দুটি একটি নির্বাচন সুষ্ঠু হতে দিয়ে সরকারি দল যদি হেরেও যায় দেশে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইছে এমন কথা বলা যাবে ভীষণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি যদি ঢাকার দুই আসনে বিরোধী দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয় তাহলেও তা ভেঙে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য ডাক্তার সামির উদ্দিন আহমেদ শিমুল চাপাই নবাবগঞ্জ এক আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমার উত্থাপনের বিষয় চাপানো জেলার মহানন্দ সেতু এতে স্বর্ণমজিৎ প্রধান সড়কটি ফোর লেনে উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার দেশের অন্যতম স্বর্ণমজি স্থলবন্দর আমার নির্বাচনী এলাকা তেতালিশ চাপানো জায়গাকে অবস্থিত সেটি ভারতের মালদা সীমান্তে অবস্থিত চাপান্নগর জেলার মহানন্দা সেতু যে মহাসড়কটি স্বর্ণমজি পণ্য গেছে সেটি ফোর লাইনে উন্নীত করা প্রয়োজন কারণ মাননীয় স্পিকার এই স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন শত শত ট্রাক আমদানি ও রপ্তানি মালামাল নিয়ে আসা যাওয়া করে তাছাড়া আমার এলাকাটি আম ও অন্যান্য কৃষি ফসলের জন্য বিখ্যাত অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করতে এই মহাসড়কটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর আমের মৌসুমে এখানে আম দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা সরবরাহ করা হয় উপরন্তু আমার এলাকার আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা বেশি যাতায়াতের জন্য এই মহাসড়কটি বেশি ব্যবহৃত হয় ফলে যানবাহনের চাপ থাকে খুব বেশি এর ফলে কয়েক জায়গায় যানজটের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ ভোগান্তিতে পড়ে তার উপর বড় সমস্যা এই সড়কটিতে অনেক যানবাহন চলাচল করা প্রায় শুধু দুর্ঘটনা ঘটে বহু লোক আহত এবং নিহত হয় এছাড়া মাননীয় স্পিকার সোনাম স্থল বন্দরের ঐতিহাসিক ছোট সোনা মসজিদ যেটি সারা দেশ থেকে বিভিন্ন পর্যটন যাতায়াত করেন তোয়াখানা বিশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র জাহাঙ্গীরের সমাধি অবস্থিত হয় তাই এই জায়গাটি পর্যটন হিসেবে খুব পরিচিত এবং বহু পর্যটক এখানে ভ্রমণে আসে উপভোগ করেন এ সকল সমস্যার সমাধানের জন্য এ সড়কটি ফোর লাইনে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার কার্যপ্রণালী বিধির একাত্তর বিধি অনুসারে জরুরি জনক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি মাননীয় পানি সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী মোদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মানে স্পিকার আমার উত্থাপনী বিষয় নদীকরণ প্রসঙ্গে আমার নির্বাচনী এলাকা একশো চৌষট্টি কিশোরগঞ্জ তিনের মানে স্পিকার তারাইল উপজেলা তারাইল উপজেলাটি একটু নিম্ন এলাকা এবং এটা হাওড়ের মধ্যে পড়েছে মানে স্পিকার তারাইল উপজেলার যে উপজেলা সদর তারাইল বাজার একটা বিশাল বড় বাজার আমাদের কিশোরগঞ্জ নেত্রকোণা এবং হবিগঞ্জের একটা বড় এলাকার মানুষ নৌপথে তারাইল হয়ে ঢাকা সহ রাজধানী সহ বিভিন্ন এলাকা তারা যাতায়াত করেন এবং এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ নৌ রুট মানে স্পিকার গত কয়েক বছরে পলি পরে সেই নৌপথটা বিশেষ করে ইতনা উপজেলার চৌগাঙ্গা থেকে তারাইল বাজার হয়ে কিশোর সদর নীলগঞ্জ পর্যন্ত নরসন্ধা নদীটি এই নদীটা এত পলি যে এখানে এখন এই সময়ে আগে আমরা আমরা দেখেছি যে পাঁচশো মন এক হাজার মন বারোশো মনের নৌকা বা বড় বড় লঞ্চ এখানে যাওয়া আসা করতে পারতো কিন্তু এখন একটা একশো মনের নৌকাও যাওয়া আসা করতে পারে না এবং এত এলাকা মানুষের বেশ করে ট্রান্সপোর্টে ফসল বা এই বিভিন্ন বাজারে যে পণ্য সেই পণ্য আনা নেওয়ার জন্য খুব সমস্যা হয় তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পানি সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী মোদীকে অনুরোধ করব যে এই এলাকা কয়েকটা ডিস্ট্রিক্টে কয়েক লক্ষ মানুষের চাহিদা প্রেক্ষিতে চৌঙ্গা বাজার থেকে তারাল বাজার হয়ে নীলগঞ্জ নীলগঞ্জ পর্যন্ত নরসন্ধা নদীটি যেন করণ করা হয় মানুষ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান লক্ষ্মীপুর চার আছেন অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য মোসাম্মদ খালেদা খান ও মহিলা আসন সাতাশ আপনার সময় দুই মিনিট বিসমিল্লাহ রহমানের রহম মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ কার্যপ্রণালী বিধির একাত্তর বিধি অনুযায়ী জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মনোযোগ আকর্ষণ করে একটি নোটিশ দিয়েছি আমার উত্থাপন এই বিষয়ে দেশের কমলমতি শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারী ব্যাগ বহনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার প্রতি বছরের প্রথম দিন পয়লা জানুয়ারি সকল ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন বই তুলে দেন শুধুমাত্র শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ 
করে যাচ্ছেন বর্তমান শিক্ষার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন করছে কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে ছোট ছোট শিশুদের স্কুলে বই খাতা বহনে শিক্ষকগণ বাধ্য করছে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর বেশি ভার বহনে নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে একটি পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ব্যাগের ওজন বারো তেরো কেজি পর্যন্ত অনেক সময় আরও বেশি হয় এর মধ্যে তাদের টিফিন ও পানি বহন করতে হয় তাই জরুরি ভিত্তিতে এর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্যবৃন্দ জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ ও আকর্ষণ বিধি একাত্তরে দুই মিনিটের আলোচনার পর্ব এখানেই শেষ হলো মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ বিধি একাত্তরের গৃহীত নোটিস সময়ের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে প্রথমেই আমি মাননীয় সদস্য বেগম রওশনা রামান নান মহিলা আসন সাতচল্লিশকে তার জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশটি পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ কার্যপ্রণালী বিধির একাত্তর বিধি অনুসারে জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে আমি মনোযোগ আকর্ষণ করছি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমার উত্থাপনীয় বিষয় হলো ঔষধ মার্কেটে ভেজাল ও নকল ঔষধের রমরমা ব্যবসা প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ঔষধের সুনাম থাকলেও দেশ জুড়ে ঔষধ বাণিজ্য সীমাহীন নৌরাজ্য চলছে নকল ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধের ছড়াছড়িতে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে দেশের সর্বত্রই নকল ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না দেশে প্রভাবশালী একটি সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি ঔষধ বাণিজ্য ভেজাল ও নকল ঔষধের কারণে অনেক সময় রোগী সুস্থ হওয়ার বদলে হয়ে পড়ছে আরও বেশি অসুস্থ এসব ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হোতারা থেকে যাচ্ছেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে নকল ঔষধ প্রস্তুত ও ভেজাল ঔষধ বিপণনে রাজধানীর মিটফোর্ড কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ও ফার্মেসিগুলোর কোনো কোনো নেতা এসবের সাথে জড়িত কঠোর মনিটরিং ও কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায় ভেজালকারীরা বেপরোয়া সরকারের মাঠ পর্যায়ে থাকা ড্রাগ সুপারদের যুগ সাজসে দেশ জুড়ে সংঘবদ্ধভাবে গড়ে উঠেছে নকল ভেজাল ঔষধের বিশাল নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে এই অপরাধীদের তৎপরতা কমে আসবে এছাড়া যেসব ফ্যাক্টরি বা কারখানায় নকল ওষুধ তৈরি করা হয় সেগুলি বন্ধ করে দিতে হবে এবং সেই সব ফ্যাক্টরির মালিকদেরকে জরিমানা না করে জেল দিতে হবে এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে মাননীয় স্পিকার সেদিন দেখা গেল ক্যান্সার হলে মানুষ এমনিই ভয়ে অর্ধেক মরে যায় একটা বিশেষজ্ঞরা একটা ক্যান্সারের টিকা ইঞ্জেকশন বের করেছে সেটা দিলে কিছুটা মানুষ ক্যান্সারের রোগী আশ্বস্ত হয় হয়তো তারা কিছু সুস্থ হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে সেই ক্যান্সারেরও নকল ইঞ্জেকশান পাওয়া যায় সেদিন টিভিতে দেখাইল ক্যান্সারের নকল ইঞ্জেকশান বের হয়েছে এমনিই তো মৃত্যু পথযাত্রী তাদেরকে যদি এই নকল ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় তাহলে তারা আরও তাড়াতাড়ি মরে যাবে মাননীয় স্পিকার এই সব ব্যাপারে সরকারের খুব কঠোর হওয়া উচিত মাঠ পর্যায়ে যারা ইন্সপেকশন করে তাদের দিয়ে খুব কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত এবং শুধু জরিমানা করলেই টাকা তো তারা কামাই করে টাকা দিয়ে দেয় জেল দেওয়া উচিত কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত মাননীয় স্পিকার তাই অতি অতীব জরুরি ও জনগুরুত্ব সম্পন্ন এই বিষয়টি বিবেচনা করে ঔষধ সম্পর্কিত জনসচেতনতামূলক প্রচারণা ঔষধ ক্রেতাদেরকে জানানো সহ নকল ভেজাল ঔষধ বাজারজাত রোধকল্পে প্রয়োজনীয় আইন অনু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালিককে এ বিষয়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ যেহেতু এটা জনস্বার্থের বিষয় এবং অনেকগুলো কথা মাননীয় সংসদ সদস্য জানা নরসনারা মান্নান বলেছেন সেই জন্য আমাদের কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে হবে মাননীয় স্পিকার জন 
জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা স্বার্থে নকল ভেজাল ওষুধ যাতে কোনো অবস্থাতে দেশীয় বাজারে বাজারকরণ ও বিক্রয় না হয় এ ব্যাপারে সরকার কঠোর অবলম কঠোরতর অবলম্বন করেছে নকল ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এত সংক্রান্ত সংবাদ প্রায়শই প্রকাশিত হচ্ছে পয়লা জানুয়ারি দুই উনিশ হতে একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত মিটফোর্ট সহ সারা দেশে নকল ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রির দায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুই হাজার একশো পঁয়তাল্লিশটি মামলা দায়ের করে প্রায় সাড়ে বারো কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে উনচল্লিশ জন আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে চল্লিশ জন চুয়াল্লিশটি প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়েছে এবং আনুমানিক একত্রিশ দশমিক সাত ছয় কোটি টাকা মূল্যে নকল ভেজাল ঔষধ জব্দ ও ধ্বংস করা হয়েছে এছাড়া মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক আনুমানিক ছেচল্লিশ দশমিক ছয় দুই কোটি মূল্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ধ্বংস করা হয়েছে পয়লা জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ হতে একত্রিশ ডিসেম্বরে দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জিএমপি অর্থাৎ গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় একচল্লিশটি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ঔষধ উৎপাদন লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে তিনটি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার ঔষধ উৎপাদন স্থগিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নয়টি ঔষধের উৎপাদন স্থগিত করা হয়েছে সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মান বহির্ভূত ঘোষিত হওয়া নয়টি ঔষধের নিবন্ধন সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি কর্তৃক নিরানব্বইটি জেনেরিক ওষুধ বাতিল করা হয় ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশব্যাপী নকল ভেজাল ও মেয়াদিত ঔষধ প্রতিরোধে সারা দেশব্যাপী পয়লা জুলাই দুই হতে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই পর্যন্ত চারশো সাতচল্লিশটি জনসচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে ও উদ্যোগ চলমান রয়েছে এই উদ্যোগ চলমান রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে নকল ভেজাল অবৈধ ওষুধ প্রস্তুতকারী বিক্রয়কারী ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার জেলা প্রশাসনকে সভাপতি ও ওষুধ তত্ত্বাবধায়ককে সদস্য সচিব করে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার সিভিল সার্জেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলার উপপরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস সমিতির সভাপতি সমন্বয় সকল জেলার জন্য কার্যকরী জেলা ঔষধের অনিয়ম প্রতিরোধ সংক্রান্ত অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছে উক্ত কমিটি ঔষধের অনিয়ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে মাইনর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকশন টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের সহায়তা নকল ভেজাল ওষুধ চিহ্নিতকরণ বিষয়ে অনলাইন ভিত্তিক রিপোর্টিংয়ের জন্য ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম কার্যক্রম বর্তমানে পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে জনগণ দেশে যে কোনো এলাকায় প্রাপ্ত নকল ভেজাল ওষুধ সম্পর্কে স্বল্প সময় নিশ্চিত হতে পারবে এবং ওষুধ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ দ্রুত দাখিল করতে পারবে এছাড়াও ওষুধের অনিয়ম প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিদ্যমান ওষুধ আইনকে আরও যুগ উপযোগী ও কঠোর শাস্তির বিধান রেখে প্রস্তাবিত ওষুধ আইন 
অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্য বেগম রশিনারা মান্নান আপনি একটি সম্পূরক প্রশ্ন করতে পারেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানাই আমার সম্পূরক প্রশ্নটি হলো মাননীয় স্পিকার আজকাল প্রায় দেখা যায় ভুয়া ডাক্তার নকল ঔষধের মতো নকল ডাক্তার এমআরসিপি এফআরসিএস ডাক্তার এরকম নাম লিখে তারা ক্লিনিকে গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের প্রতারণা করে চিকিৎসা করছে এবং তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরাও পড়ছে একটা ডাক্তারকে একটা ছেলেকে দেড় যুগ আগে ডাক্তারি পাস করাইতে গিয়ে লন্ডনে একটা বাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে আমার এখন তো এই সরকারের আমলে এখানেই ডাক্তারি বড় বড় ডিগ্রি নেওয়া যায় কিন্তু নাইন টেন পর্যন্ত পরে বড় ডিগ্রি নিয়ে যারা এই প্রার্থনা করছে তাদেরকে ধরার জন্য মাননীয় স্পিকার এই সরকারের যে ব্যবস্থা নিলে ভালো হতো এই সম্বন্ধে আমি এক মিনিট একটা সম্পূরক প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি সরকার স্বীকৃত পাস করা ডাক্তারদের ডাটা বেস তৈরি করে বা ওয়েবসাইট তৈরি করে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ডাক্তারদের যদি আলাদা করে একটা আইডি কার্ড দেওয়া যত যেটা প্রেসক্রিপশানে লেখা থাকে তাদের আলাদা আইডি কার্ডটা ডাক্তার হিসাবে লেখা থাকতো তাইলে যে কোনো সময় মানুষ ওই নিজেরাই এই ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য বিয়ে করতে পারতো কোনটা আসল কোনটা নকল কোন ডাক্তার ভালো বা কোন ডাক্তার সরকারি কোনটা ভুয়া এরকম অ্যাপস তৈরি করার কোনো পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কি না আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এই প্রশ্নটা সম্পূর্ণ প্রশ্নটা করলাম ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাস করা ডাক্তার প্রত্যেকেরই তার আইডি নাম্বার রয়েছে এবং সেটা তার বোর্ডেও লিখতে হয় এবং প্রেসক্রিপশানেও থাকে এবং সেই নাম্বারটি বিএমডিসি থেকেও দেওয়া হয় এবং ডাটা বেস যেটা বলেছেন এই ডাটা বেস আমাদের রয়েছে এবং আমাদের নকল ডাক্তার তারপরেও নকল ডাক্তারকে ধরার জন্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপর এবং আমাদেরও যে প্রশাসন রয়েছে বিভিন্ন জেলায় সেখানেও তৎপর প্রতিনিয়ত এই বিষয়ে আমরা তদারকি করি এবং কোথায় যদি এই ধরনের ভুয়া ডাক্তার ধরা পড়ে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নয় এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আমরা করে থাকি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শাহিদুজ্জামান মেহেরপুর দুইকে তার জরুরি জনগুত সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণে নোটিশটি পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমার একাত্তর বিধিতে মাননীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি নোটিশ দিয়েছি আমার নির্বাচনী এলাকা চুয়াত্তর মেহেরপুর দুই গাঙ্গ উপজেলা নিয়ে গঠিত এই উপজেলায় দুটি বিশ্বজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার আমরা ইতিমধ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছি এবং মুজিব বর্ষে পদার্পণ করেছি এ অবস্থায় আমার নির্বাচনী এলাকা মেহেরপুর জেলার গাংনি উপজেলা নিয়ে গঠিত একটি সীমান্তবর্তী জেলা এলাকা এ এলাকায় অতি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বসবাস সাড়ে চার লক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মাত্র হাসপাতাল যা একত্রিশ শয্যা থেকে পঞ্চাশ শয্যা হাসপাতালে সবে মাত্র উন্নীত হয়েছে মাননীয় স্পিকার এই গাংনি উপজেলা সদর হাসপাতাল থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূর থেকেও রোগীদেরকে এই হাসপাতালে আসতে হয় গ্রামগঞ্জের রাস্তাগুলো অতটা ভালো না হওয়ার কারণেও জরুরি গুরুত্বপূর্ণ রোগীদেরকে এই হাসপাতালে আসতে আসতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হতে হয় মাননীয় স্পিকার আমরা আমি এ কারণেই আমার নির্বাচনী এলাকার বর্তমান উপজেলা সদর হাসপাতাল থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে বামুন্দি এবং নামক একটি জায়গা চারটি ইউনিয়ন এর মোহনায় একটি বিশ্বজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং বামুন্দি থেকে আরও পনেরো কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে কাজীপুর ইউনিয়নে একটি বিশ্বজ্জা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি মাননীয় স্পিকার এই দুটি হাসপাতাল নির্মিত হলে আমার নির্বাচনী এলাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠী তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করবার সুযোগ পেত মাননীয় স্পিকার 
আমরা এই হাসপাতাল দুটিকে এই ইউনিয়ন দুটিতে দুটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে যদি এই দুটিকেও দশ সজ্জা দশ সজ্জা কিংবা বিশ সজ্জা হাসপাতালে উন্নীত করা যায় তবু আমার এলাকার মানুষ কিছুটা হলে উপকৃত হবে এই ব্যাপারে আমি মাননীয় স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নোটিশটি দিয়েছি বিষয়টি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ রাখছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জেনাব জাহিদ মালিক আপনি এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করতে পারেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ নোটিস প্রদানকারী মাননীয় সংসদ সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই ওনার নোটিসের জন্য সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান গাংনি উপজেলায় বিশ সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং দশ সজ্জা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রামে পিএফডি ওপিতে অন্তর্ভুক্ত নাই কেন বছরের শুরুতেই আমাদের একটি প্ল্যান করা হয় সে অপারেশনাল প্ল্যান তার মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত নয় বিদায় এই মুহূর্তে আমরা এটা করতে পারবো না কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারব আমাদের যে আগামী বাজেটের পরে আমরা এটাকে অন্তর্ভুক্ত করে এই বিষয়ে আমরা যাচাই বাছাই করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারব তবে বামন্ডি বাজার নিকটবর্তী স্থানে তিনটি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং একটি মেডিকেল সাব সেন্টার রয়েছে এছাড়া কাজীপুর বাজারের নিকটবর্তী স্থানে চারটি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং একটি মেডিকেল সাব সেন্টার রয়েছে কাজে এখানেও চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে স্থানীয় লোকজন এবং আমি আরেকটি কাজ যেটা করে দিতে পারব সেটা হলো যে আপনার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এখন একত্রিশ সজ্জা বর্তমানে চালু আছে পঞ্চাশ সজ্জা এটা উন্নীত হয়েছে কিন্তু এখনও চালু হয়নি এই এই হাসপাতালটিকে যাতে দ্রুত পঞ্চাশ সজ্জায় আমরা করে দিতে পারি চালু করে দিতে পারি এই বিষয়ে আমরা ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শাহিদুজ্জামান আপনি একটি প্রশ্ন করতে পারেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীকে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে আমি স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীকে কাছে জানতে চাই বিগত দিনগুলোতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলি চারতলা ভবন উন্নীত করা হয়েছে এই চারতলা ভবনে রুগীদেরকে রুগীদের ব্যবস্থা করা হয়েছে চারতলায় কিন্তু কোনো লিফটের ব্যবস্থা নাই অনেক রুগী আছে যাদেরকে চারতলায় নেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব হয় না তা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এই চারতলা ভবনে রুগীদের ওঠা নামার জন্য কোনো লিফট সংযোজন করার চিন্তা ভাবনা সরকারের আছে কি না ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের যে সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে সেখানে যেহেতু এটা চারতলা ওখানে লিফটের ব্যবস্থা নেই এবং পুরনো ভবনে এটা লিফট লাগানো সম্ভব নয় কিন্তু যে সমস্ত নতুন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে সেগুলো চারতলাই সেখানে আমরা র্যাম্পের ব্যবস্থা রেখেছি যাতে রুগীকে ট্রলি করে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বা বেডে করে ওই র্যাম্পের মাধ্যমে উঠিয়ে নেওয়া যেতে পারে যে সমস্ত রুগী হেঁটে যেতে পারবে না কাজে যে সমস্ত হাসপাতাল এই চারতলা বিশিষ্ট পাঁচতলা বিশিষ্ট সেগুলোকে এখন আমাদের কোনো পরিকল্পনা নাই লিফট লাগানো বা যদি তার উপরে উঠে সে আটতলা দশতলা সেখানে লিফট লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আগামীত করা হবে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান জামালপুর দুইকে তার জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনোযোগ আকর্ষণে নোটিশটি পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি একাত্তর বিধি কার্যপ্রণালী বিধির একাত্তর বিধি অনুসারে জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে 
আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই আমার উত্থাপনীয় বিষয় জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় একটি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার আপনি জানেন সারা দেশে শিক্ষার মান অনেক উন্নত হয়েছে শিক্ষার ব্যাপারে যত ধরনের আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা বর্তমান সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানাচ্ছে শেখ হাসিনা আমাদেরকে দিয়েছেন কিন্তু একটি বিষয়ে না বললেই না হয় সেই বিষয়টাই হলো আমাদের এই যত বাংলাদেশ থেকে লোক বিদেশে গিয়েছে তারা তাদের চাকরি বাদ দেবার ঘুরে আসতে হয়েছে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই জন্য এই নোটিশটা আমি প্রদান করেছি উপযুক্ত বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানাচ্ছি যে আমার নির্বাচনী এলাকা একশো উনচল্লিশ জামালপুর দুয়ের অন্তর্গত ইসলামপুর উপজেলা বারোটি ইউনিয়ন ও একটি প্রথম শ্রেণী পৌরসভা নিয়ে গঠিত প্রায় চার লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই উপজেলার পূর্ব পাশে ব্রহ্মপুত্র নদ এই নদের পূর্ব পাশে চারটি ইউনিয়ন এবং পশ্চিম পাশে যমুনা নদী অবস্থিত যমুনা নদীর পশ্চিম পাশে চারটি ইউনিয়ন ও এবং ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে পাঁচটি ইউনিয়নের অবস্থান উপজেলাটি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেকটা অনগ্রসর প্রয়োজনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে অনেক ছাত্রছাত্রী অকালে ঝরে যাচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যার সুফল ইতিমধ্যে দৃশ্যমান হচ্ছে চার লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত জনবহুল আমার নির্বাচনী এলাকার ইসলামপুর উপজেলায় একটি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন করা হলে নতুন প্রজন্মের কমলমতী শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে উক্ত উপজেলায় কমলমতী শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করতে একটি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন উপরোক্ত বিষয়াদি শুভবেচনায় এনে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় একটি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদানের প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করছি বিষয়টি জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিধায় এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী আপনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করতে পারেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান জামালপুর দুই জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নেয় ইতিমধ্যেই শূন্য পার্সেন্ট ভর্তির হার থেকে আজ প্রায় সতেরো পার্সেন্টে এসে পৌঁছেছে এই অগ্রগতি ধরে রাখতে বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তারই অংশ হিসেবে একশোটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ টিএসসি স্থাপন জানুয়ারি দুই থেকে ডিসেম্বর দুই এই প্রকল্পের মেয়াদ এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে একশোটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে তিনশো উনত্রিশটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন দ্বিতীয় পর্যায়ে শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট তিনশো উনত্রিশটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হবে মাননীয় সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকা জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের উক্ত প্রকল্পের অধীনে ইসলামপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন করা হবে এখানে উল্লেখ্য মাননীয় সদস্য দ্বিতীয় পর্যায়ের উক্ত প্রকল্প প্রস্তাব আগামীকাল একুশে জানুয়ারি দুই হাজার বিশ তারিখে একনেকের বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হবে মাননীয় সংসদ সদস্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান আপনি একটি প্রশ্ন করতে পারেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সাথে কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি এই কারণে যে আমরা চাওয়ার আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনা দেশের কল্যাণে মানুষের উপকারের জন্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং সবাই যেন টেকনিক্যাল লাইনে লেখাপড়া করে লেখাপড়া করে মানুষ মানুষ হয়ে 
দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে পারে এবং দেশের বাইরে যেতে পারে এবং তারা নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সাথে সাথে দেশও প্রতিষ্ঠিত হবে এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা উপজেলায় যেহেতু আমাদের এই প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এই জন্য বর্তমান সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনাকেও অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পাশাপাশি যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে হয় এইটুকু অনুরোধ দেখে আমি আমার কথা শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী দ্রুততম সময়ে হবে কি না আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বস্ত করতে পারি এটা আগামীকাল এক নেকে অনুমোদনের পরই আমরা দ্রুততম সময়ে করবার ব্যবস্থা নেব ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন আইন প্রণয়ন কার্যাবলী আমি এখন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল দুই হাজার বিশ উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছি আমি ওবায়দুল কাদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অর্ডিনেন্স নাইনটিন রোহিত পূর্বক সময়োপযোগী করে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল দু বিশ উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার যিনি বিলটি উত্থাপন করছেন উনি অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং এখানকার একজন সিনিয়র ক্যাবিনেট মেম্বার আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা জিনিস জানতে চাই বা উত্থাপনে বাধা দিতে চাই যে আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান অর্ডিনেন্সটা যখন হয়েছিল এটা সিক্সটি ওয়ানে পাকিস্তান আমলে ছিল তারপরে ফলোয়িং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ইট এজিয়ম ইটস কারেন্ট নেই এজিয়মের মাধ্যমে বাংলাদেশটা লাগানো হয়েছে এজিয়ম করে আমরা জানি এজিয়ম করে কোনো ল ল তৈরি হয় না এখানে আইনমন্ত্রী আছেন আইনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি এজিয়ম করে কোনো ল তৈরি হয় না এখানে এজিয়ম করে কিভাবে উনপঞ্চাশ বছর এই বিআরটিসি চলল আমার বোধগম্য নয় আজকে এসে ওনারা বিআরটিসি নামটা আপনার পরিবর্তন করছেন বিআরটিসি এবং আপনার রিপিল করতেছেন সেই নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের আপনার অর্ডিনেন্স রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অর্ডিনেন্স নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান কিন্তু এই বাংলাদেশ বিআরটিসি লাগানো হয়েছে এই বিআরটিসি বাংলাদেশ লাগানো হয়েছিল এজামশানের উপরে এজিউম করে তা আমার কোশ্চেন হচ্ছে এজিউম করে কোনো ল হয় না এবং এই যে উনপঞ্চাশ বছর বিআরটিসি চলেছে আমার ধারণা এইটা একটা আনঅথরাইজ আনঅথরাইজ এই আপনার নামে টাইটেলটা বদল করে এটা চলেছে এটা আমরা পেয়েছি মাননীয় স্পিকার আপনি জানেন এই সংসদে আরেকটা বিল এরকম এসেছিল সুগার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড সুগার কপ যেটাতে আপনার ওই সচিবরা মিলে নামটা বদলিয়ে দিয়েছিল টাইটেল এবং আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আপনি কগনিজেন্সে নিবেন এবং ওটা আপনি ঠিক করার ব্যবস্থা করবেন আসলে হয় নাই আমি বাইরে ছিলাম সেই বিলটা ওইভাবেই পাস হয়েছে যেভাবে ছিল ওই পাঁচ বছরকে ওরা আর রিকগনিশন দেয় নাই এবং পাঁচ বছরকে র্যাটিফাইও করে নাই এখন এই বিলটার সম্বন্ধে আমার ধারণা হচ্ছে যে ওনারা হয়তো ভুলে গেছেন ভুল ভুলতেই পারে মানুষ কিন্তু উনপঞ্চাশ বছর পর যখন ওই বিলটা আপনি বিআরটিসির নামে আনতেছেন তখন আমার প্রস্তাব হবে যে একটা লাইন অন্তত লাগান যে উনপঞ্চাশ বছরে যা কার্যক্রম হয়েছে সেটাই বিলের দ্বারা বৈধ বৈধতা বৈধতা অর্জন করলো এটা যদি আপনি না না লাগান তাহলে এজামশানের উপরে কোনো টাইটেল হয় না এটা আমি বারবার বলছি আপনি তো বিশেষ আইনজ্ঞ ম্যাডাম স্পিকার আপনাকে কিছুটা আমাকে সহযোগিতা করতে হবে তো আপনাকে স্পিক আউট করতে হবে আপনাকে বলতে হবে যে এই 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 আমি ঠিক বলছি কি ঠিক বলছি না এই দায়িত্বটা কিন্তু স্পিকার আপনাকে নিতে হবে আমি আরোকে বলছি মানুষের ভুল হইতেই পারে এই উনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আমরা কেউ খেয়াল করি নাই যে এই নামটা এজিউম করে বাংলাদেশ লাগানো হয়েছে বিআরটিসি 
সেটার মূলধন হয়েছে এখানে এক হাজার কোটি টাকা এক হাজার কোটি টাকা মূলধন হয়েছে অথচ আজকে এসেছে এই বিআরটিসির নামটা পরিবর্তন করার জন্য রিপিল করা হয়েছে এই নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের যে অর্ডিনেন্সটা ছিল যেটাতে আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন সেই অর্ডিনেন্স থেকে আজকে রিপিল করে বিআরটিসির নামটা দেওয়া হয়েছে মাননীয় স্পিকার এটা আমার আমার ধারণা আমি জানি না আমি ঠিক বলছি কিনা এটা আপনি বলতে পারবেন আমার ধারণা এটা একটা বড় ব্যাপ্তয় হয়েছে এখন আমার কথা হলো যে আমরা যদি পার্লামেন্টকে অ্যাভয়েড করি আমরা যদি পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাই এটা কি ঠিক হবে আমি যদি বলি যে সরকার পার্লামেন্টকে পছন্দ করে না পার্লামেন্টকে দেয় না এটি কি ওটা অঠিক হবে পার্লামেন্টের সঙ্গে আপনার গণতন্ত্র জড়িয়ে আছে আমরা যদি বলি যে এই সরকার গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছে আমি কি অসত্য কিছু বলবো মাননীয় স্পিকার তাই আমি বলছি অনেক সময় এটা ক্লিয়ার হয় না তাই আমি বলছি এই লাইনটা যদি না লা না গেল পর্যন্ত না লাগালো পর্যন্ত এইটা উত্থাপন না করার জন্য অনুরোধ করছি এবং আমি জানি অ্যাজামশানে কোনো বিল হয় না এরপরে এটা প্রেসিডেন্ট অর্ডারেও কোনো কোনো কিছু আসে নাই যেগুলো অর্ডিনেন্স ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্টে বাতিল হয়েছে সেটার মধ্যে ওইটা ছিল না দুই দুই যে লটা আনা হয়েছিল সেই লয়ের মধ্যে এই অর্ডিনেন্সটা আমরা পেয়েছি এবং অর্ডিনেন্সটা এভাবেই আজকে যদি কিছু একটা আসতো তাহলে ওই নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের এই ওই আইনটা রিপিল করতে হইতো না যেটা আইনটা এসছিল সেই আইনটা ইমিডিয়েট আইনটা আমরা রিপিল করতাম যেহেতু কোনো আইন নাই আমাকে রিপিল করতে হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের সেই র্যাপিড কর্পোরেশন র্যাপিড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন আইনটি সুতরাং মাননীয় স্পিকার আমি আইনজ্ঞ নই তা আমার চোখে এটা ধরা পড়েছে আমি উত্থাপন করলাম এটা আপনি একটু বিবেচনা করবেন এবং মন্ত্রীকে বলবেন যদি উনি উনি যদি মনে করেন যে এটা ঠিক আছে তাহলে আমার কোনো আপত্তি নাই আর যদি মনে করেন যে আইনের ব্যাপার ব্যাপ্ত হয়েছে তাহলে এটাকে আমি অনুরোধ করব যে এটা এটাকে আজকে উঠিয়ে উনি ওই রেটি রেটিফিকেশনের এই উনপঞ্চাশ বছরের রেটিফিকেশনের জন্য করে নেন ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় স্পিকার মাননীয় সংসদ সদস্য আপত্তি উত্থাপন করেছেন এই বিলটি উত্থাপনে আমি ইনি আপত্তি উত্থাপন করতে গিয়ে লম্বা বক্তব্য দিয়েছেন আমি খুব সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছি মাননীয় স্পিকার তাকে আমি শুধু আইনের সাতাইশ ধারাটা পড়ার জন্য অনুরোধ করছি বিনীতভাবে সাতাইশে আছে রোহিতকরণ ও হেফাজত রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অর্ডিনেন্স নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান ইস্ট পাকিস্তান অর্ডিনেন্স নম্বর অর্ডিনেন্স নম্বর সেভেন অব নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান অতঃপর উক্ত অর্ডিনেন্স বলিয়া উল্লেখিত এত দ্বারা রোহিত করা হইল দুই উপধারা এক এর অধীন রোহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অর্ডিনেন্সের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এরপর এ নিয়ে আর কোনো আপত্তি থাকার প্রশ্নই উঠে না আর তাছাড়া এই মাননীয় স্পিকার এই আইনটি আজ জাতীয় সংসদের সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা সুযোগ থাকবে এবং সেখানে বিরোধী দল তাদেরও প্রতিনিধি আছেন বক্তব্য রাখতে পারবেন আমি এ পর্যায়ে বিলটি উত্থাপনের অনু অনুমতি প্রদান করার জন্য মহান সংসদকে অনুরোধ করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে 
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল দুই হাজার বিশ উত্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি উত্থাপনের অনুমতি দেয়া হল মাননীয় মন্ত্রী আপনি এখন বিলটি উত্থাপন করুন আমি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অর্ডিনেন্স নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান রোহিতপূর্বক সময় উপযোগী করিয়া উহা পুনঃ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত একটি বিল বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল দু হাজার বিশ উত্থাপনের জন্য উত্থাপন করছি ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল দুই হাজার বিশ সংসদে উত্থাপিত হল আমি এখন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল দুই সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আমি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল দু হাজার বিশ চোদ্দ কার্য দিবসের মধ্যে পরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল দুই হাজার বিশ পরীক্ষাপূর্বক চোদ্দ কার্য দিবসের মধ্যে সংসদের রিপোর্ট দানের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হল আমি এখন মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হককে ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি আনিসুল হক মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভোটার তালিকা আইন দুই হাজার নয়ের অধিকতর সংশোধন কল্পে আনীত বিল ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ এই মহান সংসদে উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী আপনি বিলটি উত্থাপন করুন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি আনিসুল হক মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভোটার তালিকা আইন দুই হাজার এর অধিকতর সংশোধন কল্পে আনীত বিল ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই এই মহান সংসদে উত্থাপন করলাম ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার সংসদে উত্থাপিত হল আমি এখন মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হককে ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি আনিসুল হক মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করছি যে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ পরীক্ষাপূর্বক তিন কার্য দিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য উহা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে ভোটার তালিকা সংশোধন বিল দুই হাজার বিশ পরীক্ষাপূর্বক তিন কার্য দিবসের মধ্যে সংসদে রিপোর্ট দানের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক 
যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হলো আমি এখন নবনির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোসলিম উদ্দিন চট্টগ্রাম আটকে তার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনি তিন মিনিট বলবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি গত তেরোই জানুয়ারি জাতীয় সংসদ উপনির্বাচনী চট্টগ্রাম হাট নির্বাচনী এলাকা থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এই নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন হয়েছে এবং এই নির্বাচনে যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে যে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে বিশেষ করে চট্টগ্রামে যে ব্যাপক কাজ হয়েছে তার এই প্রতিফলনে মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছেন আমি আজকের এই সভায় পরম করম আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির প্রতি বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমি সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিবৃত্ত হয়ে ছাত্র অবস্থা থেকে এই রাজনীতির সাথে ছাত্রলীগের মাধ্যমে জড়িত হয়েছে দীর্ঘ পঁচপান্ন বছর রাজনৈতিক জীবনে শেষ পর্যায়ে এসে আমাকে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে আসার সুযোগ হয়েছে আমি পরম করণ এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে শুক্রিয়া আদায় করছি বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রাম আট এলাকা নির্বাচনী এলাকা আমার জন্মস্থান বলখালী উপজেলা বলখালী পৌরসভা চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার মোহরা ওয়ার্ড পাঁচলাইশ ওয়ার্ড চান্দগাঁও ওয়ার্ড পূর্ব ষোলশোর ওয়ার্ড পশ্চিম ষোলশোর ওয়ার্ডের ভোটারবৃন্দ সর্বস্তরীয় নাগরিকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সাথে সাথে বলতে চাই মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে এই মহান সংসদে পাঠিয়েছে আমি যেন সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি এবং আমি যেন আমার দায়িত্ব পালনকালে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি যে বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ এই দেশে অসাম্প্রদায়িক ধারার রাজনীতি এ দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ক্ষুদা দারিদ্র মত বাংলাদেশ গড়ার যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সেই তার বাস্তবায়নের জন্য আমি যেন নিবৃত্ত হয়ে একজন বঙ্গবন্ধু প্রেমী হিসাবে সফলভাবে কাজ করতে জি এক মিনিট এই জন্য প্রার্থনা করব সাথে সাথে বলতে চাই আমার এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দুঃখ বলখালিবাসী রাঙ্গুনিয়াবাসী পটিয়াবাসী দক্ষিণ চট্টগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের অবহেলা একটি কালুরঘাটে জনজীর্ণ একটি সেতু সেই সেতু দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে অনেকের জীবন শেষ হয়ে গেছে এই সেতুটি প্রত্যাশায় মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে এবং এই সেতুটি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করেছেন দুই হাজার দশ সালে যখন তৃতীয় সেতু উদ্বোধন করতে যান চট্টগ্রামে আমরা একটি জনসভা করেছিলাম সেই জনসভায় জননেতা মরহুম আক্তার জুমান চৌধুরী বাবু আমি এবং অন্যান্যরা সবাই দাবি জানিয়েছিলেন সেখানেই জাতির জনকের কন্যা এসে ঘোষণা করেছিলেন কালুরঘাটে একটি নতুন সেরে করে দেবেন এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য আজকে মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে এবং আমি আশা করব আগামীতে এক বছরের মধ্যে অন্তপক্ষে যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে নতুন একটি ব্রিজ করার কালুরঘাট রেল সেতুর পরিবর্তে আরেকটি সড়ক সেতু জি এক মিনিট দৃশ্যমান হয় সেটি আমি কামনা করব সাথে সাথে মহানয়া এলাকার 
যে ওয়ার্ডগুলো আমার সাথে আমি আমি যে এলাকাতে নির্বাচিত হয়েছি সেখানে এখনও নগর জীবনে অনেক সুস্বাচ্ছন্দ্য পৌঁছেনি সেইগুলো সেই এলাকাগুলোতে সেবাসমূহ নিশ্চয়তার জন্য সিটি কর্পোরেশন এবং এলাকার জন্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে আরও ব্যাপক ভূমিকা আমরা প্রত্যাশা করছি বলখারিতে একটি শিল্পাঞ্চল অর্থনৈতিক অঞ্চল করার যে আমাদের দীর্ঘদিনের একটি আশা সেটার জন্য আগামীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে বাস্তবায়ন হয় তাহলে এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থান হবে এবং আমাদের এলাকা আরও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে আমি আজকে এই বক্তব্য রাখার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার যে সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই মহান সংসদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় আজকে সব ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্যবৃন্দ মাগরিবের নামাজের জন্য সংসদের বৈঠক বিশ মিনিটের বিরতি মাননীয় সদস্যবৃন্দ মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুজ ইমাম আইন প্রণয়ন কার্যাবলীর সময়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু তিনি এখন এখানে উপস্থিত নেই আমি সে আইনের ব্যাখ্যাটি নিয়ে এসেছিলাম তো পরবর্তীতে তাহলে আমি ওনার উপস্থিতিতে সেই ব্যাখ্যাটি দেব ওনার ক্লারিফিকেশনটা আমি ক্লিয়ার করে দেব নাইনটিন অর্ডিনেন্স রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন তিনি উঠিয়েছিলেন সেই বিষয়ে আমরা এখন দিনের কার্যসূচিতে যাচ্ছি আমাদের দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমি মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সিরাজগঞ্জ তিনকে আহ্বান জানাচ্ছি জি মাননীয় সদস্য আপনার সময় দশ মিনিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করবেন মানুষ স্পিকার আমাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি একশো তেষট্টি পৃষ্ঠার যে ভাষণ উনি সংসদে দিয়েছেন আমি মনে করি গত এগারো বছরের এই সরকার যে উন্নয়ন তার একটি দলিল আমি আমার বক্তৃতা প্রারম্ভে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে না সেই মহামানব জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মুক্তিযুদ্ধের তিরিশ লাখ শহীদ যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং দুই লাখ মা বোনের সর্বোচ্চ অবদান যার জন্য আমরা স্বাধীন হতে পেয়েছি আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুল নেসা মুজিব সহ শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল সহ যারা নিহত হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তেসরা নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতা নিহত হয়েছিলেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাউন্নর ভাষা আন্দোলন থেকে অদ্যাবধি এদেশে সাধিকার আন্দোলনের জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদের প্রতি মানুষ স্পিকার আপনারা জানেন আপনি জানেন বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে এবং এই এগিয়ে যাওয়ার মূল নায়ক হচ্ছে আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি অত্যন্ত দক্ষতা এবং সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলেই আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে আমরা প্রতিটা সেক্টর যদি আমরা দেখি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই সরকার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে যেটা মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন এই সরকার সময় প্রচুর নতুন হাসপাতাল হয়েছে মেডিকেলের সিটের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে ছাত্র সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদিও বিভিন্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের কিছু কিছু সমস্যা আছে সেখানে যে ছাত্রগুলো ভর্তি হচ্ছে সেইখানে শিক্ষকদের স্বল্পতা আছে আমি মনে করি এই সরকার ডিফিসির মাধ্যমে যে ব্যবস্থা চালু করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে প্রচুর শিক্ষকদের পদোন্নতি হয়েছে যার জন্য সরকারি হাসপাতাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন হাসপাতালে এখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সংখ্যা বেড়েছে পদোন্নতি পেয়ে তারা এখন 
এই দেশে ভালো সেবা দিতে পারছে আমরা জানি আমাদের এই দেশের সব রোগী যে বিদেশে যাবে তা না আমরা চিন্তা আমরা আমাদের হিসাব অনুযায়ী বলি নিরানব্বই পার্সেন্ট রোগী বাংলাদেশে চিকিৎসা করে এবং সেই চিকিৎসা কিন্তু এই বাংলাদেশের ডাক্তারগুলিকে দিতে হয় কিছু কিছু লোক আছে যারা সম্পদশালী তারা হয়তো দেশের বাইরে যায় কিন্তু নিরানব্বই ভাগ রোগীর চিকিৎসাই বাংলাদেশে বাংলাদেশে পেয়ে থাকে তাই আমরা মনে করি যে আমাদের হাসপাতালে যে সেবাগুলো আছে এটাকে সম্প্রসারিত করা উচিত তাহলে এই সেবাগুলো সাধারণ মানুষ পাবে এবং আরও ভালো সেবা পাবে যে কিছু কিছু সমস্যা আমরা দেখতে পারি আমাদের উপজেলা লেভেলে প্রায় চারশো সাতাশিটা উপজেলায় সেখানে কিছু কিছু আমাদের সমস্যা দেখি যদিও বর্তমানে বিসিএসে প্রায় পাঁচ হাজার নতুন ডাক্তার দেওয়ার ফলে একটা এখন ডাক্তার সমস্যা অনেকটাই কম কিন্তু তারপরেও আমাদের যে সমস্যাগুলো আমরা দেখি একটা হাস উপজেলা হাসপাতালে যেখানে সার্জারি ডাক্তার আছে সেখানে ওটি ঠিক নাই অথবা ওটি আছে অ্যানাস্থেশিয়া নাই এইগুলার সমন্বয়ের কি অভাব আছে আমি মনে করি এই সমন্বয়গুলো যদি ঠিক মতো করা হয় তাহলে আমাদের দেশের গ্রাম লেভেলে উপজেলা লেভেলে যে স্বাস্থ্যসেবা সেটা আরও সমন্বিত হবে মানুষের সেবাটা দৌড় করা পৌঁছাবে পাশাপাশি আমাদের নেত্রী যেমন একটি শেখ হাসিনার তার ঐকান্তিক চেষ্টা যে কমিউনিটি ক্লিকগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন প্রায় আঠারো হাজার কমিউনিটি ক্লিক চালু হয়েছে তিরিশটার ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে এই কমিউনিটি ক্লিকের যদি কলবর আরও বৃদ্ধি করা হয় প্রতিটা ওয়ার্ডে যদি এই কমিউনিটি ক্লিকগুলো চালু করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাবো এদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবাই সেখানে সেবা পাবে আমরা যদি এই কমিউনিটি ক্লিকগুলোতে যদি একটা ছোটো ছোটো অপারেশান সিজার অপারেশান এইগুলো করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের উপজেলা জেলা এবং টার্সিয়ার লেভেলে হাসপাতালগুলোর যে রোগীর সংখ্যা বেশি সেই লোড কমে যাবে এবং মানুষের চিকিৎসাটা আরও দৌড় করা পৌঁছাতে পারবে পৌঁছা যাবে আমাদের মনে হয় সেই দিকে আমাদের কমিউনিটি ক্লিকগুলো যদি আরও সুন্দর করে স্ট্রাকচারগুলোকে পরিবর্তন করা যায় তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য সেবাটা যেভাবে যেমন এটি শেখ হাসিনা মানুষের দৌড় করা নিয়ে গেছে সেইটা আরও সফল হবে আরও সার্থকভাবে পরিচালিত হবে আমি মনে করি সেই কাজটা করলে ভালো হবে পাশাপাশি আমাদের কমিউনিটি ক্লিকগুলোতে ডাক্তার নেই সেখানে ডাক্তার ছাড়া কিছু ইয়ে মেডিকেল কর্মীদের দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে চালানো হয় কিন্তু সেইখানে প্রতিটা কমিউনিটি ক্লিনিকে যদি একজন বা দুইজন করে আমরা ডাক্তার ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে যে জিনিসটা দেখা যাবে সেখানে চিকিৎসা সেবা আরও ভালো হবে এবং রোগীদের সেবাটা আরও দৌড় করা পৌঁছে যাবে বলে আমি মনে করি এবং সেই জিনিসটা আমাদের আরও করা উচিত পাশাপাশি আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় যে টার্সিয়ারি লেভেলের হাসপাতালগুলো আছে সেইগুলোকে যেখানে যেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাই বিশেষ করে মেডিকেল কলেজগুলো সেইগুলোতে আমাদের যে সব বিশেষজ্ঞ আরও তৈরি করা উচিত যেমন অ্যানাস্থেশিয়াতে আমাদের দেশে এখনও প্রচুর ডাক্তারের সংকট আমরা দেখি যে সেখানে অ্যানাস্থেশিয়া শিক্ষক ডাক্তার নাই অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়ার জন্যে যে ম্যান পাওয়ার দরকার সেটা নাই আমরা যদি যারা বিসিএসে সবে মাত্র ঢুকছে ঢুকছে এবং বেসিক সাবজেক্টেও আমরা দেখি অ্যানাটমি ফিজিওলজিতে আমাদের প্রচুর ডাক্তার সংকট আছে সেইখানে যদি বিশেষ দেওয়ার পরেই আমরা যদি বিশেষ সুবিধা দিয়ে আমাদের কিছু নতুন ডাক্তারকে এই সব বেসিক সাবজেক্টে আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের যে বেসিক সাবজেক্টে ডাক্তার কম হাসপাতালগুলো বিশেষ করে মেডিকেল কলেজগুলোর যে সংকট চলছে সেই সংকট থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো আমাদের মনে হয় সেই দিকে একটু চিন্তা করা উচিত তাহলে এ দেশের স্বাস্থ্যসেবা আমাদের মেডিকেল ছাত্রদের পড়াশোনার মান আরও উন্নত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি মাননীয় স্পিকার এবার নির্বাচনের আগে আমাদের স্পষ্ট আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষণা ছিল যে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ব আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় গত জানুয়ারি তিন তারিখে একটা বিশাল মিটিং করে সেখানে স্পষ্ট ঘোষণা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে আমার এলাকায় মাদক মুক্ত করেছি এখন আমার এলাকায় কোনো মাদক নাই মানুষ শান্তিতে আছে বিশেষ করে যুব সমাজ যারা একসময় মাদক নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা ছিল মাদকের ব্যবসা হতো মাদক সেবন করতো আমরা সেটা অত্যন্ত দক্ষ সত্তার সাথে বন্ধ করেছি আর একটা আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়া তারই আলোকে 
আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার সংসদীয় এলাকায় সেখানে যত দুর্নীতিমুক্ত হয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি পাশাপাশি আর একটা ঘোষণা ছিল গ্রামকে শহর করা হবে তারই আলোকে আমার নির্বাচন এলাকায় ইতিমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে এবং পানি স্যানিটেশনের উন্নতির জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা প্রত্যাশা করি সেটা পূরণ হলে অবশ্যই আমাদের এলাকার মানুষ সুখে থাকবে গ্রামীণ শহরে যে সুযোগ সুবিধা সেটা অবশ্যই গ্রামে আসবে এবং মানুষ সুখে থাকবে বলে আমি মনে করি পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য আমরা বেশ কিছু কাজ করেছি তারপরেও আমার এলাকা পল্লী এবং চলন বিলে দেখায় এইখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ আমি নির্বাচিত হওয়ার পরে আমাদের সবচেয়ে বড় যে দুইটা রাস্তা ছিল ভুঁয়ে গেছে থেকে তারাস তারাস থেকে রানীঘাটে সে রাস্তা ইতিমধ্যে কাজ হয়ে গেছে অন্যান্য অবকাঠামোর কাজ এগিয়ে চলছে আমরা প্রত্যাশা করি এইভাবে যদি এগিয়ে চলে তাহলে অবশ্যই উন্নতি হবে পাশাপাশি আমার নির্বাচনী এলাকায় শিশুদের জন্য কোনো বিনোদনের জায়গা নেই আমি প্রত্যাশা করব যদি আমার নির্বাচনী এলাকায় রায়গঞ্জ এবং তারাসে দুইটা শিশু পার্ক করা হয় তাহলে আমাদের বাচ্চাগুলো এই শিশু পার্কে আনন্দ উপভোগ করতে হবে এবং তাদের চিত্তপূর্ণের জন্য ব্যবস্থা হবে পাশাপাশি খেলার মাঠের উন্নতির জন্য আমি আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার নির্বাচন এলাকায় কোনো স্টেডিয়াম নেই আমি দুটি মিনি স্টেডিয়াম শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম করার জন্য আমি ডিওল দিয়েছি আমি প্রত্যাশা করি সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই আমার এলাকার খেলাধুলার মানন্য হবে এবং যুব সমাজ যারা মাদকে আসক্ত ছিল তারা এই দিকে আরও এগিয়ে আসবে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য আমাদের সবচেয়ে ভালো সুবিধা হবে এই প্রত্যাশা করি পাশাপাশি জনটি শেখ হাসিনা যেভাবে উন্নয়ন করে যাচ্ছে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি জনটি শেখ হাসিনাকে সহযোগিতা করার জন্য এবং সততা এবং নিশ্চয়ের সাথে কাজ করার জন্য মানুষ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্থির দিব ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য সময়ের মাঝে শেষ করার জন্য আরও আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বকুল নাটোরাককে আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় দশ মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সাহেবের ভাষণের উপর আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ায় আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাষ্ট্রপতির ভাষণ বাংলাদেশের ইতিহাসে উন্নয়নের এক অনবদ্য দলিল বক্তব্যের শুরুতে আমি শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাদের প্রতি বিনর্ম শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের জাতীয় চার নেতা যারা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে বেগবান করেছিলেন সেই জাতীয় চার নেতাকে বিনর্ম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ শহীদ যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা এবং দু লক্ষ আটষট্টি হাজার মা বোন যাদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এই প্রিয় স্বাধীনতা আমি সেই সব শহীদানদের আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মাননীয় স্পিকার উনিশশো সালে পঁচিশে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতীয় উৎসর্গকৃত যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায় বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে আজ তার সুযোগ্য কন্যা দেশতত্র শেখ হাসিনা সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে মানবতার অন্যতম প্রধান অগ্রদূত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে জননতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমুদ্র সীমা জয় করেছে ভারতের সিটমহল সমস্যার সমাধান করেছে ভাগ্যহত রোহিঙ্গাদের সংকট আজ বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ আজ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে আট দশমিক পনেরো শতাংশে মাথাপিছু আয় আজকে উনিশশো নয় মার্কিন ডলার দু সালের তুলনায় দারিদ্রের হার চল্লিশ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার দুই হাজার শতাংশে অতি দরিদ্রের হার কমে হয়েছে দশ দশমিক পাঁচ শতাংশে মাননীয় স্পিকার শিক্ষা ব্যবস্থা মানব সম্পদ উন্নয়ন নারী ক্ষমতায়ন সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সুযোগে বাংলাদেশ অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশ আজ আর কোনো তলাবিহীন ঝুরি নয় শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অলঙ্কিত করেছে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের হিউম্যান ক্যাপিটাল 
ইনডেক্সে দুই হাজার আঠারোতে একশো সাতানব্বই দেশের মধ্যে ভারত পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশে একশো ছয়তম স্থান অধিকার করেছে বিশ্ব বাণিজ্যের অস্থিরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে এই খাতে আমাদের বর্তমান আয় চল্লিশ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরকারের সময়চত অনুকূল নীতি সহায়তার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে সরকার দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে যুব সমাজের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নয়নের অনন্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ মানু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ইউনিসেফ চ্যাম্পিয়ন অব দ্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর দ্য ইয়ুথ সম্মাননা ভূষিত করেছে অগ্রগতির লক্ষ্যে জাতীয় শিল্প নীতি দু হাজার একুশ প্রণয়নের কাজ চলছে সরকারের দূরদর্শিতায় মোট দেশ উৎপাদন বেড়ে চলেছে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসাবে বাংলাদেশ ঐতিহ্যবাহী জামদানি ইলিশ ও কৃষা পাতাম মালিকানা স্বত্ব আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে মাননীয় স্পিকার দুই হাজার সালে বিদেশি কর্মসংস্থান বেড়েছে সাত লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে আমাদের রেমিটেন্স প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে ষোলো দশমিক বিয়াল্লিশ শতাংশে উন্নীত হয়েছে খাদ্য কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের আজ বিশ্বে ধান উৎপাদনে সপ্তম সপ্তম আলু উৎপাদনে অষ্টম মাছ উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার অসাধারণ বক্তব্যের উপসংহারে যথার্থই বলেছেন শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়নের সমৃদ্ধির যে পথে আমরা হাঁটছি সে পথেই বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে যেতে হবে এবছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম শতবার্ষিকী মুজিব বর্ষ পালিত হচ্ছে দুই হাজার একুশ সালে মধ্যমায়ের দেশ হিসাবে স্বাধীনতার সুবন্ধ জয়কে পালন করব আমাদের দৃষ্টি দুই হাজার একুশ সাল ছাড়িয়ে আরও সামনের দিকে দুই হাজার একচল্লিশ সাল উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ মাননীয় স্পিকার শত ভালো খবরের মধ্যে একটা বিব্রতকর বিষয় দ্রব্যমূল্য অথচ বঙ্গবন্ধুর কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় না এর জন্য দায়ী মধ্যসুত্তভোগী দালাল এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর আরও সক্রিয় ভূমিকা আমরা আশা করি মাননীয় স্পিকার আজকে বাংলাদেশ বিস্কুটা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল আজকে মেট্রো রেল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও মহাকাশ জয় করেছি দেশরত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সংখ্যার জায়গা সেখানে আমাদের এই অগ্রযাত্রা কারো কারো মনে মনকষ্টের কারণ হতেই পারে জামার জোট সরকারের অর্থমিতি সাইফুর রহমান বলেছিলেন বেশি উন্নয়ন হলে বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত তারা করতে চায় এই দেশকে তারা জঙ্গিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় এই দেশের মাননীয় স্পিকার এই দেশে স্বাধীনতার উনপঞ্চাশ বছর পার হয়েছে পদ্মা মেঘনা যমুনার অসংখ্য প্রাণী প্রবাহিত হয়েছে তারপরেও আমরা দেখি স্বাধীনতার উনপঞ্চাশ বছর পরেও আমার দেশের অস্তিত্বকে যারা স্বীকার করে না আমার লাল সবুজের পতাকায় যারা বিশ্বাস করে না আজও যারা এই দেশে জঙ্গিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় যারা নিজেরাই বলে আমরা হলাম তালেবান বাংলা হবে আফগান পাকিস্তান সেই দেশ বিরোধী সেই স্বাধীনতা বিরোধী চক্রদের ব্যাপারে আজকে আমাদের শপথ নিতে হবে আজকে আমাদের এই স্বাধীনতার পরবর্তী প্রজন্ম আমরা মনে করি এই দেশে যারাই রাজনীতি করে অবশ্যই জাতির পিতাকে সম্মান দিয়ে জাতির পিতাকে মেনে নিয়ে এই রাজনীতি করতে হবে যারা আজও জাতির পিতাকে স্বীকার করে না জাতির পিতাকে সম্মান করে না আজকে তাদের ব্যাপারে আইন করে হলেও আজকে মাননীয় স্পিকার তাদের ব্যাপারে আইন করে হলেও আজকে এই জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই বিষয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে দেশবাসীকে মাননীয় স্পিকার আজকে মজিব বর্ষ উদযাপন হচ্ছে মজিব বর্ষ উদযাপনের পাককালে আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই আজকে আমাদের সময় এসেছে আত্মসমালোচনা করার আত্মসংযোগী হওয়ার আসুন আমরা সকলে মিলে আত্মসমালোচনা করি আত্মসংযোগী হই এবং আত্মশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে তিরিশ লক্ষ শহীদের কঙ্কালের পুরো দাঁড়িয়ে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য নিয়ে মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছিল তিরিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছিল দু লক্ষ আটষট্টি হাজার মা বোন সম্ভব হারিয়েছিল সেই সম্ভব হারা মায়েদের কথা মাথায় রেখে আসুন আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ি এই কথা বলে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জহক বাংলার মেহরতি মানুষের ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী জনাব সম রেজাউল করিম পিরোজপুর এককে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় পনেরো মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ইতিহাসের কালজয়ী মহানায়ক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মহান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই আগস্ট ঘাতকের নির্মম আক্রমণে বঙ্গবন্ধু ভবনে এবং তার বাইরে যারা নিঃশংস হত্যার শিকার হয়েছিলেন তাদেরকে তেসরা নভেম্বর 
ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে যে জাতীয় চার নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ দুই লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা বোন সহ গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আদায় আন্দোলনে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং অতি সম্প্রতি আমাদের যে তিনজন মাননীয় সংসদ সদস্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদেরকে মাননীয় স্পিকার আমি শুরুতে কৃতজ্ঞতা জানাই গণতন্ত্রের মানস কন্যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে যিনি পরিত্রাণ দাত্রী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে তিনি আমার অবহেলিত উন্নয়ন বঞ্চিত পিরোজপুরে একটি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাদ্দ করায় এলাকার মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনন্দ উচ্ছ্বাস করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করেছেন আনন্দ প্রকাশ করেছেন সেজন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুর নাজিরপুর এবং নেসারাবাদের সকল জনসাধারণের পক্ষ থেকে মাননীয় স্পিকার আমরা উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছি অপ্রতিরোধ গতি নিয়ে আজ বাংলাদেশে অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার যে সম্প্রসারণ হয়েছে যে উন্নয়ন হয়েছে তা বিস্ময়কর এক সময় বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের মডেল হিসাবে বলা হতো সেই বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে চিহ্নিত এক সময় বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় থাকা সরকার প্রধানকে বলা হতো আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত আজ সেই বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিমণ্ডলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৎ পরিশ্রমী সাহসী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন যা জাতি হিসাবে আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে আমরা গর্ববোধ করি মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার মতো একেবারে অতি সাধারণ একজন মানুষকে এনে তার অনুগ্রহ তো দয়া এবং মহানুভবতায় জাতীয় সংসদের সদস্য করে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন আমি চেষ্টা করেছি আমার পূর্বশরীর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে উত্তর উত্তর বৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সেক্ষেত্রে আমার প্রথম কর্মসূচির মধ্যে ছিল যে জবাবদিহিতা উন্নয়নে দুর্নীতিকে নির্মূল করা অনিয়মকে যে কোনো মূল্যে বন্ধ করা সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা অনিয়ম বন্ধের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি অনিয়ম দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত প্রায় বিরানব্বই জন কর্মকর্তাকে তাদের বুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছি যে সকল ঠিকাদার বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করত তাদের অনেককে আমরা ব্ল্যাক লিস্টেড করেছি অনেক ঠিকাদারের কাছ থেকে অতিরিক্ত নেওয়া বিল আমরা আদায় করেছি প্রায় একশো একর সম্পত্তি বেহাত হয়েছিল এই একশো একর সম্পত্তি আমরা উদ্ধার করেছি এর ভিতর অনেক প্রভাবশালী রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা এগিয়ে গিয়ে সরকারি সম্পত্তি বেহাতের হাত থেকে সেই সম্পত্তি আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের মন্ত্রণালয় শুধু নিজ মন্ত্রণালয়ের না ছচল্লিশটি মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থার কাজ করে থাকে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিশতলা ভবন মাত্র তেরো মাসের ভিতরে উন্নত মানসম্মত ভাবে নির্মাণ করার ভিতর থেকে গণপূর্ত বিভাগ প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের গণপূর্ত বিভাগ তাদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে আমাদের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে সেবার জন্য মানুষ আসত সেখানে একটা অভিযোগ ছিল হয়রানির একটি নকশা অনুমোদনের জন্য ষোলোটি স্তরে যেতে হতো আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলাম এটার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা বারোটি স্তরকে বাদ দিয়ে মাত্র চারটি স্তরে রেখেছি সেই চারটি স্তরে যাতে সেবা প্রার্থীরা হয়রানির শিকার না হয় আমরা অটোমেশন পদ্ধতি চালু করেছি বাসায় বসে এখন একটি ইমারত নির্মাণের নকশা অনুমোদনের জন্য আবেদন করা যায় মোবাইল টেলিফোনে মেসেজের মধ্য দিয়ে তার টাস আসবে যা আপনার নকশা অনুমোদিত হয়েছে একটা ভূমির ছাড়পত্র আম্মক্তার নামা গ্রহণ করা অন্য অন্য প্রক্রিয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ভুগতে হতো এবং সময় ক্ষেপণ করতে হতো আমরা নির্দিষ্ট সময় করে দিয়েছি যেই সময়ের ভিতরে অবশ্যই করতে হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতি করেছি যা আবেদন করার পরের দিনই জানতে পারবেন যে আপনার আবেদনটি কোন পর্যায়ে কোথায় আছে আর যে কর্মকর্তার কাছে এক দিনের বেশি কোনো ফাইল পেন্ডিং থাকবে তার বিরুদ্ধে আমরা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়ার প্রেক্ষিতে এখন দেখছি গতি বৃদ্ধি পেয়েছে অভাবনীয় হারে 
অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত ফিস নেওয়া হতো একটা প্লট বরাদ্দের পরে দীর্ঘদিন পরে তার উপর নির্মিত ফ্ল্যাট ট্রান্সফারের জন্য বিপুল কর ধার্য করা হতো আমরা সেটাকে সময় উপযোগী প্রয়োজন উপযোগী করেছি কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার ব্যবসায়ী না সে লক্ষ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে ঠিকাদারি কাজের ভিতরে প্রচণ্ড অনিয়মের অনেক অভিযোগ ছিল সেই অভিযোগ কুত্তরণের জন্য আমরা চোদ্দ দফা নির্দেশনা দিয়েছি যে এই এইগুলোকে অবশ্যই পালন করতে হবে টেন্ডারের প্রক্রিয়ার ভিতরে আমরা স্বচ্ছতা আনার জন্য যারা নির্ধারিত রেটের ঊর্ধ্বে কোনো রেট ট্রেস করত সেগুলোকে আমরা বাতিল করে নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়ার ভিতরে গিয়েছি যাতে এখন বাংলাদেশের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনেক স্বচ্ছতা এসেছে যারা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং এবং অন্য অন্য আইনগত ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি প্লট ও ফ্লট নির্মাণের মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সবার জন্য আবাসন কেউ থাকবে না গৃহহীন সেই পরিকল্পনায় আমরা ব্যাপক পরিকল্পনা ইতিমধ্যে নিয়েছি যেখানে মধ্য আয় নিম্ন আয়ের ভাসমান মানুষদের এবং সচ্ছল মানুষদের সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা হবে সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তাদের জন্য হবে আমরা ইতিমধ্যে গ্রেড অন অফিসারদের জন্য পরিপূর্ণভাবে আবাসনের ব্যবস্থা করেছি মিনিস্টার্স অ্যাপার্টমেন্ট সম্পন্ন করার কারণে এখন মন্ত্রী বা মন্ত্রী পদমর্যাদার কোনো কাউকে আর বাসার সংকটে থাকতে হচ্ছে না এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে যারা অসহায় মানুষ রাস্তায় থাকে তাদের জন্য অনেকগুলো প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি সেক্ষেত্রে বিদেশি অনেক সাহায্য সংস্থা যারা যৌথ উদ্যোগে আসছে তাদের নিয়ে আমরা কাজ করছি মাননীয় স্পিকার নগর অঞ্চল পরিকল্পনায় বিল্ডিং কোর্টটি দীর্ঘদিন ঝুলেছিল এই বিল্ডিং কোর্টটাকে আমরা চূড়ান্ত করে ইতিমধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছি কারণ বিল্ডিং কোর্ট না থাকলে পরিকল্পিত নগর আনায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না সেটাকে আমরা বন্ধাত্ম একটা অবস্থা ছিল সেখান থেকে উত্তরণ করেছি বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমাদের পূর্বাচল আবাসিক এলাকার মানসম্মত পরিকল্পনার কারণে দুই হাজার উনিশ সালে এশিয়ান টাউন স্কোপ জুরিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে ফার্স্ট ইউএন হ্যাবিটেট অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশ ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে আমরা মনে করি বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন শুধু না সার্বিক উন্নয়নকে শুধু উন্নয়ন দেখলে হবে না মান সম্মত উন্নয়ন হতে হবে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হতে হবে এবং দুর্নীতিকে নির্মূল করতে হবে সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি কিন্তু মাননীয় স্পিকার দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ থাকবে কেন বাংলাদেশ হওয়ার কথা ছিল আজকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এটা হতে পারে না তার একটি কারণে উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরো আগস্ট জাতির জনক মহান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিষ্ঠুর নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করার ভিতর থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রার গতিকে পিছনের দিক ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ঘটনার নায়ক ছিলেন মাস্টার মাইন্ড ছিলেন যিনি কর্মচারী ছিলেন রাষ্ট্রের সেই রাষ্ট্রের প্রতিভুজে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনার ভিতর থেকে তিনি এই ঘটনাটি ঘটেছিলেন মাননীয় স্পিকার একটি ছোট্ট প্রসঙ্গ নিয়ে আসি উনিশশো সালের বিশে ডিসেম্বর তৎকালীন বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের তথ্য পান এবং তিনি ডেপুটি চিফ অফ মিশন সিডনি সোবারকে এই তথ্যটা জানান এবং সেটা মার্কিন কনস্যুলেট থেকে উনত্রিশে ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানানো হয় উনিশশো সালের সরকারের অগোচরী কর্নেল ফারুক মার্কিন দূতাবাসে যান যেটা তাদের ডি ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একই বছরের একুশে জুলাই কর্নেল রশিদ সরকারের অগোচারে মার্কিন হাই কমিশনে গিয়ে তারা অস্ত্র কেনার কথা বলেন এবং সেখানে বলেন যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়র রহমানের নেতৃত্বে একটা বড় টিম করা হয়েছে সেই টিম আমাদেরকে পাঠিয়েছে আমাদের অস্ত্র দিতে হবে এর পরবর্তীতে উনিশশো চুয়াত্তর সালের তেরোই মে কর্নেল ফারুকরা মার্কিন হাই কমিশনে গিয়ে তাদের সাহায্য চান যে শেখ মুজিব সরকারকে উচ্ছেদ করব আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করেন এই ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ বাংলাদেশে যারা সংগঠিত করেছিল তারা একাধিকবার রেফার করেছে জিয়র রহমানের নাম তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়র রহমানের নাম এর পরবর্তীতে বিশ মার্চ কর্নেল ফারুক এবং কর্নেল রশিদ গ্রানাডা টেলিভিশন চ্যানেল ফোর এবং ইংল্যান্ডের আর একটি পত্রিকা ইন্টারভিউ দিয়ে বলছেন যে আমরা জিয়র রহমানেরকে উপযুক্ত মনে করেছিলাম তার কাছে গিয়েছিলাম অ্যাডভাইজের জন্য তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বলেছিলাম জিয়র রহমান তাদেরকে বলছিলেন আমি সিনিয়র অফিসার সরাসরি মুখে আসতে সামনে আসতে চাই না তোমরা গো হেড অথচ মাননীয় স্পিকার আজকে ব্যর্থহীনভাবে বলি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের 
চাকুরি কনফার্মেশনের পূর্বে একটা শপথ নিতে হয় সেই শপথটি কাল রাতে আমি সংগ্রহ করে দেখলাম সেখানে লেখা আছে আমার জীবন বিপন্ন করে হল রাষ্ট্র সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করব এই শপথ গ্রহণ করা জিয়র রহমান শপথ ভঙ্গ করে বিশ মার্চ কর্নেল ফারুক এবং রশিদকে বলেছিলেন গো আহেড সেখানেই তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেন তারপর ইতিহাসের বড় বড় চিত নিকৃষ্টতম ঘটনা সংগঠিত হয় উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট এই পনেরোই আগস্ট মোস্তাক আহমেদকে যদিও কিছু সময়ের জন্য ক্ষমতায় রাখা হয় তারপরে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে নিয়ে আসা হয় ক্ষমতায় সায়েম সেখানে মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে নিজের অবস্থান নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিয়র রহমান সহ অন্যান্যদেরকে ডেপুটি মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে নিয়োগ করেন তখন কার্যত সায়েম ছিলেন পুতুল সমস্ত কিছু পরিচালনা করতেন জিয়র রহমান এবং মাত্র দশ দিনের তৎকালীন সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে সরে নিজে সেনাপ্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে নিজে ক্ষমতা দখল করেন এবং দুর্ভাগ্য ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর যে ইন্ডেমিনিটি অর্ডিনেন্সটা জারি করা হয়েছিল সেই ইন্ডেমিনিটি অর্ডিনেন্সকে আইনে পরিণত করা হয় এই পবিত্র পার্লামেন্টে উনিশশো উনআশি সালের ছয় এপ্রিল এবং জিয়র রহমান নয় এপ্রিল সেই পার্লামেন্টের বিলটাকে স্বাক্ষর করে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বর্বরোচিত জঘন্যতম আইন করে বঙ্গবন্ধ হত্যার পথ রুদ্ধ করেন শুধু তাই নয় জিয়র রহমান যখন ডেপুটি মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন আমি মাননীয় স্পিকার সংগ্রহ করেছি আট ছয় ছিয়াত্তর তারিখের গেজেটে আছে এগারো জন বঙ্গবন্ধুর খুনিকে বিশ্বের এগারোটি রাষ্ট্রে জিয়র রহমান তাদেরকে প্রোভাইড করেছিলেন হাই কমিশনে তাদের ব্যক্তিগতভাবে টাকা দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাদেরকে প্রমোশন দিয়েছিলেন এবং তার পরবর্তীতে আরও নারকীয় ঘটনা তাদেরকে বাংলাদেশে এসে জিয়র রহমানের সরকার পরবর্তী তেসার সরকার এবং খালেদা জিয়া সরকার দুইটি রাজনৈতিক দল করার সুযোগ দেয় একটি নাম ছিল ফ্রিডম পার্টি কর্নেল ফারুক রশিদের নেতৃত্বে আর একটা ছিল প্রগস প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি শাহরিয়ার রশিদের নেতৃত্বে এবং সেই সময় অনেক সুশীল কেয়ারটেকারের একজন অ্যাডভাইজার তিনিও সেই দলের অংশগ্রহণ করেন প্রায় টেলিভিশনে দেখি জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করেন খুনিদের করা দলের অংশগ্রহণ করা ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সেখানেই মাননীয় স্পিকার শেষ হয়নি তার পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ক্ষমতায় আসলেন এগারো বারোই নভেম্বর ছিয়ানব্বইতে ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্সকে পার্লামেন্টে বাতিল করা হয় বাতিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট পিটিশন হয় রিট পিটিশনের রেজাল্ট হয়ে যাওয়ার পরে অ্যাপিলের ডিভিশনে তার বিরুদ্ধে অ্যাপিল করা হয় অ্যাপিলের ডিভিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় তারপরে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কার্যক্রম চলে এবং গোটা জাতিকে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় চৌত্রিশ বছর চৌত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হয় জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য অথচ এই পবিত্র পার্লামেন্টে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে যে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সৃষ্টি না হলে জিয়র রহমান সেপাই হতেন কিনা জিয়র রহমান মেজর থেকে মেজর জেনারেল হতেন কিনা আমাদের মতো লোকরা পিয়ন কেরানি হতাম কিনা সেই সংশয় থেকে যায় এ ভাই বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে পিছনের দিক নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুর যেদিন জানাজা হচ্ছিল সেই দিন একটা রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল বঙ্গবন্ধুর খুনিরা ক্ষমতা গ্রহণ করার মাত্র সাত ঘন্টার ভিতরে পাকিস্তান মোস্তাক সরকারকে স্বীকৃতি দিল এবং মোস্তাক প্রথমে বাংলাদেশকে ঘোষণা করেছিল ইসলামিক প্রজাতন্ত্র তারপরে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন এই হচ্ছে বাংলাদেশের আইনের শাসনকে ধ্বংস করার একটি প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত চিত্র সেই সময় যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন আজকে সারা দুনিয়ার ভিতরে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ থাকতো আজকে বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াতো পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলাদেশকে আজকে উন্নত এই জায়গায় নিয়ে আসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনিশশো সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন সতেরোই মে সেদিন তাকে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল আমি আজকে দৈনিক ইত্তেফাকটা পরের দিনের খুঁজে বের করে দেখলাম মাননীয় স্পিকার প্রধানমন্ত্রী হাত তুলে বাংলার মানুষের উদ্ধারে অঝরে কেঁদে বলছেন আমি আপনাদের সন্তান আপনাদের মাঝে ফিরে আসছি তিনি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে গিয়ে ক্লব সবল গেটে মাথা ঠুকে ঠুকে চিৎকার করে কাঁদছেন তার বাড়ির ভিতরে তাকে ঘটনা সেই বাড়িতে জিয়র রহমান যতদিন বেঁচে ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সেই বাড়িতে প্রবেশ করতে দেন নাই তারপরে উনিশশো সালের বারোই জুন 
শেখ হাসিনা সেই বাড়িতে যখন প্রবেশ করলেন তখন তিনি দেখলেন তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতির কন্যা তিনি ছিলেন জাতির জনকের কন্যা সেখানে ছিল তার ভাই তার মা তার মাসুম ভাই আত্মীয় স্বজন সকালে ছিল বাড়ির ভিতরে গিয়েতেন দেখেন নিথর নিস্তব্ধ বাড়ির ভিতরে শুধু সাপ সাপ রক্ত জমে আসা আর বুলেটে ক্ষত বিক্ষত হওয়া বাড়ির ভিতরে সমস্ত আসবাবপত্র পড়ে আছে সেখান থেকে শেখ হাসিনা শক্তি সঞ্চয় করেন দুই হাজার সাত সালে আবার ষড়যন্ত্র হয় শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সেদিন সাতই মে তিনি ফেরার প্রোগ্রাম করেন বাইরের থেকে একটা নোটিফিকেশন জারি করেছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সেই নোটিফিকেশনে শেখ হাসিনাকে বলা হয়েছিল আপনি দেশে আসতে পারবেন না অপ্রতিরোধ ক্ষমতার দীপ্ত প্রত্যয় শেখ হাসিনা বলছিলেন যা হবে আমি যাব তিনি যেমন নিউজ উইক ইন্টারভিউ দিয়ে বলেছিলেন বাংলাদেশে গেলে আমার মৃত্যুর সংখ্যা আছে আমি জানি একইভাবে দুই হাজার সাত সালের সাত মে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসলেন তারপর তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করে হয়রানি করার মধ্য থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংসের চেষ্টা করা হয় কারায় দেশে গোলাম আজমকে নিয়ে এসেছিল কারা মতিউর রহমান নিজামে আলী আহসান মুজাহিদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল কারা খানে সবুদেরকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিল কারা আমাদের সংবিধান সংশোধন করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দেশে চালু করেছিল তারা আজকে আবার তৎপর আছে তারা রাজনীতির নামে রাস্তাঘাটে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে পেট্রোল বোমা সৃষ্টি করে গোটা জাতিকে ধ্বংস করার অপপ্রচেষ্টায় লিপ্ত আছে কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে এগিয়ে চলছে ইনশাল্লাহ এগিয়ে চলবে মাননীয় স্পিকার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব মীর মোস্তাক আহমেদ রবি সাতক্ষীরা দুইকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় বারো মিনিট স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ এই মহান সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ওনার নাতি দীর্ঘ যে বক্তব্য দিয়েছেন সেজন্যে আজকের এই দিনে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকে দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাটি বলতে চাই তোমার জন্মদিনে তোমাকে কি উপহার দেব বলো আজ হতে শত বর্ষ পূর্বে জন্মে ছেলে বাংলায় গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় তোমার জন্মদিনে তোমাকে কি উপহার দেব বলো তুমি তো দিয়েছ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তোমার জন্মদিনে তোমাকে কি উপহার দেব বলো তুমি তো দিয়েছ মহান নেত্রী শেখ হাসিনাকে তোমার জন্মদিনে তোমাকে কি উপহার দেব বলো একাত্র দিয়েছে যৌবনে রক্ত রাগ থেকে উত্তোলিত রক্তের কণা ইচ্ছা ছিল তোমার জন্মদিনে সাজাব বাংলাকে তোমার হাসিতে আলোকিত হবে সমগ্র দেশ তোমার জন্মদিনে তোমাকে কি উপহার দেব বলো তোমার কসম তোমার উপহার দেব তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ মাউন স্পিকার আমি এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার এলাকার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে দুই দুইবার এই মহান সংসদে নমিনেশন দিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন আমার এলাকার মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে আপনার মাধ্যমে আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সাথে সাথেই নতুন বছরের এই মহান সংসদের সকল সম্মানিত সদস্যদেরকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই সাথে সাথে আমার এলাকার মানুষের কেউ শুভেচ্ছা জানাই দেশের সীমানা নদীর ঠিকানা যেথা গেছে হারিয়ে শ্বেথা সাতক্ষীরা রূপময় ঘেরা বননীল করে দাঁড়িয়ে এই সাতক্ষীরাকে বাঁচাতে গেলে মাননীয় স্পিকার জলবদ্ধতা একটা বিরাট সমস্যা সুন্দরবনকে বাঁচাতে হবে তাহলে যে সমস্ত প্রলয়ঙ্কারী ঝড় ঘূর্ণিঝড় হয় আমাদের এলাকায় এবং মানুষ হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জলবদ্ধতায় বন্যায় বা আকাশ বন্যায় শহর এবং শহরের আশেপাশের মানুষ সারা জেলার মানুষ বলা যায় জলবদ্ধতায় শিকার হয় এটাকে রক্ষা করতে গেলে একটা ম্যাসিভ খাল খননের প্রয়োজন রয়েছে যেটা দীর্ঘদিন ধরে এই মহান সংসদে কয়েকবারে আমি বলেছি 
আবারও আজকে বলছি যে আমাদের খাল খনন সুন্দরবন রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটার দিকে সরকারের নজর দেওয়ার জন্য আমি বিনয়ের সাথে আহ্বান জানাচ্ছি আমি কয়েকটি কথা অনেকবারই বলেছি আবারও আজকে বলতে চাই আমাদের অনুপ্রেরণার স্লোগান আমাদের চেতনার স্লোগান জয় বাংলা এই জয় বাংলা স্লোগানটি আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই মহান রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারী এবং সর্বস্তরের মানুষ বক্তব্যের আগে এবং বক্তব্যের পরে যদি জয় বাংলা বলে শেষ করি তাহলে আমাদের সেই ঐতিহ্যটাকে আমরা ধরে রাখতে পারি যে স্লোগান গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং জাতির জনকের নেতৃত্বে আমরা সেদিন যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ একটি অহংকার একটি জাতির অহংকার আমাদের অহংকার আমরা ইদানিংকালে দেখি যে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে যেহেতু বর্তমান যারা জেলা প্রশাসক এবং ইয়নো এদের বয়স অনেক কম এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে কোনো বিষয়ে গেলে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে পারে কেন আমার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে এবং আমি সন্দিহান যারা এই সম্পর্কে বোঝে এবং জানে তাদেরকে সম্পৃক্ত করাটাই সমীচীন বলে আমি মনে করি আমাদের আমার কাছে বারবার মনে হয়েছে এই রোহিঙ্গা যারা এসছে এটা একটা মহা সমস্যা হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে সেজন্য এই সমস্যার সমাধান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যদি আমরা করতে পারি এটা দেশের জন্য মঙ্গল নইলে আমাদের আগামী প্রজন্ম হয়তোবা মহা সংকটের সম্মুখীন হতে পারে বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এদিকে নজর দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ সরকারের সম্পৃক্ত যারা রয়েছেন তাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে মহান সংসদ আপনার মাধ্যমে মানুষ স্পিকার আমি স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই কারণ অনেক বক্তা রয়েছেন আমি পরিশেষে কথাটি বলব উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় জনত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী সফল হোক সার্থক হোক সাবাস বাংলাদেশ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব তোফায়েজ আহমেদকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় পঁচিশ মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঐতিহাসিক ভাষণের উপরে বক্তৃতা করছি আমি প্রথমেই মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাই তার এই বক্তৃতার জন্য তিনি সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন আমি প্রথমেই শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে যার জন্ম না হলে আমাদের এই স্বাধীন দেশ স্বাধীন হতো না উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ তিনি জন্মেছিলেন এই বাংলাদেশে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় সেদিন এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল আমি শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করি চার জাতীয় নেতা যারা বঙ্গবন্ধু অবর্তমান নেতৃত্ব দিয়েছেন তিরিশ লক্ষ শহীদ দুই লক্ষ মা বোন পনেরোই আগস্ট বঙ্গমাতা সহ যারা সাদাত বরণ করেছেন তাদের প্রতি আমি আমার বিনর্ম শ্রদ্ধা জানাই এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা জানাই মাননীয় স্পিকার আজকে আমি দাঁড়িয়েছি আজ বিশে জানুয়ারি উনিশশো এই দিনে শহীদ হয়েছিলেন শহীদ আছাদুর জমান আমার ভাবতে অবাক লাগে যে আছাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা গণ অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলাম উনিশশো উনসত্তরের বাইশে ফেব্রুয়ারি সে আছাদকে আমি শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করি আমাদের জাতি তাকে স্মরণ করে 
কিন্তু আমি অনেক সময় অবাক হই যে দিনটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকলেও আমরা যথাযথভাবে পালন করি না আপনি যদি লক্ষ্য করেন আপনি জানেন আপনার মরুম পিতা যিনি আমাদের শ্রদ্ধ নেতা ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সচিব ছিলেন সেক্রেটারি দি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার আমি তার সাথে কাজ করেছি তিনি আমাকে কাজ শিখিয়েছেন সেই ছাত্রলীগ এর সদস্য হিসাবে আমরা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিলাম চারটি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে উনিশশো উনসত্তরের চৌঠা জানুয়ারি ডাক্সি অফিসে বসে তখন আমি ডাক্সি ভিপি আমরা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি যার নেতা ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি শ্রদ্ধ আব্রু আব্দুর রোগ সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক সভাপতি জনাব শামসুদ দাস সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ জনাব মোস্তফা হায়দার মোস্তফা জামাল হায়দার সেক্রেটারি মাহবুল্লাহ এবং ছাত্র ফেডারেশনের এক অংশের সভাপতি ইব্রাহিম খলিল এবং ফখরুল ইসলাম মুন্সি ডাকসুর ভিপি আমি এবং সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী অনেক বিতর্কের পরেও আলাপ আলোচনার পরেও আমরা এগারো দফা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছি এই দশ ছাত্র নেতার মধ্যে তিনজন নেই যেন আব্দুর রব সাইফুদ্দিন মানিক এবং ইব্রাহিম খলিল আমি তাদের স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি যদিও তারা সকলেই ছিলেন আমার থেকে বড় নেতা কিন্তু যেহেতু আমি ডাকসুর ভিপি আমাকে করা হয়েছিল কনভেনার সমন্বয়ক মুখপাত্র সেই হিসাবে আমরা পাঁচ তারিখ ডাকসু অফিসের সাংবাদিক সম্মেলন করে এই এগারো দফা ঘোষণা করি এবং সতেরোই জানুয়ারি প্রথম আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা মিলিত হই ইতিমধ্যে মোনাইম খান সরকার আইব মোনাইম সরকার চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করেছে আমরা বটতলা মিটিং করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম চুয়াল্লিশ ধারা আমরা মানব না আরও চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙব আমরা চুয়াল্লিশ ধারা আমরা দর্জনের বক্তৃতা করলাম আমি সভাপতির ভাষণ দিয়ে চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর রাজপথে নামলাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে লাঠি চার্জ করা হলো টিয়ার গাছ ছড়া হলো আমাদের নেতা আব্দুর রব সেবা আহত হলেন পরের দিন আঠারো তারিখ আবার আবার লাঠি চার্জ টিয়ার গ্যাস পরের দিন উনিশ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ প্রকৌশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল সেই মিছিলে গুলি গুলিবিদ্ধ হলো আসাদুল্লাহ আমাদের ছাত্রলীগের কর্মী তার পায়ে গুলিবিদ্ধ হলো যিনি একত্রে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাই তার প্রতিবাদে এই বিশেষ জানুয়ারি আজকের দিনে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বটতলায় সভা দিই কিন্তু সেদিন হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী কৃষক শ্রমিক জমায়েত হয় যার কারণে আমরা ছাদে উঠে দশ নেতা বক্তৃতা করার পর আমি সভাপতির ভাষণ দেওয়ার পরে যখন মিছিল নিয়ে এগিয়ে মিছিল নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তখনই ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করা হলো আমি ছাত্রদের সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী আর এই আসাদুজ্জামান আমরা তিনজন একসাথে ছিলাম গুলিবিদ্ধ হলো আসাদ রক্ত আসাদকে বুকে নিয়ে আমি এবং খালেদ মোহাম্মদ আলী যখন মেডিকেল কলেজ দিকে যাচ্ছি আমাদের হাতের উপরেই আসাদ শহীদ হলো আমি এবং খালেদ মোহাম্মদ আলী একজন শহীদের শেষ নিঃশ্বাস আমরা শুনতে পেয়েছি তারপরে মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসাদকে সিঁড়িতে রেখে আমরা আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা শপথ নেব এবং আমরা মিছিল করব আসাদকে নিয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে তার রক্তাক্ত জামাকে আমরা সংগ্রামী পতাকা তৈরি করে শপথ নিলাম আসাদ তুমি চলে গেছো আর কোনোদিন তুমি ফিরে আসবে না কিন্তু তোমার রক্ত সে শপথ নিচে আসাদ এই রক্ত আমরা ভিক্ষা দিতে দেবো না তারপরে ঢাকা শহরে যখন খবর গেল হাজার হাজার মানুষ নেমে এলো এবং আমরা সেই রাজপথে শহীদ মিনার থেকে শপথ নিয়ে আমরা পল্টনের দিকে যখন যাচ্ছি চার নেতার যেখানে মাঝে তিন নেতার হোসেন জি সরোয়ার যে একেবারে শের বাংলা একে ফজরুল হক হাজানা জীবনদিন কবরের পাশে দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলো এবং ভিউকালে উচ্চারিত হলো ড্যাঞ্জার ড্যাঞ্জার ডোন্ট ক্রস কিন্তু আমরা শুনি নেই আজকে যিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তিনিও মিছিলে ছিলেন এই আন্দোলনে তিনিও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তারপরে পল্টনে আমরা যখন গেলাম লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে তখন মাইক আমাদেরকে দেয় নাই 
আমরা ওই যে চারা গাছ লাগানোর যে ইট দিয়ে বেড়া করে তার উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে বলেছিলাম যে আগামীকাল একুশে জানুয়ারি আদাবেলা হরতাল এবং এখানে জানা যা হবে কিন্তু আসাদের লাশ নিয়ে আমরা যেতে পারি না ইতিমধ্যেই তার লাশ তার জন্মস্থান শিবপুরে পৌঁছে গেছে এবং আমরা যখন একুশ তারিখ আদাবেলা হরতালের পরে গেলাম তখন জাতীয় নেতা মারা আব্দুল আহমেদ খান ভাসানী আমাদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ সেখানে নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সেখানে আমরা জানাজা পরে আমরা তিন দিনের কর্মসূচি দিলাম যে বাইশ তারিখ কালো ব্যাস ধারণ কালো পাতাক উত্তোলন তেইশ তারিখ মশাল মিছিল চব্বিশ তারিখ ভিত্তা বন্ধ হরতাল বাইশ তারিখ এমন কোনো বাড়ি গাড়ি মানুষ ছিল না যারা কালো পতাকা ধারণ করে নাই কালো পাতাক উত্তোলিত হয় নাই তেইশ তারিখ ঢাকা মহানগর রূপান্তরিত হলো মশালের নগরীতে তারপরে চব্বিশ তারিখ দুইটা বন্ধ হরতাল এই হরতালের মধ্যেই এক মন্ত্রী বাড়ি আক্রমণ করলো বিক্ষুব্ধ জনতা তখন নির্বিচারে গুলি চালালো শহীদ হলো মতুর মকবুল রুস্তম আলমগীর ইতিমধ্যেই কারফিউ জারি করা হলো আমরা তাদের মরদেহ নিয়ে যখন পল্টনে গেলাম লক্ষ লক্ষ লোক মানে যুদ্ধত হলো গভর্নর হাউজ আক্রমণ করবে মোনাম খান যেখানে থাকে কিন্তু আমরা খুব সুশৃঙ্খলভাবে সেই জনসমুদ্রকে আমরা ইকবল হলের মাঠে নিয়ে আসলাম ভাবলাম কে এরা মতুরের পকেটে মানুষ স্পিকার এক টুকরো কাগজ পেলাম লেখা আছে মা আমি মিছিলে যাচ্ছি যদি ফিরে না আসি মা মনে করো তোমার মতুর এই বাংলা মায়ের জন্য প্রিয় নেতা শেখ মুজিব জন্য জীবন দিয়ে গেল ইতিমধ্যে রহমান দশম শ্রেণী নবকুমার ইনস্টিটিউট পিতা আজহার আলী মল্লিক ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনি মতিজিল ইতিমধ্যেই মতুরের বাবা ছুটে এলেন তার ছেলে এখানে আছে কি না তিনি দেখলেন তার ছেলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন আমার ছেলে চলে গেছে দুঃখ নাই কিন্তু আমার ছেলের রক্ত যেন বিথা না যায় এই সান্ধ্যন জারি করা হলো সান্ধ্যনের মধ্যে মতুরকে নিয়ে আমরা মতিজিলে ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনিতে তার মায়ের কাছে যখন গেলাম প্রণ্ডত অবস্থায় বাংলা স্পিকার সেই দৃশ্য কল্পনা করা যায় বাস্তবে ব্যক্ত করা যায় না আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন আমার ছেলে নাই তোমরাই আমাদের ছেলে কিন্তু মনে রেখো আমার এই ছেলে রক্ত যেন বৃথা না যায় এই এই অবস্থার মধ্যে কারপুর মধ্যে আমরা কারপুর ভঙ্গ করলাম মিছিল করলাম তারপরে নয় ফেব্রুয়ারি মাননীয় স্পিকার নয় ফেব্রুয়ারি পল্টনে আমরা আমাদের শপথ দিবস হিসেবে আমরা বিশাল জনসভা করলাম এখানে আমার জীবনের প্রথম এই পল্টনের জনসভা আমি সভাপতি আমরা দশজনে বক্তৃতা করলাম এবং শপথ শেষে বক্তৃতা করলাম স্লোগান তুললাম শপথ নিলাম শপথ নিলাম মাগ তোমায় মুক্ত করব শপথ নিলাম শপথ নিলাম মুজিব তোমায় মুক্ত করব তারপরে আমাদের এই বেগমতিয়া চৌধুরী তিনি এখানে আছেন তিনি তখন জেলে রাশেদ কান মেন সাহেব ছিলেন তিনি নাই তিনি তখন জেলে আমাদের নেতা মনি ভাই রাজাক ভাই সহ নুর আলম সিদ্দিকি আরও অনেকেই বড় বড় নেতা তাজউদ্দিন ভাই আমাদের জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন ভাই সহ আমাদের নেতৃবৃন্দ তখন কারা গেয়ে এই কমলেন মনি সিং এই আন্দোলনের মধ্যে যেই এগারো বারো তেরো তারিখের মধ্যে আমাদের নেতৃবৃন্দ কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি ডাকের মিটিং ডেমোক্রেটিক অ্যাকশান কমিটি ডাকের মিটিং পল্টনে সেই দিনই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত কথা বলে বলছি বলে আমাকে মাফ করবেন আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্যান্টনমেন্টে যেখানে বঙ্গবন্ধু বন্ধি তিনি আমাকে দেখে কোলে ট্রেনে নিলেন আদর করলেন চুমো খেলেন তারপরে আমরা পল্টনে আসলাম পল্টনে তিনি আরেকটি কথা বলেছিলেন যে তুই আস এখানে জনসভায় বক্তৃতা আমি বললাম যে আমরা ছাত্র তো রাজনীতি নেতাদের মঞ্চে উঠি না তখন তিনি বলেছিলেন এটা ব্যক্তিগত কথা যে সাংবাদিকরা যেখানে বসে সেখানে থাকবি দেখবি মানুষ তোদের কথা শুনতে চাইবে যখন নুরুল আমিনের নাম প্রস্তাব হলো মানুষ বলল আমরা মানি না তখন আমাদেরকে মঞ্চে তুলে নিল আমি বঙ্গবন্ধুর ছবি বুকে ধারণ করে বলেছিলাম সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আমাদের প্রিয় নেতা আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন আর জনতাকে প্রশ্ন করেছিলাম আপনারা কি শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি চান তখন প্যারোল বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে মানুষ দুই হাত উত্তোলিত করে না চাই না আপনারা কি শেখ মুজিব ছাড়া গোল টেবিল বৈঠক চান মানুষ বলা আমরা চাই না এই ওই রাত্রেই মাননীয় স্পিকার আমাদের নেতৃবৃন্দকে বলাম আপনারা যাবেন কিন্তু শেখ মুজিব ছাড়া আপনারা গোল টেবিল বৈঠক বসবেন না তারা গিয়েছিলেন কিন্তু বলেছিলেন আমাদের গোল টেবিল বৈঠকে আমাদের আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেবে আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব তারপরে ষড়যন্ত্র চলল বঙ্গমাতাকে শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করি যিনি আমাদের এই ছাত্র আন্দোলনে সাহস জুগিয়েছেন অর্থায়ন করেছেন আমরা যে ইকবল হলে থাকতাম সেই ইকবল হলে আমাদের যে শিক্ষকরা থাকে 
সেই ক্যানভাসে তিনি গাড়ি নিয়ে আসতেন আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা তিনি আমাদের ইকবালের মধুর ক্যান্টিনে আসতেন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ আমাদেরকে দিতেন তার যদি কিছু বলার থাকে আমরা সেই নির্দেশিত হতাম এবং ভাবি শ্রদ্ধা বঙ্গমাতা সেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্ধ করে বলেছিলেন যে সবাই কে না চায় তার স্বামীকে নিজ করে কোনো দাবি চাই না তুমি মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু নিজেই তো সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা বিচক্ষণ নেতা পৃথিবীতে অনেক নেতা আসবেন অনেক নেতা যাবেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো বিচক্ষণ নেতা এই পৃথিবীতে বেরোল সেই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন আমরা ইতিমধ্যে আপনার পনেরোই ফেব্রুয়ারি মানে স্পিকার সার্জন জহুর লক্ষ্যে জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করল তার পরের দিন কার্ফিউ কার্ফিউ আমরা ভঙ্গ করলাম তারপরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর শামসুর জোয়া প্রক্টর যখন ছাত্ররা মিছিলে বের হলো তখন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গুলি করতে উদ্যত হলো ডক্টর শামসুর জোয়া মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তিনি প্রক্টর তিনি বুক পেতে দিয়ে বলেছিলেন আমাকে গুলি করার আগে আমার ছাত্র দেখে গুলি করতে পারবে না তখনই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আবার সান্দ আইন আবার কারফিউ আমরা বিশ তারিখে মশাল মিছিল কর্মসূচি দিয়েছি ইতিমধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে তথ্য সচিব জন রাশেদ কামের বড় ভাই ওয়াজুল্লাহ খান আমাদের ঢাকার জেলা প্রশাসক ইয়ে না না ওই জাতীয় এম কে আনোয়ার এম কে এবং সালাউদ্দিন হোম মিনিস্টার হোম সেক্রেটারি আমাদের কাছে সে কম্প্রোমাইজ করলো আমরা বললাম যে আমরা মিছিল করবই ইট ইজ আর ভাট রাইট টু ব্রিং আউট দ্য প্রসেসন বাধ্য হয়ে জেনারেল মুজাফরুদ্দিন কারফিউ প্রত্যাহার করলো মিছিলের নগরী হলো এবং একুশে ফেব্রুয়ারি মাননি স্পিকার আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি পল্টনের জনসভা থেকে চব্বিশ ঘন্টা আলটিমেটাম দিলাম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমাদের প্রিয় নেতার মুক্তি দিতে হবে তারপরেই বাইশে ফেব্রুয়ারি দুপুর বারোটায় বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্তি দিল এবং বেগম মতিয়া চোদ্দ তখনও জেলে ছিলেন তিনি মনি সিং সহ আর কেউ তখন আর কারাগার নাই তারপরে আমি ছুটে এলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে অভূতপূর্ব দৃশ্য বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন আমি মাইক নিয়ে বক্তৃতা করছি তারপরে পল্টনে যাওয়ার কথা ছিল আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম না পল্টনে না বঙ্গবন্ধু কেন গণ সম্বর দেব আমরা রেসকোর্স ময়দানে তারপরে সেই তেইশে ফেব্রুয়ারি আমরা বঙ্গবন্ধুকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা গণ সম্বর্ধনা দিলাম আমার মাত্র পঁচিশ বছর তিন মাস বয়স আমি সেই সভার সভাপতি আমাদের চার ছাত্র নেতা বক্তৃতা করলেন সভাপতির ভাষণ পরে দেয় আমি বললাম মানুষকে দশ লক্ষাধিক লোক আমি সভাপতির ভাষণ আগেই দিতে চাই তুমি বলে বঙ্গবন্ধুকে আমি সম্বোধন করেছিলাম বলেছিলাম প্রিয় নেতা কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে বাংলার মানুষের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছো বাংলার মানুষের জন্য তুমি যে জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছো বার বার তুমি ফাঁসের মঞ্চে গিয়েছো প্রিয় নেতা তোমার কাছে সমস্ত বাঙালি জাতি নিয়ে এই ঋণ আমরা কোনো দিন শোধ করতে পারব না কিন্তু আজকে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে টুবাতে দিয়ে আমরা সেই ঋণের বোঝা হালকা করতে চাই দশ লক্ষাধিক লোক হাত উত্তোলন করল তখনই বলতে পেরেছিলাম যে নেতা তার জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকালীন করেছেন সেই নেতাকে কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে বঙ্গবন্ধু বাদিতে ভূষিত করা হলো তিনি বঙ্গবন্ধু বাদিতে ভূষিত হলেন তারপরে নাম ঘোষণা করলাম এবার বক্তৃতা করবে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারপরে আপনারা জানেন তারপরে আইব খান যে দম্বক্তি করেছিল যে আমি আবার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হব এই সতেরোই জানুয়ারি আগে দশই জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জে তিনি চব্বিশে জানুয়ারি গণ অভ্যুত্থানের পরে ঘোষণা করলেন আমি আর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হব না তারপরে বঙ্গবন্ধু গোল টেবিল বৈঠকে গেলেন একটি বই আসে সেখানে হামিদুল হক চৌধুরী ডেকেছে আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন ম্যামার্স অব হামিদুল হক চৌধুরী সেই বইয়ের মধ্যে আছে কিভাবে বঙ্গবন্ধু কাহিব খান প্রধানমন্ত্রী হতে বলেছিল তারপরে বঙ্গবন্ধু যখন বললেন আমি স্বায়ত্ত শাসনের জন্য এসেছি বাঙালির অধিকারের জন্য এসেছি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য তারপরে আপনি জানেন যে পঁচিশে মার্চ উনিশশো উনসত্তরে আইফ খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো এই আকান ক্ষমতা নিল সামরিক আইন জারি করল তারপরে ইতিহাস আমাদের সবার জানা এই সামরিক আইন আইনের মধ্যে পহেলা জানুয়ারি আমাদের রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হলো এবং পহেলা জানুয়ারি আমরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সভা করলাম পল্টনে এগারোই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পল্টনে জমা জনসভা করে এই স্লোগান জয় বাংলা সেদিন নিজে মুখে উচ্চারিত করলেন জয় বাংলা সেদিন থেকে জয় বাংলা জাতীয় স্লোগানে রূপান্তরিত হলো তারপরে সত্তরের নির্বাচন বঙ্গবন্ধু বিজয়ী হলেন আমাদেরকে ক্ষমতা দিল না তারপরে সেই ঐতিহাসিক সাতই মাস আজকে 
खाटे बसा स्त्री छोट ऐले रसल तर बस तक छबर हमारे चतुर्दी से आक्रमण शुरू कर लो दरजा खुले दाड़ तुम्हारा कि चाओ हाँ ग्रेप्तार कर लो हत्या करते उद्यत हलो शुद्ध एक जन आर्मी अफिसार बल जो हत्या करो ना तरह बंगबंधु के ग्रेप्तार कर पाकिस्तान कारागारे मियान आली कारागारे बंदी कर रखा हलो मैं निष्पेकार बंगबंधुर इसलमिक सम्मेलन उन्नीस सौ चौहत्तरे गए से जेल मध्य मियान आली कारागारे जेल सुपार छें हबीब आली बंगबंधु के जख चौधरी फजल आल्लाई पाकिस्तान प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री भुट्टो गण विमानबंदर अभ्यर्थना जान राष्ट्रीय अतिथान जा हबीब आलि के बंगबंधु देख लो देखे ही बोलो हबीब आलि तुम्हें एखने यू आर हेयर बंगबंधु बुके कोले कोलाकुली को तर पक्षे नहीं गल आधा घंटा पर बैरिए हबीब आलि वर्णना दिल जो तुम्हारा सत्य गर्वित जी तुम्हारे नेता के लिए तुम्हारा गर्व गर्व करते पर जेल मध्य सेल तार सामने कबर खुले कबर भाई देखे ना कथा डेविड फ्रस्ट को बोले बंगबंधु कबर भाई देखे ना तो तुम्हारा फांसी देवे क्योंकि ये जी बांगलार दामाल ऐला हासि मुखे मृत्यु को आलिंगन करते ही बांगाली जति के क्यों को दिन दामे रखते पर देश स्वाधीन हो इतिम्य बंगबंधु फांसर हुकुम हलो डेविड फ्रस्टर का बंगबंधु निजे तो जी बंगबंधु ट्रायल शुरू हलो एखने प्रथम डिफेंस लयार दिए पर जो जिज्ञास कर ना डिफेंस लयार लागे ना कारण यही जी प्रेसिडेंट पाकिस्तान हिजी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेट हि से इन हिज नैशनल हुक अब डेलिवरेशन अर्थात जतर उद्देश्य भाषण जो मुजिब इज ए ट्रेटर सो भार्ड इट हेज अलरेडी बीन गिवेन फांसी देवर पर यह अकान कन्फार्म कर फांसी दिए आई नट डिफेंड माइ सेफ डिफेंड करें नहीं अकान बंगबंधु के फांसी हुकुम हलो बंगबंधु विबृतर मध्य आसे डेविड फ्रस्टर का पाँच जन सेंा कर्मकर्ता बंगबंधु विचार कर चौठा जानुर के डेके फांसी कार्यकर कर जो हुकुम दिल तक ही भुट्टो यही अकान क्षमता निल भुट्टो क्षमता नार साथे साथ हबीब आलि की बोले दिल शेख मुजिब के जेलखाना थे अन्न जगह नहीं जाओ कारण यही अकान कमांडो पाठे बंगबंधु के हत्या करार चेषा कर हबीब आलि बाडिस्टर चशमा बैरक जेल थे दुई कलोमीटर दूरे से बंगबंधु गलन टेलिफोन देखें बोले मे आई टक टू माई वाइफ हबीब आलि बोले नो स्टील यू आर ए प्रिजनार तपर से शाहउल्ला पिंडर थे पचिस कलोमीटर दूरे एक रेस्ट हाउस बंगबंधु नहीं गल और भुट्टो आसल भुट्टो आसार पर बंगबंधु भुट्टो के जिज्ञास कर भुट्टो ट्रेल मी फार्स हुएर आई एम ए प्रिजनार माफ कर आई एम ए प्रिजनार और आई एम ए फ्री मैन भुट्टो रिप्लै दिल यू आर बोथ तक बंगबंधु बोले आई उल नट टक टू यू इफ आई एम नट ए फ्री मैन आई उल नट टक टू यू दें भुट्टो हैड टू से येस यू आर ए फ्री मैन तर कथा बार चलो तरह तो अपना जानें तरह तो अपना जानें बंगबंधु के आठ जानुर मुक्ति दिए पीआईर एक विमान लंडने पाठाल नय तारीख बंगबंधु से आसलें जुक्तरज्य प्रधानमंत्री एडवर्ड हिट तीन एक अबकर जापानी छें एक जगार नाम डाम जमुर्का से फिर एस से दस नम्बर डाउन स्ट्रीटे बंगबंधु से देखा कर सत्य आई एम टू डाइम भेरि आई एम ए हैपी मैन अभी कख भाई नहीं अपने साथ देखा हो यू आर ए ग्रेट मैन यू आर ए ग्रेट लीडर अब दिस वारल्ड तर सांबादिक सम्मेलन बंगबंधु के सांबादिका प्रश्न कर लो आनी जो जाबर देशे अपना देश तो विध्वस्त गोलागारे चाल नाई बैंक टाक नाई किस नहीं नाई नाथिंग यू हैव बंगबंधु उत्तर दिए देशर मानुष जदि थे देश में मटी जदि थे एक दिन हमें विध्वस्त बांगलेश के क्षुदा मुक्त दारिद्रमुक्त समृद्धिशाली बांगलेश रूपान्तरित कर फिर इलें दस ही जानुर जे दिन फन गणना शुरू हलो बंगबंधु जन्म शतवार्षिक उपलक्षे दस ही जानुर फिर एस से दृश्य हमारे बंगबंधु के विमान नामाल तरपे से गाड़ा बना निलें मंत्री सदस्य साथ कथा बोलें 
চার নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারপরে তিনি একটা একান্ন মিনিট অবতরণ করেছেন আমরা যখন রেস্কুর ময়দানে পৌঁছি তখন চারটা বাজে সেই দিন চতুর্দিকে তাকে রুমাল বের করে চোখ মুসলেন এবং চশমাটা পুডিয়ামে রেখে তার হৃদয়ের সেই গভীরতা থেকে বাঙালি জাতিকে ডাক দিলেন ভাইয়ের আমার তারপরে তিনি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটা ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিলেন এগারো তারিখ তাজন্য ভাই প্রধানমন্ত্রী তার বাসভবনে মিটিং করে বারোই তারিখ বারো তারিখ তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে তিনি মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে তিনি তার যাত্রা শুরু করলেন মাফ করবে নিজের কথা বলি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চোদ্দোই জানুয়ারি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক সচিব করলেন রাজনৈতিক সচিব কি আমি তাই জানতাম না বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলাম তিনি গ্রামগঞ্জে ঘুরেছেন কাজ করেছেন এবং আজকে যে বাংলাদেশ যার ভিত্তি বঙ্গবন্ধু স্থাপন করেছিলেন যে ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজকে অনেক উন্নয়নের উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মাননীয় স্পিকার বঙ্গবন্ধু যখন শাহাদাত বরণ করেন পরিবারের সকলেই চলে গেছে বেশি ছিলেন দুই কন্যা জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা ছোট্ট কন্যা ছোট্ট বোন আমাদের শেখ রেহানা উনিশশো একাশি সম্মেলনে আমরা ঐক্যের প্রতীক হিসাবে আমরা বঙ্গবন্ধু রক্ত করা এই পতাকা আমাদের প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দিয়েছিলাম তিনি এই পতাকা হাতে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে দক্ষতার সাথে দল পরিচালনা করে আমরা সেই একাশি সন্ধ্যে সতেরোই মে যখন তিনি আসেন আমরা তার আগে দিল্লি গিয়েছিলাম আমি অন্যান্য দেশে তো আমিও গিয়েছিলাম সেদিন একটি ছবি মানের প্রধানমন্ত্রীকে দেখালাম যে জয় বঙ্গবন্ধু কন্যার কোলে মানিক কাছে আমরা তাকে তারিখ ঠিক করলাম সতেরোই মে তিনি আসলেন আমাদের সমাজাজল মাননীয় গৃহমন্ত্রী অত্যন্ত সুন্দর বক্তৃতা করেছেন তাকে ধন্যবাদ তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন তথ্য তিনি তুলে ধরেছেন সেদিন সতেরোই মে যখন তিনি অবতরণ করলেন আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম ঝড় বৃষ্টি আধার রাতে শেখ হাসিনা আমরা আছি তোমার সাথে তারপরে তিনি সর শের বাংলা নগরে গেলেন তিনি আমরা আমরা তাকে নিয়ে গেলাম ভীষণ বৃষ্টি ছিল তার মধ্যে ক্রন্দন রথ অবস্থায় তিনি বক্তৃতা করলেন আপনাদের অনেককে আমি দেখি কিন্তু আমি দেখি আমার ছোট্ট ভাই রাসেলকে যে রাসেল আর কোনো দিন আমাকে আপু মনি বলে ডাকবে না তবে আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি আমি ক্ষমতার জন্য না আমি আমার পিতার স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি আবার আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি তারপরে যেটা রেজাল রেজাল সমার রেজা যেটা বলেছে বত্রিশ নম্বর যেতে দেয় নাই অনেক ঘটনার মানুষ স্পিকার আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে শুধু তিনি তারপরে দায়িত্ববান নিয়ে একুশটি বছর তিনি সংগ্রাম করেছেন সেই সংগ্রাম করে তিনি ছিয়ানব্বই সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হন জি মাননীয় সদস্য কয় মিনিট জি বলুন তারপরে তিনি যাত্রা শুরু করলেন ছিয়ানব্বইতে ক্ষমতা এসে আমার সৌভাগ্যবান আমি শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্যাবিনেটে কি সুন্দর একটি সরকার আমরা পরিচালনা করেছি তারপরে দেশটাকে উন্নয়নের অগ্রগতির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন তারপর দুই হাজার একে আবার সেই সুশাসনের পরিবর্তে একটা জঘন্য সরকার গঠিত গঠন করেছিল আপনার সেই বেগম খালেদা জিয়া আমাদের অত্যাচার নির্যাতন করেছে জেলে নিয়েছে আমাদেরকে বন্দি করেছে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সিঙ্গাপুর থেকে আসার পরে বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার করে কাশিমপুর কারাগারে ফাঁসির আসামির যেখানে ওই খুলনার শিকদার ছিল সেই ফাঁসির আসামি হিসাবে এরশাদ শিকদার সেই কক্ষে আমাকে আওয়ামী লীগের এখন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসিম আরক কক্ষে তারপরে যখন কুষ্টিয়া কারাগারে নিয়ে যায় আরিসা গিয়ে দেখি একটি গাড়ি তার পতাকা সহ জিজ্ঞাস করেছি কার গাড়ি বলা আজি আসান মুজাহিদ মাননীয় স্পিকার খালেদিয়ার শাসন আমলে আমার হাতে হাত করা আর মুজাহিদের গাড়িতে সেদিন বাংলার রক্তের শহীদের রক্তের পতাকা এই কাজ করেছেন আজকে আবার দু হাজার আটে আমাদের প্রাইম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে সেই রূপকল্প দু হাজার একুশ অর্থাৎ বাংলাদেশ সবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাংলাদেশ সবে একটি মধ্যমায়ের দেশ আজকে শুধু আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান না আজকে বাস্তব এবং ইতিমধ্যেই আমরা স্বল্প দেশ থেকে উন্নতিশীল দেশে রূপান্তরিত চলেছি দু হাজার চব্বিশ সালে আমরা হব আজকে স্বাধীনতার পরে অনেকেই বলেছিল বাংলাদেশ সবে পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্র দেশের মডেল অর্থাৎ আমরা হব দরিদ্র দেশের মডেল আর আজকে বিশ্ববাসী মনে করে যে বাংলাদেশ হলো উন্নয়নের রোল মডেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোদী সুতরাং আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে মাননীয় স্পিকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 
আমি তার সাথে অনেক বিদেশে গিয়েছিলাম তিনি প্রধানমন্ত্রী প্রথম গিয়েছিলেন ভারতের রাজধানী ভারত কলকাতা বিশ লক্ষ লোকের সামনে বক্তৃতা করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময় সবশেষে বলেছিলেন আপনি আমার বাংলাদেশে যাবেন আমার জন্মদিন সতেরোই মাস কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার যাওয়ার আগে আপনি সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবেন উনিশ সতেরোই মাস ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন বারোই মাস বিদায়ী কোচকাসের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিদেশে তাদের দেশে চলে গিয়েছিল মাননীয় স্পিকার তারপরে গেলাম আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন একজন নেতাকে সেক্রেটারি জেনারেল ব্রেজনেব প্রেসিডেন্ট ফতগর্ণি প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলে গ্রমিকো চারজন একজন সেই আমাদের যেখানে আমরা ছিলাম ক্রেমনি সেখানে সম্বর্ধনা দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে তারপর আমরা গিয়েছি যুগোস্লাভিয়া মার্শাল টিটো প্রেসিডেন্ট জামাল বিএসএস প্রধানমন্ত্রী দুজনই বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে তারপরে সেখান থেকে গেলাম আমরা কেনা কেনাডা রাজধানী ওয়াটোয়া কমরেজ কনফারেন্সে পিয়ারে টুডু প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে বিমানবন্দরে তারপর আমরা গিয়েছি মিশর আনোয়ার সাজেদ প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী জাকারিয়া মহিউদ্দিন দুজনেই বঙ্গবন্ধু অভ্যর্থনা জানিয়েছে তারপরে আমরা সে গিয়েছিলাম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যেখানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত এক বিঘে শোষক আর এক বিঘে শোষিত আমি শোষিত জনগণের পক্ষে মাননীয় স্পিকার এইভাবে তিনি জাতিসংঘে যখন গেলেন সেই উনিশশো চৌত্তর সনে স্বীকৃতি দেওয়ার পর তারপরে সেখানে বাংলায় বক্তৃতা করে তিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সমাধিত করেছিলেন পাকিস্তানে যখন আমরা গেলাম সেই ইসলামিক সম্মেলনে তখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন প্রেসিডেন্ট ফ্লোরের সঙ্গে দেখা করে সেই হোয়াইট হাউজে তখনও শর্ত সাপেক্ষে আমাদেরকে সাহায্য করতে চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখ্যান করেছে সুতরাং বঙ্গবন্ধুর মতো বিশ্ববরণ্য নেতা যার জন্য কোনো প্রোটোকল ছিল না প্রাইম মিনিস্টার টু প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট টু প্রেসিডেন্ট কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার দুজনেই বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু অভ্যর্থনা জানাতো সেই মার্শাল টিটো তিনি থাকতেন এর দ্বীপে একটা একটা দ্বীপে থাকতেন ক্রোশিয়া সেই দ্বীপে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টার আজকে তাই বলি শেষ সম্মেলন করেছিলেন সেই ক্যারেবিয়ান কান্ট্রি যেখানে কিংস্টন কিংস্টন রাজধানী আপনার জামাইকা রাজধানী কিংস্টনে এপ্রিল মাসে বঙ্গবন্ধু গেলেন এইটি তার শেষ সফল সুতরাং বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্ববরণ নেতা আজকে শেষ করে এই কথা বলে উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ছিল আমাদের স্বাধীনতার কি বলে স্বাধীনতার দেশ রিহার্সাল উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান না হলে বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারতাম না বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্ত না হতো সত্তর নির্বাচন আমি বিজয়ী হতাম না আর সত্তর নির্বাচন আমরা বিজয়ী হতাম না হতাম তাইলে আমরা বাংলাদেশ আজকে স্বাধীন হতো না সুতরাং সেই ঐতিহাসিক নির্মূলের প্রতি আমি আমার স্মৃতির পাশে থেকে অনেক কথা বললাম আমার বারবার তাদের কথা মনে পড়ে আজকে সবচেয়ে ভালো লাগত যদি আমরা এই দিনগুলি ভালোভাবে পালন করতে পারতাম আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জনাব গোলাম কিবরিয়া টিপু বরিশাল তিন আপনার সময় পনেরো মিনিট মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতির একশো তেষট্টি পৃষ্ঠার এই ভাষণের উপর বক্তব্য দেওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হচ্ছে অনেকে বলে সিঙ্গাপুর কিন্তু সিঙ্গাপুরের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি সারা বাংলাদেশে উন্নয়ন হচ্ছে সমস্ত বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল শুধু ঢাকা বা ঢাকার আশেপাশেই না আমাদের এখানে রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন মতাদর্শ আছে এখানে আমরা যদি একসাথে এ দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বে আমার মনে হয় এশিয়ার মধ্যে আমরাই হব সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ মাননীয় স্পিকার আমাদের এখানে প্রায় আমরা দেখি যে উন্নয়নের কথা বলা হয় প্রচুর বাজেট দেওয়া হয় বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু পেপার পত্রিকায় বা বিভিন্ন জায়গায় দেখা হয় যে সেই কাজগুলি ঠিকভাবে হয় না তদারকির কারণে বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকীর সামনে আমরা বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম বলেছেন বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে অনেকেই যারা তার সাথে ছিলেন তার সম্পর্কে বলেছেন কিভাবে বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন 
সেই সময় কুচক্রীরা কিভাবে ষড়যন্ত্র করেছেন সেগুলিও বলেছেন কিন্তু যাদের হাতে দায়িত্ব ছিল তারা কিন্তু অনেকেই সেই সময় তাকে রক্ষা করতে পারেনি তারা ব্যর্থ হয়েছেন সে কথাটা কিন্তু অনেকেই বলেন না এরিয়া যান মাননীয় স্পিকার আমরা অনেক সময় শুনি যে এই সরকার যদি কোনো মতে বিপাকে পড়ে তবে রাষ্ট্রের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে অনেক লোক পেশাকার হবে কিন্তু আমরা এটা বিশ্বাস করি না যেহেতু দেশটি একটি সুন্দরভাবে চলছে সুন্দর একক নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বে দেশটি তার আপন গতিতে এগিয়ে চলছে কাজেই এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই বা এখানে অন্যরকম কোনো চিন্তার কোনো সুযোগ নাই আমাদের দেশে বিশেষ করে আমার যে নির্বাচনী এলাকা এখানে নদী ভাঙন এলাকা সমস্ত দেশটা পাঁচটা নদী দ্বারা বিভক্ত এত নদী ভাঙন যেখানে আমি কিছুদিন আগে নৌমন্ত্রী মহাদয়কে নিয়ে গিয়েছে পানিমন্ত্রী মহাদয়কে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে উনি গিয়ে দেখেছেন যে এত কাজ যেটা করা সম্ভব না এবং ওখানকার চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য লোকদের নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে কিছু কাজের এস্টিমেট হচ্ছে কিছু কাজ হয়েছে বাকি কাজ হবে আমাদের আমার এলাকায় একটা শিল্প পার্ক করার কথা সেখানে জায়গাও দেখা হয়েছে জায়গা সার্ভেও হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা কোনো রিপোর্ট হয় নাই মাননীয় স্পিকার তাই আমি আপনার মাধ্যমে বলব যে এই শিল্প পার্কটা যত অনতি বিলম্বে এটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রিপোর্টটা দেওয়া হয় এটা আপনার মাধ্যমে আমি জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আমার এলাকায় মাদকের ব্যাপক বিস্তার ব্যাপক মাদকের বিস্তার এটা যদি আমরা রোধ করতে না পারি তবে আমাদের যুব সমাজ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে আমরা প্রায় দেখি আমি গত কয়েকদিন আজকেও আসার সময় আমার কাছে কিছু যুবক ছেলেরা আসছিল তারা বলল যে আমরা দল করি কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের কিছু কিছু নেতা আমাদের থেকে ছেড়ে অন্য দলের নেতা কর্মীদেরকে বেশি মূল্যায়ন করে আপনি দয়া করে আমাদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যটুকু মানু সংসদে দেবেন যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন আমাদের মনের আকাক্ষ আকুতিটা জানতে পারেন মাননীয় স্পিকার ক্ষমতার কিছু কিছু জায়গায় ক্ষমতার অপব্যবহার হয় কিছু কিছু দপ্তর আছে যেখানে কিছু করাপশন হয় এই সমস্ত করাপশনগুলি তারা ঢাকা দেওয়ার জন্য তারা এমন কিছু শিশু অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে এগুলি চোখ চোখ লোক চোখের আড়ালে চলে যায় মানুষ জানতে না পারে যে কোথায় কি হচ্ছে তাই আমি বলবো এমন একটি সিস্টেম এখানে করা দরকার যারা ক্ষমতাবান তারা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেটা যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খুব দ্রুত এসে পড়ে খুব দ্রুত সর্বোচ্চ পর্যায়ে এটা জানতে পারে তাহলে আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ ষষ্ঠী নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে আমরা প্রায় ফেসবুকে দেখি পত্রিকায় দেখি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহাল্লাম সম্বন্ধে কটুক্তি করা হয় এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে একটি শক্ত পদক্ষেপ আশা করি জনগণ আশা করে কারণ আমরা হজরত মোহাম্মদ সাল্লামকে আমাদের বুকে ধারণ করে আসি তাই আমরা চাই যাতে তার সম্বন্ধে এই বাংলাদেশের কোনো লোক কোনো গোষ্ঠী বা কোনো সংস্থা কার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমাদের নবী সম্বন্ধে কোনো কটুক্তি করতে না পারে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার এখানে আমরা যারা আছি আমরা বিরোধী দল না সরকারি দল সেটা বোঝাই এখন মুশকিল হয়ে গিয়েছে কারণ আমাদের মধ্যে দেখা যায় যে আমরা যদি অনেক দপ্তরে যাই কোনো কোনো দপ্তরে গেলে আমরা আমাদের এলাকা সম্বন্ধে কাজ নিয়ে গেলেও সেগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয় না তাই আমি বলব যে আমাদের এলাকার যে কাজগুলি আছে এগুলি যাতে সমভাবে সমভাবে সমভিত্তিকভাবে আমাদেরকে সেইভাবে কাজ দেওয়া হয় আমাদের এলাকার রাস্তাঘাট নাই ব্রিজ কালভার্ট নাই নদীর ব্যাপক ভাঙন এই সমস্তগুলি রুখতে হলে সরকারকে বিশেষভাবে বরাদ্দ দিতে হবে বিশেষভাবে নজর দিয়ে সরকারকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে বঙ্গবন্ধুর কন্যা ক্ষমতায় আছেন আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি অত্যন্ত শৃঙ্খলভাবে অত্যন্ত সুস্থভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছেন 
তার এই সেনসময় মাতৃভূমি তার যে তার তার যে চারিদিকে তার প্রতি যে আগ্রহ সাধারণ জনগণের এই আগ্রহটাকে আমরা সামনে রেখে আমরা নিজেরাও আমাদের এলাকার উন্নয়ন করতে চাই আমরা চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে রোল মডেলটা সেইটা যদি সারা বাংলাদেসের যে সব জায়গায় বেশি উন্নয়ন হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের এলাকায় উন্নয়নগুলি করতে পারি তবে আমাদের এলাকার জনগণ অবশ্যই এই সরকারের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে আমি পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই যাতে এলাকার সাধারণ জনগণ এলাকার কোনো ক্ষমতাসীনদের দ্বারা বা যার ক্ষমতা আছে তার দ্বারা যাতে নিষ্পৃচিত না হয় আইনের শাসন যাতে ঠিকভাবে প্রতিটি এলাকায় বাস্তবায়িত হয় সাধারণ জনগণ নিরীহ জনগণ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা যাতে করা হয় এটা করলে আমাদের দেশ আরও এগিয়ে যাবে কিছুদিন আগে পেঁয়াজের যে উচ্চ মূল্য হলো এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা মানুষের সৃষ্টির চেয়েও এটা আমরা বিশ্বাস করি যে আশেপাশের দেশগুলিতে যেখান থেকে পেঁয়াজ আসে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে আমাদের দেশেও বৃষ্টিপাত হয়েছিল এই বলে আমাদের লজ্জার কিছু নাই কেউ কেউ বলেছেন যে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে এতে আমরা লজ্জা পাই কিন্তু এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা তা তা কাজেই সরকারকে বিপাকে ফালানোর মতো বা সরকারকে খাটো করে দেখার মতো কোনো বক্তব্য কেউ যাতে না দেয় সবার প্রতি আমার এই অনুরোধ রইল আমি আগামীতে বঙ্গবন্ধুর জনশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে রাষ্ট্রপতির এই ভাষণ যেটা দিয়েছেন এটা যাতে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয় এই আশা বক্তব্য করে এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য এবারে আমি বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাবো হবিগঞ্জ চার এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মাহু আলী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার সময় পনেরো মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মুজিব বর্ষের উষা লগ্নে বর্ষরের শুরুতে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বক্তব্য প্রদান করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বক্তব্যের শুরুতেই আমি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের ক্ষণজন্মা পুরুষ যার নেতৃত্বে তিরিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে দুই লক্ষ মা বোন তাদের ইজ্জত সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের আজকের এই বাংলাদেশ আমি তাদেরকে স্মরণ করি স্মরণ করি চার জাতীয় নেতা যারা কারার অভ্যন্তরে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে আমি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব যিনি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গবন্ধুকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে আন্দোলন ছিল সেই আন্দোলনে যিনি সহযোগিতা প্রদান করেছেন সেই বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকে মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকা হজরত শাহজালাল রাদি আল্লাহ নূর স্মৃতি বিজড়িত বৃহত্তর সিলেটের প্রবেশদ্বার মাধবপুর এবং চুনারুঘাটের লক্ষাধিক চা শ্রমিকের আবাস আমার নির্বাচনী এলাকায় তারা বঙ্গবন্ধুরকে ভালোবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অবিচল তারা বারবার বুট দেয় বারবার বুট দিয়ে হবিগঞ্জ চার নির্বাচনী এলাকা নৌকাকে বিজয়ী করে এই সংসদে পাঠায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই প্রথমেই মাননীয় স্পিকার আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা যে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য ক্ষুধা মুক্ত দারিদ্র মুক্ত অনাহার অর্ধাহার থেকে মুক্ত পাবে এই বাংলাদেশ সেই লক্ষ্য নিয়ে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন তারই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি উন্নয়নের জন্য শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষা স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ 
জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে সম্প্রতি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শেখ হাসিনাকে শিশুদের সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনিসেফ কর্তৃক তেইশে ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন কর্তৃক ভ্যাকসিন হিরো উপাধিতে ভূষিত করা হয় মাননীয় স্পিকার গত ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার উনিশ তরুণদের দক্ষতার উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনিসেফ কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ চ্যাম্পিয়ন অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ত অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুধু এই পুরস্কারেই না বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশের এবং বাঙালি জাতির বাক্য উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তার স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক অঙ্গন এবং দেশীয় অবস্থান থেকেও বারবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে এতে শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কৃত হন নাই সমগ্র বাঙালি জাতি আমরা আজকে গর্বিত বিশ্বের দরবারে আমরা আজকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি যে বাংলাদেশ ক্ষুধা দারিদ্র নাহার অর্ধাহার খরা বন্যার দেশ হিসাবে বিশ্বের বুকে পরিচিত ছিল আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করার আজকে প্রত্যেক মানুষ তার বস্ত্রের কোনো অভাব নাই গ্রামে হোক প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেল কোনো দারিদ্রের লক্ষণ দেখা যায় না শিক্ষা ক্ষেত্রে মাননীয় স্পিকার আমি গত পরশু দিন শনিবার আমার চুনারঘাট সরকারি কলেজে মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষে সেই অনুষ্ঠানে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার একটা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট আমরা উদ্বোধন করেছি প্রায় প্রতিটা স্কুলেই আজকে চারতলা বিল্ডিং যে কয়েকটা বাকি আবার মনে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলো সম্পন্ন হবে এনরোলমেন্টের হার শতভাগ আমরা কোয়ালিটি এডুকেশন দরকার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি এডুকেশন যাতে আমরা অ্যাচিভ করতে পারি সেই লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা কাজ করে চলেছি চিকিৎসা সেবা আজকে মানুষের দূর গোড়ায় বাসস্থান যেসব লোকের জায়গা আছে ঘর নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারা বাংলাদেশে তাদেরকে ঘর তৈরি করে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকায় চুনারুঘাট সেইখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সদ হয়ে একটা স্পেশাল ইকোনমিক জোন ঘোষণা দিয়েছেন আমার বিশেষ অনুরোধ আজকে সেইখানে আমাদের চা শ্রমিকদের সাথে নিয়ে তাদের যে চিন্তাভাবনার সাথে সমন্বয় করে অতি বিলম্বে আমাদের এই ইকোনমিক জোন যাতে চালু হয় আমাদের বাল্লাস স্থলবন্দরের কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা হয় সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকা চুনারুঘাট সেইখানে সেই সুদূর ব্রিটিশ আমলে ইন্ডিয়ার বাল্লা শহর থেকে শাহেস্তাগঞ্জ পর্যন্ত একটা রেল লাইন ছিল এখনও অনেক জায়গায় অক্ষত অবস্থায় আছে সেই রেল লাইনটা পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি মাননীয় স্পিকার সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ আজকে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে আজকে মধ্যমায়ের দেশে আমরা উন্নত হয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন আগামী দুই হাজার একচল্লিশ সনের মধ্যে আমরা দেশের উন্নত বিশ্বে এই দেশ পরিণত হবে সেই লক্ষ্যেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি মাননীয় স্পিকার তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা এমন একটি অবস্থানে আমি কিছুদিন আগে স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র একটা মোবাইল ফোনের সিম নিয়ে আমি কথা বলতে পারি নাই অনেক অসুবিধা সেই জায়গায় বাংলাদেশে আজকে মোবাইলে একটা সিম দিয়ে সেই সুদূর কালেঙ্গার পাহাড়ের মধ্যে থেকেও আমেরিকা বলেন ইউরোপ বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন যে কোনো জায়গায় টেলিফোনে আমরা সব সময় কথা বলতে পারি যে কোনো ইউনিয়ন লেভেলে গ্রাম লেভেলেও আজকে তথ্য প্রযুক্তির সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের বাতা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন উৎসব বাতা সব কিছু দিয়ে আজকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার আমাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উনি আমাকে ওনার মন্ত্রিসভায় একজন কনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে স্থান দিয়েছেন মাননীয় স্পিকার যেদিন শপথ নিয়েছি 
তারপরে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে আমি নিজে বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যে আস্থা স্থাপন করেছেন আমি আজীবন চেষ্টা থাকবে আপনার আস্থার প্রতি অবিচল থাকতে যে বিমানের দায়িত্ব পাওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ভাবে আমাকে বলা হয়েছে যে এটা ভালনারেবল কিন্তু এবং চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ার আমি চেষ্টা করেছি আমাদের অবস্থানে থেকে এবং বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি বিমানের প্রতি উনার বিশেষ দুর্বলতা উনি সার্বক্ষণিক উনার নজরে উনার একজন নির্দেশে কর্মী হিসাবে কাজ করে যে বিমান লোকসানের খাতায় যার নাম ছিল আমরা সেই বিমানকে লাভের দিকে আমরা নিয়ে এসেছি সক্ষম হয়েছি আমরা পুরোপুরি সফল হয়েছি বলা যাবে না মাননীয় স্পিকার আমরা চাই যে বিমান বিশ্বের অত্যাধুনিক যে বিমানগুলা সংস্থাগুলা এমিরাত বলেন সিঙ্গাপুর বলেন কাতার বলেন তাদের সমভাবে সম কাতারে একই রেসে যাতে আমরা চালাতে পারি সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আমরা কাজ করে চলেছি আপাতত বিমানের উপরে যে শকুনের কালো ছায়া ছিল সেই কালো ছায়া থেকে বিমান মুক্ত হয়েছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের বিমান বহরে এক বছরে বারোটি বিমান যুক্ত হয়েছে বিশ্বের অত্যাধুনিক বিমান গত আঠাইশে ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই দুইটা সেভেন এইট সেভেন নাইন সিরিয়ালের এর চেয়ে আধুনিক আর কোনো বিমান নাই সেই বিমানও আমাদের বিমান বহর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আজকে দেশের মানুষের একটা পাবলিক যে পারসেপশনটা বিমানের প্রতি যে বিমান চলবে এটা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বিমান সেই বিমানকে নিয়ে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবো এই প্রত্যাশাটুকু মানুষের মনের মধ্যে জেগেছে আমরা চাই আমাদের বিমান বহর আরও শক্তিশালী হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই বিমান বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ক্যারি করে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আমরা চেষ্টা করছি অতি দ্রুততম সময়ে আমাদের নিউ ইয়র্ক এবং টরেন্টোর পারমিশন পাওয়া মাত্র আমাদের বিমান বহর সেই টরেন্টো এবং নিউ ইয়র্কে যাবে বিশ্বের অন্যান্য গন্তব্যস্থলও আমাদের বিমান যাবে ইতিমধ্যেই মাননীয় স্পিকার এবং দেশবাসী লক্ষ্য করেছেন একটা দেশের ভাবমূর্তি একটা দেশ সম্বন্ধে আইডিয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে বিমানবন্দরকে একটা ড্রয়িং রুম হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা থার্ড টার্মিনাল প্রায় সাড়ে একুশ হাজার কোটি টাকার থার্ড টার্মিনাল গত আঠাশে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধ ব্যক্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন আমরা হয়তো আগামী জুন মাসে তেই তেইশের জুনের মধ্যে আমরা এই এশিয়ার মধ্যে একটি অত্যাধুনিক বিমানবন্দর দেখতে পাবো এই ঢাকার মধ্যে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে চলেছি শুধু ঢাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরই নয় আমাদের কক্সবাজার বিমানবন্দর সাড়ে বারো হাজার ফিট রানওয়ে এবং টার্মিনালের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে আমাদের সিলেট বিমানবন্দর যেখানে যুক্তরাজ্যের ম্যাক্সিমাম প্রবাসী সিলেটের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা আগামী এপ্রিল থেকে সিলেট থেকে যাতে ট্রিপল সেভেন টেক অফ করতে পারে সেই হিত্রর উদ্দেশ্যে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি ইনশাল্লাহ আগামী এপ্রিল থেকেই সিলেট বিমানবন্দর থেকে বিমানগুলো যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছবে মাননীয় স্পিকার চট্টগ্রাম বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করা হয়েছে ইতিমধ্যেই আমরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ এবং রানওয়ের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করার কাজ হাতে নিয়েছি কিছুদিন আগে অনেকবার মিটিং হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এবং উনার চিন্তা আমাদের সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রূপ দেওয়ায় জন্য আমরা সৈয়দপুরে পাবলিকের সাথে বসে মিটিং করেছি সেইখানে প্রায় সাড়ে নয়শো একর জায়গা আমরা একুজিশন প্রসেস প্রায় কমপ্লিট হওয়ার পথে আমরা রিসেন্টলি টেন্ডারে যাব সেই সৈয়দপুর বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রূপ দেবে সৈয়দপুর থেকেও যাতে নিউ ইয়র্ক এবং যুক্তরাজ্য এবং এশিয়ার দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্য যাতে বিমান পৌঁছতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি মাননীয় স্পিকার আমরা এর বাইরেও দেশের যে ডোমেস্টিক বিমানবন্দর যেগুলো আছে যশোরে আমরা নতুন বিমান টার্মিনাল তৈরি হচ্ছে রাজশাহীতে আমরা টার্মিনাল তৈরি করতেছি আমরা বরিশালে সার্ভে করতেছি ইতিমধ্যেই বরিশালের রানওয়ে বৃদ্ধি করা এবং নতুন টার্মিনাল নির্মাণ করা সেই পরিকল্পনাও আমরা হাতে নিতে যাচ্ছি বাংলাদেশের এভিয়েশন সেক্টরে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটা বিপ্লব চলছে এই মুহূর্তে এটা সারা বিশ্বে আজকে স্বীকৃত প্রত্যেক জায়গায় বহির্বিশ্ব যে একটা দেশ এক বছরের মধ্যে দশটি 
অত্যাধুনিক বিমান ক্রয় করা এটা সারা বিশ্বের মধ্যে একটা মেসেজ পৌঁছেছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি কতটা শক্তিশালী আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার আমাদের মন্ত্রণালয় পর্যটন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের আনইন্টারেপ্টেড কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আমরা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে চাই সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আছে কিন্তু কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের যে গর্জন এই গর্জন পৃথিবীর অন্য কোনো সৈকতে দেখতে পাবেন না আমরা বিশ্ববাসীকে তুলে ধরতে চাই আমাদের যে বিশ্বের সেরা মেন গ্রুপ সুন্দরবন সেখানে বাঘ আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঘ আছে কিন্তু আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় দেখতে পাবেন না আমরা সেই লক্ষ্যে কক্সবাজার জন্য বিদেশি জোন করা এবং সুন্দরবনে বিভিন্ন স্পট দশটি স্পট তৈরি করা যাতে বিশ্বের সেরা সেরা ক্রুজ শিপ স্টার শিপ সহ অন্যান্য ক্রুজ শিপ সুন্দরবনে ঢুকে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি মাননীয় স্পিকার আমাদের বরিশাল প্রাচ্যের বেনিস নামে খেত যে সৌন্দর্যের ওপর লীলাভূমি সেই বরিশালও আমরা ট্যুরিজমের কাজ করে চলেছি আমরা গতকালকে আমরা শুরু করেছি আমরা কনসালটেন্ট নিয়োগ করেছি বিদেশি বেঞ্জামিনের নেতৃত্বে একটা কনসালটেন্ট ফার্মকে আমরা কাজ দিয়েছি তারা আগামী দেড় বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশে ঘুরে কোথায় কি অবস্থা কোথায় কি সম্ভাবনা এবং কি চ্যালেঞ্জ এইগুলো সমস্ত ব্যাখ্যা করে তারা একটা মাস্টার প্ল্যান দিবে তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সেই কাজে অগ্রসর হব ইতিমধ্যে আমরা বৌদ্ধ কিছু কাজ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি সেইগুলো আমাদের কাছে আছে মাননীয় স্পিকার আমরা চেষ্টা করেছি যে সিলেট হজরত শাহজালাল রাদি আল্লাহ স্মৃতি বিজড়িত সিলেট দিনের পর দিন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পট এক্সপ্লোর হচ্ছে আমরা সেই জায়গায় যাতে একটা পরিবেশ তৈরি করতে পারি বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের লোক ইভেন সুইজারল্যান্ডের লোক হোক কিংবা উন্নত উড়িষ্যার অন্যান্য দেশের লোক এসো যাতে একটা ওয়াজ ব্লক ব্যবহার করতে পারে এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করার পরিকল্পনা আমরা ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছি সমগ্র বাংলাদেশে মাননীয় স্পিকার আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এক মিনিট বলুন মাননীয় স্পিকার আমাদের বিমানের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি এবং দেশের মানুষও বিশ্বাস করে কিছুটা সফলতা এসেছে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের পর্যটন খাত আমাদের ইতিহাস আমাদের ঐতিহ্য আমাদের সভ্যতা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের গৌরব উজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ এইগুলো আমরা এক্সপ্লোর করা সারা বিশ্ববাসীর সামনে আমরা দেখাতে চাই পৃথিবীর মধ্যে এমন এক দেশ কবি যেমন বলে গেছে সুজলা সুফলা সুষ্ঠে বরা বাংলাদেশ আমরা বিশ্বের বাসে জানাতে চাই যে বিশ্ববাসী যাতে মনে করে বাংলাদেশকে দেখে যে এই বাংলার মুখ আমি দেখে আছি পৃথিবীর রূপ আমি আর দেখিতে চাই না আর এই ধরনের বাংলাদেশ আমরা পৃথিবীর বুকে উপহার দিতে পারবো আমাদের পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ আজ পরিচিত আজকে একটা সম্ভাবনাময় দেশ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করে যাব এই প্রত্যাশাটুকু ব্যক্ত করে আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাবো জনাব মাহবুদুস সামাদ চৌধুরী সিলেট তিন মাননীয় সদস্য আপনার সময় বারো মিনিট অনুগ্রহপূর্বক বারো মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনার সুযোগ দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী এই বছরে আমি প্রথমে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্ম না হলেই বাংলা স্বাধীন হতো কিনা জানি না আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই অগাস্টের কালো রাতে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ যাদেরকে নির্বামভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাদের সকলকে বেগম ফজিলতুন্নেসা শেখ রাসেল সহ আমাদের স্মরণ করছে জাতীয় চার নেতাকে তিসরা নভেম্বর যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ভাই বোনকে শহীদ করা হয়েছিল আমাদের জাতীয় অনেক নেতৃবৃন্দ শহীদ হয়েছে হয়েছেন আত্মাহতি দিয়েছেন বান্নর ভাষা আন্দোলন আমি স্মরণ করতে চাই এবং মহান জাতীয় সংসদে আমাদের যে সমস্ত সংসদ সদস্য এই অধিবেশনের মধ্যেই আমাদের এই কালের মধ্যে 
মৃত্যুবরণ করেছেন আমি সকলের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি রব্বুল আলামিন যেন তাদের সাগিরা কাবিরা গুনাহ কাজা নামাজ আর যাকে যেন maaf করে দেন আমিন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে একাদশ জাতীয় সংসদে 2020 সালের প্রথম অধিবেশনে তার সুন্দর তত্ত্ববহুল বক্তব্য দেওয়ার জন্য माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसिनार नेतृत्व में विगत बचरे देशर जे उन्नयन हो तार चित्र उन्नी तुले धरार जन धन्यवाद जाना माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसिना के जिन्हें बार बार मनोयन दिए सिलेट तीन दक्षिण सुरमा फेंचुगंज और बालागंज के मानुषा के भोट दिए निवाचित करी तरह सकल धन्यवाद जाना माननीय स्पीकार माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासार नेतृत्व में बांगलेश आज आज के विश्व एक रोल मडल होदेश एशियार सर्वबृह प्रवृत्ति अर्जनकारी देश गड़ माथा पीछे आय उन्नीस नय डलार होता प्राय पौने दुई लक्ष टा जो पाँच सतानबे यूएस डलार जो मात्र आठचल्लिस हज़ार टाक आज के दारिद्र सीमा जो से पंचाशे मत छो आप जो क्षमत गए आज के मात्र बीस पार्सेंट ही एस বাংলাদেশের আপনারা জানেন যে আমরা যখন দুই হাজার নয় সালে প্রথম আমরা ক্ষমতায় গিয়েছিলাম বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ছিল মাত্র সিক্স বিলিয়ন ইউএস ডলার আর আজকে তা হয়েছে আমাদের বত্রিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে চৌত্রিশের মধ্যে উঠানামা করে আমাদের জিডিপি আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে চীন ভারত বাংলাদেশ বাংলাদেশ সর্বোচ্চ জিডিপি আমাদের রয়েছে আট পয়েন্ট জিডিপি আমাদের রয়েছে মাননীয় স্পিকার ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বিনা রক্তপাতে আমরা যে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি নটিক্যাল মাইলস আমরা পেলাম ভারত থেকে আর টু হান্ড্রেড নটিক্যাল মাইলস আমরা পেলাম মিয়ানমার থেকে আজকে এই জায়গায় আমাদের অনেক কিছু সম্ভাবনা রয়েছে অনেক কিছু আমাদের করতে হবে আজকে আমরা বিশ্বের চৌত্রিশতম পারমাণবিক দেশ হিসাবে আমরা হয়েছি এবং আমাদের স্বপ্নের পদ্মার সেতু চৌরাশি পার্সেন্ট উপরে প্রায় শেষ হয়েছে মাননীয় স্পিকার শিক্ষা সম্বন্ধে আমি একটু বলতে চাই बचर प्रथम दिन बन मूल्य प्राय छत्तीस कोटी बी दिए एक हज़ार छतान्न शिक्षा प्रतिष्ठान एमपीओ मुक्त हो सरतार हार हमारे एन हो चुहत्तर पार्सेंट छः एक चौदोटी स्कूल एंड एवं कलेज जतियोंकरण हो माननीय स्पीकार हमारे निर्वाचन एलिका दक्षिण सुरमा फेंचुगंज और बालागंज तीनटा डिग्री कलेज सरकारीकरण कर तीनटा আমাদের হাই স্কুল সরকারিকরণ করা হয়েছে দক্ষিণ সুরমার রেবতী রমন উচ্চ বিদ্যালয় ফেঞ্চুগঞ্জ কাশিমালী উচ্চ বিদ্যালয় বালাগঞ্জ ডিএন বিদ্যালয় সরকারিকরণ ও ভবন নির্মাণ করা হয়েছে একচল্লিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আমরা সরকারিকরণ করেছি বেসরকারিকে একশো পঞ্চাশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে পঞ্চাশটি মাধ্যমিক কলেজ ও মাদ্রাসা নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে আমার নির্বাচনী এলাকায় আঠাইশটি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এমপিও মুক্ত হয়েছে অধিকাংশ স্কুল ও কলেজ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব আমরা ইতিমধ্যে দিতে পেরেছি দুইশো তিন কোটি টাকা বে আমার নির্বাচনী এলাকায় শেখ রাসেল টেক্সটাইল কলেজ এবং টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে চাই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাড়ে চার হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্স ইতিমধ্যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে চোদ্দ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক আমরা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছি এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাগুলো দিচ্ছি টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ভ্যাকসিন হিরো হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে সিলেটের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সেটাও কিন্তু আমার নির্বাচনী এলাকায় হচ্ছে মাননীয় স্পিকার দক্ষিণ সুরমা বালাগঞ্জ উপজেলা হাসপাতালকে একত্রিশ শয্যা থেকে আমরা পঞ্চাশ শয্যায় উন্নীত করেছি ইতিমধ্যে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা হাসপাতালকে পঞ্চাশ শয্যায় রূপান্তরিত করা হয়েছে বাইশটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেটা ঢাকা সিলেট জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চলছে আখাউড়া সিলেট রেল লাইন ডুয়েল গেজে রূপান্তরিত প্রকল্পটি এক নেকে অনুমোদন হয়েছে মাননীয় স্পিকার সিলেট সুলতানপুর ও ফেঞ্চুগঞ্জ মাইজগাঁও পালবাড়ি সড়কে একশো কোটি টাকার কাজ আমাদের চলছে প্রায় অর্ধেক শেষ হয়েছে এলজিডির মাধ্যমে আমার নির্বাচনী এলাকার প্রায় একশো কোটি টাকা বে এই বৎসরে কাজ চলছে সড়ক ও জনপদ বিভাগের মাধ্যমে আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রায় একশো পঞ্চাশ কোটি টাকা বে নতুন সড়ক নির্মাণ হচ্ছে রাস্তা সংস্কার ড্রেন ব্রিজ নির্মাণ কাজ চলছে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পঞ্চাশ কোটি টাকা বে প্রায় দুইশোটি ছোট ছোট আমরা কালবার্ড করতে পেরেছি মাননীয় স্পিকার বিদ্যুৎ খাতে 
विद्यु उत्पादन क्षमता अपना जान क्षमत जो जा मात्र चार हजार मेगावाट छो और प्राय प्राय तेईस हजार मेगावाटर मत हो আমার নির্বাচনী এলাকায় শতভাগ বিদ্যুৎ হয়েছে এবং সারা বাংলাদেশে পঁচানব্বই পার্সেন্ট বিদ্যুৎ হয়েছে ফেঞ্চুগঞ্জ দক্ষিণ সুমা বালাগঞ্জ শতভাগ বিদ্যুতায়ন শুভ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আমরা স্ট্রিট লাইট দিতে পেরেছি বিশ কোটি টাকা বেয়ে আমার নির্বাচনী এলাকার তিনটি উপজেলায় বিদ্যুৎ সাব স্টেশন হয়েছে আমাদের ডিফেন্স সম্বন্ধে আমি একটি কথা বলতে চাই যেহেতু গতবার আমি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছিলাম সেখানে আড়াই হাজার বছর আগে সেখানে একজন দার্শনিক ছিলেন ডিফেন্সের দার্শনিক নাম ছিল সঞ্জু তিনি বলেছিলেন অফেন্স তিনি বলছেন ইফ ইউ ওয়ান্ট পিস বি প্রিপেয়ার্ড ফর ওয়ার যুদ্ধ চাইলে মানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন যাতে করে আপনার যুদ্ধ না করতে হয় এই সরকারের আমলে প্রত্যেক বাহিনীকে আধুনিকরণ করা হয়েছে জাতিসংখ্যের শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং দ্বিতীয় স্থানে আমরা রয়েছি এভাবে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে সমরাষ্ট্র ও ইকুইপমেন্ট খাতে বাজেট আমি আরও প্রস্তাব করছি বাড়ানোর জন্য আমাদের বাংলাদেশে এইটার আমি একজন খুব গতিশীল মানুষ ছিলাম সিলেট থেকে স্পেশাল ইকোনমিক জোনের প্রস্তাবকারী ছিলাম পরবর্তীতে এটা বেল পাস হয়েছে এবং একশোটি ইকোনমিক জোনের বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় এখন কাজ চলছে বাংলাদেশে আমরা কৃষি খাতে অভূতপূর্ব সফলতা আমরা অর্জন করেছি আমার নির্বাচনী এলাকায় দশ কোটি টাকা বে প্রায় ষাটটি খাল খনন করা হয়েছে কৃষকদের মাঝে সার বীজ ইত্যাদি বিতরণ সবসময় চল চলছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রায় ষোলো কোটি টাকা বে আমার বিভিন্ন খালগুলা খনন করা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের উন্নয়নের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীর সেনানিবাস আমার এখানে প্রায় আটটা হয়েছে দক্ষিণ সুরমা বালাগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স আগামী চব্বিশ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী গিয়ে উদ্বোধন করবেন আমার নির্বাচনী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নামে প্রায় বিশটি রাস্তা আমি ইতিমধ্যে করে দিতে পারছি ফেঞ্চুগঞ্জের একটা কায়ার গুদামের সামনে অনেক অনেক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খুন করেছিল সেটা বৌদ্ধভূমি আমি সেখানে নির্মাণ করে দিচ্ছি মাননীয় স্পিকার এই বছর বাংলাদেশে এক লক্ষ সাতাইশ হাজার মানুষ হজ করেছেন এবং আগামী দিনে এই হজের সংখ্যা আরও বাড়বে এবং এইবারকার হজ খুব সফলতার সাথে হয়েছে কারণ এই কমিটিতে আমি সংসদীয় কমিটিতে আছি এবং আমি সেখানেও গিয়েছিলাম পরিদর্শক হিসেবে দক্ষিণ সুমা ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ উপজেলায় মডেল মসজিদ আমার তিনটি উপজেলায় মোস্ট মডেল মসজিদের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে আমাদের মাননীয় বিমানমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে এখানে বক্তব্য দিয়েছেন আমি গত দুই সপ্তাহ আগে ওনার কাছে একটা কমপ্লেন দিয়েছিলাম যে আমাদের লন্ডন ঢাকা লন্ডন সিলেট ফ্লাইট যেটা আমাদের যে নতুন এয়ারলাইন্স নতুন বিমান যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোর কারণে আমাদের প্রায় এক হাজারের মতো প্যাসেঞ্জার সেটাকে সেখানে ফ্লাই করতে পারে না আমি ওনার কাছে অনুরোধ রাখব যে উনি যেন অন্তত আরও তিনটা স্লট বাড়িয়ে দেন মাননীয় স্পিকার সিলেট অঞ্চলের দর্শনীয় স্থান আমাদের অনেক অনেক রয়েছে আমি যেটা সিলেটের ব্যাপারে ভাবি আমাদের হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট হচ্ছে ফেঞ্চুগঞ্জ আমাদের মৌলিবাজার সব জায়গায় মোটামুটিভাবে পাওয়ার প্লান্ট এগুলো আছে কিন্তু সার্বিকভাবে সিলেট স জেলা সিলেট সম্বন্ধে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে আমি একমাত্র দেখি বিনোদন শিল্প অর্থাৎ লেজার ইন্ডাস্ট্রি আমার দৃষ্টিতে যদি পর্যটন শিল্পকে আমাদের সিলেটের জাফলং জৈন্তা বিস্তাখান্দি আমাদের সেই সুনামগঞ্জের যে নতুন একটা বিষয় বের হয়েছে তাহেরপুর বিশম্বরপুর সেখানে সুনামগঞ্জের খরচা বিল নামে একটি বিল সেখানে আছে সেখানের যে ফুল যেগুলো হয় পদ্ম ফুল যেগুলো হয় এগুলো বিশ্বর সকল দেশে কিন্তু এটা দৃষ্টি আকর্ষণ আকর্ষিত হয়েছে এবং একজন জার্মানি থেকে এটার একটা ইয়ে করার জন্য সে স্ক্যাচ করার জন্য এসছে রেম রেমিটেন্সে চলতি মাসের পনেরো দিনে পঁচানব্বই পঁচানব্বই কোটি সত্তর লক্ষ ডলারের রেকর্ড সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করেছে রেমিটেন্সের বিপরীতে যে দুই শতাংশ ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় এই ইনসেন্টিভের কারণে এটা বেড়েছে এবং যদি পারা যায় আরও কিছু বাড়ানো এই এই অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে নাইন পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আমাদের দেশে এসছে কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে আমার নির্বাচনী এলাকার দক্ষিণ সুমা আলমপুরে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে এবং ফেঞ্চুগঞ্জে বিশ কোটি টাকা বে আরেকটি নির্বাচন কেন্দ্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে মাননীয় স্পিকার ফেঞ্চুগঞ্জ আমাদের পাঁচশো আমি এক মিনিট বেশি চাইবো মাননীয় স্পিকার 
ফেঞ্চুগঞ্জে পাঁচ হাজার সাতশো কোটি টাকা বেশ সাজুলাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি নির্মাণ হয়েছে এটা হয়েছে প্রায় দেড় পনেরো দুই বছর হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো এই কারখানা থেকে আমরা ইতিমধ্যে তিন হাজার কোটি টাকার সার বিক্রি করতে পেরেছি মাননীয় স্পিকার এবং সর্বমোট আমার নির্বাচনী এলাকায় দুই হাজার নয় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নয় হাজার কোটি টাকার জর্জরিত আছি উনি গিয়েছেন এবং ওনার মন্ত্রণালয় সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে আমি আরো বেশি ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই মুহূর্তে আমাদের অনেক অনেক বেশি এই শীতের মৌসুমে আরো আপনি যখন পরিদর্শন করেছিলেন তার চেয়ে নদীর পার আরো বেশি ভেঙেছে আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করছি না সর্বোপরি আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ কিভাবে জানাবো এই ভাষা তো আমার নাই সব ভাষা তো আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় আমাদের মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয় তুফায়ল আহমদ সাহেব এমন বক্তব্য দিয়েছেন যে বক্তব্যের পরে আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্যটা দেওয়ারই তো আমার সাহস নাই এরপরে আমি সাহস করে দাঁড়াচ্ছি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ ইনামুর রহমান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনি অনুগ্রহপূর্বক পনেরো মিনিট বলবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এমন একটা সময় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের ভাষণ সম্পর্কে আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবপূর্ব আলোচনা করার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি যখন আমরা বঙ্গবন্ধু শততম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে মুজিব বর্ষ উদযাপন করছি এবং গত দশই জানুয়ারি আমাদের মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন দিবসে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ক্ষণ গণনা উদ্বোধন করেছেন মানি স্পিকার আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংগ্রাম ও অর্জনে গৌরবময় পথ চলার একাত্তর বছর অতিক্রম করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠতা ও সফলতার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সুদীর্ঘ উনচল্লিশ বছরের সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবচেয়ে শক্তিশালী সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত মাননীয় স্পিকার আজ সমগ্র জাতি আনন্দিত গর্বিত ও সম্মানিত কারণ আজ বাংলাদেশের সীমান্তে বিজয় হয়েছে এবং সীমান্তের প্রতিরক্ষার জন্য স্থাপন করা হয়েছে পঞ্চাশ কিলোমিটার রেঞ্জের ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য এম এল আর এস মিসাইল সমুদ্র সীমার বিজয় হয়েছে আর তা রক্ষা করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে দুইটি সাবমেরিন আকাশ সীমা রক্ষার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য এবং পনেরো কিলোমিটার দূরত্বে শত্রু বিমান ও মিসাইলকে আঘাত করার জন্য রাডার গাইডেড সোরাদ মিসাইল আর মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উপগ্রহ জাতিসংঘ আজ স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমার প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের সামর্থ্যের উপর আজ জাতি আস্থাশীল এ সব কিছুরই কৃতিত্ব প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তাই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরবর্তী দিন অর্থাৎ বারোই মে দুই হাজার আমরা আনন্দ রেলি করি স্লোগান দেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একের সফল উৎক্ষেপণ শেখ হাসিনার অর্জন আর ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই কয়েক বছরের মধ্যে অর্জন করেছেন অনেক সম্মান সুযোগ ডিগ্রি এবং ভূষিত হয়েছেন অনেক উপাধিতে যেমন মানবতার জননী বিশ্বের এক নম্বর মানবতার নেতা নেতা বিশ্বের তৃতীয় সৎ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের চতুর্থ পরিশ্রমী প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের এক নম্বর মৃতবী প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় দ্রুততম সিদ্ধান্ত দানকারী প্রধানমন্ত্রী প্রাচ্যের নতুন তারকা এশিয়ার মাহাথির সিঙ্গাপুরে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে তাকে দ্বিতীয়তম ঘোষণা দিয়েছেন নারীর ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কারণে করণের জন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে পেয়েছেন গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ভারতের পশ্চিম বাংলার কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করেছেন ডিলিট ডিগ্রি গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন গাভি কর্তৃক ভ্যাকসিন হিরো সম্মাবনায় ভূষিত হয়েছেন এবং ইউনিসেফ কর্তৃক চ্যাম্পিয়ন অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়থ পুরস্কার লাভ করেছেন মাননীয় স্পিকার আমি প্রথমে শুক্রিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ সুবহানা তালার এবং শ্রদ্ধা ভরে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা চারবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের রোল মডেল দেশরত্ন শেখ হাসিনা যিনি আমাকে মনোনয়ন দিয়ে এই মহান সংসদে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং মন্ত্রী পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন মাননীয় স্পিকার 
শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছর শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক আমাদের মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অমর শহীদদেরকে যাদের অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি একটি সার্বভৌম দেশ আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা উনিশশো পঁচাত্তর সালের তেসরা নম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় মাননীয় স্পিকার উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট স্বাধীনতার বিপক্ষে শত্রু এবং হানাদার পাকিস্তানের দালাল ও দোষদের ষড়যন্ত্রের ফলে সংগঠিত বর্বর হত্যাযজ্ঞ ছিল বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সেদিন শাহাদত বরণ করেছিলেন তার মহিষী সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিরত নিসা মুজিব পুত্র শেখ কামাল শেখ জামাল ও শেখ রাসেল পুত্রবধূ সুলতানা কামাল পারভিন জামাল রোজি ছোট ভাই শেখ আবু নাসের ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আব্দুর রব সেনিয়াবাদ বেবি সেনিয়াবাদ সুকান্ত বাবু আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলকমণি সহধর্মিনী আরজুমণি ও বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জামিল উদ্দিন আহমেদ আমি গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করছি দুই হাজার সালে দুই হাজার চার সালে একুশে আগস্টে জনসভায় জননেতে শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিতভাবে গ্রেড হামলায় শাহাদাত বরণকারী নারী নেত্রী আইবি রহমান সহ আওয়ামী লীগের বাইশ জন নেতাকর্মীকে স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তরের পর থেকে বিএনপি জামাতের ঘাতকদের হাতে নিহত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের এবং আগুন সন্ত্রাসের নিহত দেশের নিরীহ জনগণকে পুলিশ নিরীহ জনগণকে এবং পুলিশ কর্মকর্তা ও বিদেশি নাগরিকদেরকে মাননীয় স্পিকার নয় জানুয়ারি দুই হাজার বিশ একাদশ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের প্রথম দিনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে সশ্রদ্ধ সালাম ও ধন্যবাদ জানাই এই মহান সংসদে তার দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সমুন্নত এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখে দুই হাজার আঠারো সালে তিরিশে ডিসেম্বর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হয় এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের উপর দেশ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় গত মহাজোট সরকারের ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার রূপকল্প দুই হাজার একুশ দিন বদলের সনদ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে একটি মধ্যমায়ের জ্ঞানভিত্তিক শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে নিম্ন মধ্যমায়ের দেশ উন্নীত হয়েছে এখন জাতির দৃষ্টি নিবন্ধ রয়েছে দুই হাজার একচল্লিশ সালের বিশ্বসভায় একটি উন্নত দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার মানুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে এটাই প্রতিমান হয়েছে যে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সরকার উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তার ভাষণের মাধ্যমে তা অবশ্যই সফল বাস্তবায়ন হবে কারণ এর পেছনে কাজ করছেন বলিষ্ঠ বিজ্ঞ ধৈর্যশীল পরিচালক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই আমরা বলি শেখ হাসিনা মানেই বাংলাদেশ আর শেখ হাসিনার জন্য বাংলাদেশ ধন্য কারণ উনিশশো একাশি সালের সতেরো মে আমাদের প্রিয় নেত্রী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর উনচল্লিশ বছরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার সংগ্রামী সভাপতিত্বে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়েছে চারবার তারই নেতৃত্বে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তারই নেতৃত্বে পাশ হয়েছিল পঞ্চদশ সংশোধনী বিল দুই হাজার যার মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানের মূল চেতনা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের চেতনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে চিরতরের রুদ্ধ হয়েছে অবৈধ ও অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে অপচেষ্টা তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্বের চিন্তাবিদদের মধ্যে তেরোতম শক্তিশালী বিশ্ব নেতাদের মধ্যে দশতম বিশ্বের রাজনীতিতে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ছাব্বিশ জন নারীর মধ্যে পনেরোতম জাতিসংঘে তাকে দিয়েছে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্ট পুরস্কার গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম তাকে এজেন্ট অফ চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছে মাননীয় স্পিকার মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পার্বত্য চুক্তি শান্তি চুক্তি হয়েছে মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র বিজয় হয়েছে উনিশশো সালের মুজিব ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহল সমস্যা সমাধান হয়েছে ভারত বাংলাদেশ ভুটান ও নেপালের মধ্যে আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে যুদ্ধপরাধী মানবতা বিরোধী বিচার কার্যক্রম চলছে এবং রায় অনেক রায় কার্যকর হয়েছে পদ্মা সেতুর কাজ নিজ দেশের অর্থায়নে হচ্ছে বিশ্বের সকল নেতারা তাকে উন্নয়নের
দর্শন মিলন করেন তা বস্তুত বাংলা সর্বস্তরের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন মাননীয় স্পিকার আমরা আজ অত্যন্ত আনন্দ উল্লাসের সাথে স্লোগান দেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় দশ টাকা কেজি চাল পায় শেখ হাসিনার মূল মন্ত্র উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার অবদান বিনামূল্যে বই বিতরণ শেখ হাসিনার উদ্বেগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক অসহায় বাঁচায় প্রাণ আমরা আজ মাথা উঁচু করে বলতে পারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ভালোবাসুন আওয়ামী লীগ আপনাকে দেবে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ কেননা বর্তমান সরকার আমলে দুই হাজার উনিশ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে আট দশমিক এক পাঁচ শতাংশ এবং মাথা পিছু জাতীয় আয় উনিশশো নয় মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে চল্লিশ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বত্রিশ দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার এবং দারিদ্রের হার বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ এবং অতি দরিদ্রের হার দশ দশমিক পাঁচ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাইশ হাজার সাতশো সাতাশি মেগাওয়াট উন্নীত হয়েছে মাননীয় স্পিকার উনিশশো একাত্তর সালে যে জামাত ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল পাক হানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছিল দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম হানি করেছিল তারাই ষড়যন্ত্র করে উনিশশো সালে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করেছিল তারপর সেই জামাত ইসলামের গর্ভে জন্ম নেয় বিএনপি এবং সেই বিএনপির মাথায় ভর করে জামাত শিবির একে একে হত্যা করে জাতির চার নেতাকে অসংখ্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাদের আমলে অর্থ লুটপাট করে দুর্নীতিতে পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় বিএনপির সময় মঙ্গা দেখা দিলে লোকে না খেয়ে মারা যায় বিদ্যুতের লোড শেডিংয়ের জ্বালায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয় সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে বারবার অভ্যুথান হয় এবং অসংখ্য সেনাবাহিনীর সদস্যকে হত্যা করা হয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশ বার হত্যার চেষ্টা করা হয় এবং দুই হাজার সালে একুশে আগস্ট তাদের বর্বরিত গ্রেনেড হামলায় আইবি রহমান সহ বাইশ জন নেতাকর্মী নিহত হয় এবং অসংখ্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আহত হয় আজও কষ্ট ভোগ করছে হাওয়া ছিল দুর্নীতির আখড়া হাজার হাজার কোটি টাকা খালাদা জিয়ার সন্তান তারেক রহমান বিদেশে পাচার করেছে অসংখ্য সংখ্যালঘুদের হত্যা নির্যাতন বাড়িঘর লুট ও ধর্ম প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করেছে দুই হাজার তেরো সালে হেফাজতে ইসলামের উপর ভর করে ঢাকা শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সরকার করেছে বায়তুল মোকারমে আগুন দিয়েছে কোরআন শরীফ পুড়িয়েছে জায় নামাজ পুড়িয়েছে গাছ কেটেছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অপারেশন সাপলা সিকিউরের মাধ্যমে তা অত্যন্ত সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এরপরে দুই হাজার চোদ্দের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিরোধের নামে অবৈধ হরতাল ও অবরোধ ডেকে শত শত মানুষকে চলন্ত বাসে পেট্রোল বোমা মেরে পুড়িয়ে মেরেছে নির্বাচন কর্মকর্তা পুলিশ সদস্যদের হত্যা করেছে পাঁচ শতাধিক স্কুল পুড়িয়েছে তারপরও নির্বাচন হয়েছে এবং এক বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করে আওয়ামী লীগ জোর সরকার যখন দেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন দুই হাজার পনেরো সালে পাঁচই জানুয়ারি থেকে টানা তিরানব্বই দিন আবার শুরু করে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ পড়ানো হরতাল অবরোধ ডেকে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলে তিরানব্বই দিন পর জ্বালা পুরা বন্ধ করে শুরু করে বিদেশিদের হত্যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতাদের হত্যা পবিত্র রমজান মাসে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হত্যা করে ষোলো জন বিদেশি নাগরিককে দুইজন পুলিশ কর্মকর্তা সহ মোট বাইশ জন এরপর পবিত্র ঈদ ঈদের ফেতরে সোলাকের ঈদগাহ জামাতের উপর আক্রমণ করে এবং দেশকে ব্যর্থ করার জন্য বিভিন্ন বিদেশি দালাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ জোর সরকার পতনের জন্য মাননীয় স্পিকার এখন আমি আমার মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বলবো দুর্যোগে দেশের জনগোষ্ঠীর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ও দুর্যোগ পরবর্তী সারাদান কার্যক্রমে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই লক্ষ্যে ভৌতক অবকাঠামো নির্মাণ এবং আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দুই হাজার উনিশ আধুনিকায়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রাণী সম্পদকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য উপকূলীয় জেলা সুবে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং মুজিব কিল্লা মুজিব কিল্লার সংস্কার ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে দুর্যোগে ব্যাপক জনসচেতনার জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর দশই মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুত দিবস এবং তেরোই অক্টোবর দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন করা হয়েছে কর্মহীন সময়ে কর্মক্ষম পঞ্চাশ লক্ষ হত দরিদ্র গ্রামীণ বেকার শ্রমিকের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে সম্প্রতি সারা দেশে আঠাশ হাজার চারশো চুরানব্বইটি সেতু কালবাট নির্মাণ করা হয়েছে আরও তেরো হাজার সেতু কালবাট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে এক হাজার দুইশো আটত্রিশ কোটি সাতাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা হেরিং বন বন করা হয়েছে আরও তিন হাজার তিনশো সাতচল্লিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচ হাজার বাহান্ন কিলোমিটার রাস্তা হেরিং বন বন করার কাজ চলমান আছে 
ভূমিকম্প অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত দুইশো বিশ কোটি টাকা ব্যয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে একশত সাতাশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় শিশুটিটির জেলায় ত্রাণ গুড্ডাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে মুজিব কিল্লা নির্মাণ সংস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এক হাজার নয়শো সাতান্ন কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় পাঁচশো পঞ্চাশটি মুজিব কিল্লা নির্মাণ সংস্থার ও উন্নয়নের কাজ চলমান আছে কুড়িগ্রাম সুনামগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলাকে ফ্লাড রিজিলিয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে রূপান্তরের জন্য জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি জায়কা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন বিষয়টি প্রকৃতিধান রয়েছে এর অনুবৃত্তিক্রমে বাংলাদেশকে একটি ভূমিকম্প সহনের রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে জায়কার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বন্যার সময় বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ড থেকে ষাটটি অনুসন্ধান ও উদ্ধার নৌকা মাল্টিপারপাস রেস্কিউ বোট ক্রয় ক্রয় করা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এগারো হাজার ছয়শো চারটি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ প্রদান করা হয়েছে চলতি অর্থ বছরে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে আরও তেইশ হাজারটি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ প্রদান করা হচ্ছে এগারো লক্ষাধিক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকের জন্য আশ্রয়স্থল খাদ্য চিকিৎসা বিশুদ্ধ পানি পয় নিষ্কাশন নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করা হয়েছে বড় ধরনের দুর্যোগে দেশ বিদেশ থেকে সংগৃহীত মানবিক সহায়তা সামগ্রিক সংঘর্ষের জন্য ঢাকার পূর্বাচলে হিউম্যানিটেরিয়ান স্টেজিং এরিয়া স্থাপনের কাজ নেওয়া হচ্ছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের দেশ সমে জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয়কারী সংস্থা ইউএন ওচাইয়ের উদ্যোগে সিভিল মিলিটারি সমন্বয়ের মাধ্যমে বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে রিজিওনাল কনসালটেটিভ গ্রুপের আরসিজি চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার নিমিত্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার এনইওসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ তন্মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে মোট আটষট্টি হাজার আটত্রিশটি দুর্যোগ সহনীয় ঘর বিশেষ ভূমিকা রাখবে মান স্পিকার আমি এখন আমার নির্বাচনী এলাকার সম্বন্ধে কিছু বলবো সাভার এখন আবাসিক বাণিজ্যিক ও শিল্প এবং শিক্ষা নগরীতে পরিণত হয়েছে লোক সংখ্যা তিরিশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য এখনও অসংখ্য রাস্তা মেরামত নতুন রাস্তা নির্মাণ ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন আরও অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে আশুলিয়া থানা ভবন নির্মাণ এবং সাভার আশুলিয়া দুইটি থানার জন্য উন্নত মানের পুলিশ ব্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা অতি প্রয়োজন সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি ব্লাড ব্যাংক সাভার আশুলিয়া বিভিন্ন স্কুল ও বাজার সংলগ্ন হাইওয়েতে আরও ফুট ওভার ব্রিজ দরকার যানজট নিরসনের জন্য বাইপাস ওভারপাস ফোর লেন এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ এবং রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন আমার নির্বাচনী এলাকায় বর্জ্য নিষ্কাশনের কোনো সুব্যবস্থা নাই নেই কোনো ডাম্পিং সেন্টার সেজন্য রিসাইক্লিং এবং ইনসিনারেশন ব্যবস্থা সহ একটি আধুনিক বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রের প্রয়োজন সাভারও সাভারের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী ও খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে হারিয়েছে নাব্যতা এবং বেশিরভাগই দখল হয়ে গেছে এই জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং মাধ্যমে এগুলো নাব্যতা ফিরানো দরকার এবং টার্স ফোর্স গঠন করে দখলমুক্ত করা দরকার মহান স্পিকার আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদে এই দাবিগুলো উত্থাপন করছি এবং একই সাথে আমার নির্বাচনী এলাকায় সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সফল করতে এবং দলীয় সকল কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করার জন্য সাভার আওয়ামী লীগ সহ এ সকল অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠন সকল নেতাকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি জনাব জাহিদ ফারুক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার সময় পনেরো মিনিট অনুগ্রহপূর্বক পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন বিস্মার মহান রাহিম আমাকে এই মহান সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণের উপর বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমরা এমন একটি বছরে পদার্পণ করেছি যে বছরে সারা বাঙালি জাতি তথা সারা বিশ্ব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক উদযাপনের জন্য ওদের আগ্রহে অপেক্ষমান ইতিমধ্যেই গত দশই জানুয়ারি থেকে মুজিব বর্ষ উদযাপনের ক্ষণ গণ
যা জন্ম না হলে বাঙালিদের সৃষ্টি হতো না এবং আমরা বাঙালি জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম না শ্রদ্ধা জানাই বঙ্গবন্ধুর সাথে পনেরোই আগস্টে সে কালো হাতে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজরুল ইসলাম মুজিব এবং তার পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শহীদ আব্দুর রহসের ইবাদ এবং তার পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যুব সমাজে কণ্ঠস্বর শেখ ফজরুল হক মণি সহ সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি যারা সে কালো রাতে নিহত হয়েছেন মাননীয় স্পিকার আমি শ্রদ্ধা জানাই মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা বোন যাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাঝে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ভাষা শহীদদের প্রতি যাদের আত্মত্যাগের ফলে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলার সুযোগ পেয়েছি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতীয় চার নেতার প্রতি যাদেরকে জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল শ্রদ্ধা জানাই দু হাজার চার সালে একুশে আগস্ট গ্রেড হামলায় নিহত মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আইবি রহমান সহ সকল বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময় যারা জীবন বিসর্জন দিয়েছে আমি সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি গত কয়েকদিনে আমাদের সহকর্মী সংসদ সদস্য যারা ইন্তিকাল করেছেন তাদের প্রতি মাননীয় স্পিকার গত নয় জানুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে সেগুলো বিশদভাবে তুলে ধরেছেন এবং সাবলীল ভাষায় উচ্চারণ করেছেন সেজন্য আমি মহান রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাই মহামান্য রাষ্ট্রপতি সাত বা সাংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংসদে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালনের কারণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রয়েছে যেটি তার ভাষণে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ আর রো উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বিশ্ব স্বীকৃত বিগত এগারো বছর বাংলাদেশে যে ধারাবাহিক ও টেকসই উন্নয়ন হয়েছে তার একক কৃতিত্ব কৃতিত্ব মানবতার মা গণতান্ত্রিক মানুষ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাকে বরিশাল সদর পাঁচ আসন থেকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আমার এলাকার জনগণ এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে চির কৃতজ্ঞ মাননীয় স্পিকার জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা করার প্রত্যয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দু হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের ভিতরে উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার গত এগারো বছরে দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে অসংখ্য উদ্যোগ নিয়েছেন পদ্মা বহুমুখী সেতু পদ্মা রেল সেতু পায়রা বন্দর এমআরটি নির্মাণ সোনাজিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুলি টায়েল টানেল ইত্যাদি ইত্যাদি মাননীয় স্পিকার বিএনপি জামা জোট সরকারের আমলে ডিজিটাল বাংলাদেশের কোনো ধারণাই ছিল না দু হাজার সালে বিনামূল্যে সাব মেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তথ্য পাচার হওয়ার অজুহাতে বিএনপি সেই সুযোগ গ্রহণ করেনি কিন্তু আজ এসবই সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিচক্রমতার জন্য আজ বাংলাদেশ মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্টেট লাইট এক উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা প্রবেশ করেছি মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে বঙ্গবন্ধু স্টেট লাইট দুই উৎক্ষেপণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে গত এগারো বছরে নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সফলতার পিছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা এবং তথ্য বিশেষজ্ঞ জলাব সজীব ওয়াজের জয় জয় বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে মাননীয় স্পিকার বিএনপি জামাত জোট সরকারের আমলে নারী উন্নয়নে কোনো নীতি ছিল না সমাজ গঠনে নারী ভূমিকা ছিল উপেক্ষিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি দু এবং যৌতুক নিরোধ আইন দুই হাজার সতেরো প্রণীত হয়েছে 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন গত এগারো বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত পদক্ষেপের ফলেই মানুষ মানুষের বাঁচা পিছু আয় বেড়েছে বিভিন্ন মানব সভ্য সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি সূচকে আসনরূপ উন্নতি ঘটেছে এসবের ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ এল সিডি ভুক্ত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে মাননীয় স্পিকার আমি ধন্যবাদ জানাই আমার বরিশাল পাঁচ আসনের সকল ভোটারদের যারা আমাকে ভোট দিয়ে সাংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছেন বরিশাল সদর আসনের বিগত বিশ বছর যাবৎ বিএনপি দলীয় এমপি থাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন হয়নি কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই দক্ষিণাঞ্চলে উন্নয়ন হয় সেই তার জন্যই বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড হয়েছে বরিশাল মেরিন একাডেমি হয়েছে বঞ্জি বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে শহীদ আব্দুর রাল সেলিমা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে দোয়ারিকা শিকা সেতু হয়েছে শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্ট হয়েছে নেভাল বেস ক্যাম্প হয়েছে পায়রা গোবে সমুদ্র বন্দর হচ্ছে মাদনীয় স্পিকার গণতন্ত্র ও সুশান সুশাসন প্রতিষ্ঠা সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল নারী ক্ষমতায়ন শিক্ষা স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন ও বিকাশ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ মাননীয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সম্ভাবনা সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা এক উত্তম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এই বিরল সম্মান দেশ ও জাতির জন্য গৌরবজনক এই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার এই পানি সম্পদ মন্ত্রালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর আমি কিছু ধারণা দিতে চাচ্ছি পানি সম্পদ মন্ত্রালয়ে দুই হাজার ছয় সাত অর্থ বছরে বাজেট ছিল মাত্র এক হাজার চারশো ছেষট্টি কোটি টাকা সেখানে এখন দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাত হাজার নয়শো বত্রিশ কোটি টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় বহু দূর এগিয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রালয় অতীতে যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক গতিশীল বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ হলো বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা এক কঠিন বাস্তবতা বর্তমান জনমুখী সরকার পানি সম্পদ পরিকল্পনা উন্নয়ন ও পানি ব্যবস্থাপনা সহ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ নদী ভাঙ্গন রোধ জলবদ্ধতা দূরীকরণ হাওর বাউরে উন্নয়ন প্রকল্পে বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে আমাদের মন্ত্রালয় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবনের মাধ্যমে এই যাবৎ পনেরো হাজার সাতশো ষাট কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করেছে উপকূলীয় অঞ্চলে চার হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করেছে এবং এই যাবৎ আমাদের মন্ত্রালয় একশো উনিশটি প্রকল্প বাস্তবায়ন দিন আছে তার মধ্যে দুই হাজার জুন উনিশ সালের মধ্যে ছাব্বিশটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে আরও ত্রিশটি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং একশো উনিশটি প্রকল্পে আওতায় এক হাজার ছয় কিলোমিটার নিষ্কাশন খাল পুনঃখরণ দুইশো ছত্রিশ কিলোমিটার সেচ খাল পুনঃখরণ একশো সাতাশ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও এক হাজার তেষট্টি কিলোমিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও একশি একাশি কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং দুইশো সাতটি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে মাননীয় স্পিকার দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছয়টি জেলায় মোট নিরানব্বইটি হাওড়ে তিনশো নয় কিলোমিটার ডুবন্ত বাঁধ নির্মিত হয়েছে দুই হাজার সতেরো সালে আগাম বন্যায় কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত বাঁধের রুটিন মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সব জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে যথাসময় বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বা পিআইসি দ্বারা নতুন করে বাঁধ নির্মাণের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ সিলেট হবিগঞ্জ মৌলবাজার নেত্রকোনা কৃষকগঞ্জ জেলায় আটশো তিনটি স্কিমে ছয়শো বাষট ছয়শো বাবান্ন দশমিক সাত তিন কিলোমিটার ডুবন্ত বাঁধ পিএসি দ্বারা মেরামত রক্ষাবেক্ষণ করে হাওড় এলাকায় আগাম বন বন্যা মুক্ত রেখে বড় ধান রক্ষা করা হয় এ বছরও আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে 
মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলের জমি লবণাক্ততার হাত রক্ষা বন্যা নিয়ন্ত্রণ তথা কৃষি উপযোগী করার লক্ষ্যে ষাট ও সত্তর দশকে উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত পোল্ট্রারের সংখ্যা ছিল একশো উনচল্লিশটি উক্ত পোল্ট্রা সমূহ নির্মাণের ফলে বারো লক্ষ হেক্টর জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আসে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্র উপকূলীয় নদীটির পোল্ট্রার সময়ের ভাঙ্গনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পোল্ট্রার সময় পুনর্বাসনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে সতেরোটি পোল্ট্রাকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে এছাড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে একশো উনত্রিশটি পোল্ট্রার ডেল্টা প্লান একুশে আলোকে পুনর্বাসনের নিমিত্তে জলবদ্ধতা নিরসন ভূমি অধনমন লবণাক্ততা মাত্রা বৃদ্ধি নদী ভাঙ্গন প্রবণতা রোধ জমি পুনরুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা নিয়ে একশো ষোলো কোটি টাকা ব্যয় একটি সমীক্ষা চলমান রয়েছে উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন দুই হাজার একুশ সাল নাগাদ পাওয়া যাবে মাননীয় স্পিকার ডেল্টা প্লান পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা চিহ্নিত করা হয়েছে যার আওতায় দুই সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সেক্টরে আশিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে যার মধ্যে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রালয়ের সাতটি প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত আছে এই প্রকল্পের আওতায় চৌষট্টি জেলায় ছোট নদী এবং খাল খননের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে প্রকল্পটি আওতায় চৌষট্টি জেলায় চার হাজার সাতাশি কিলোমিটার নদী খাল এবং জলাশয় পুনঃখন করা হবে ফলে দুইটি সিটি কর্পোরেশন তিনশো পঁচাত্তরটি উপজেলা অষ্টশিটি ছোট নদী তিনশো বাউন্নটি খাল আটটি জলাশয় পুনর্জীবিত করা হবে জলাভূমি ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য পানি ধরে রাখা সম্ভব হবে নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যা প্রকল্প হ্রাস পাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা আরও দুই হাজার একশো পঁয়ত্রিশটি ছোট নদী খাল জলাশয় পুনরক্ষণ করা হবে এতে ছাব্বিশশো প্যাকেজের মাধ্যমে এ কাজ বাস্তবায়িত হলে মোট যার দৈর্ঘ্য হবে তেরো হাজার আটশো কিলোমিটার প্রকল্পটি বাস্তবায়ন নিষ্কাশ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের আনুমানিক পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার হেক্টর এলাকায় জলবদ্ধতা বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে বার্ষিক তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন ফসল উৎপাদিত হবে মাননীয় স্পিকার এবার বন্যায় আঠারোটি স্থানে ব্রিজ দেখা যায় এর মধ্যে পঁচানব্বইটি বন্ধ করা হয়েছে সাতশো সাতান্নটি স্থানে বাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর মধ্যে পাঁচশো বারোটি স্থানে বাঁধ জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা হয় এবছর প্রায় চারশো কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি মেরামত কাজ করা হয়েছে যার ফলে সারা দেশে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়েছে জাতির পিতা জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে মাননীয় স্পিকার সর্বশেষে আমি আবার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে তার মূল্যবান তথ্যব ভাষণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমার প্রাণ প্রাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আমি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে আপনি গাইবান্ধা পাঁচ এলাক দুই দুইবার গিয়েছেন কাজের গতি শূন্য দয়া করে দৃষ্টি দেবেন মাননীয় সদস্যবৃন্দ সংসদের বৈঠক আগামীকাল সাতই মার্চ চোদ্দোশো ছাব্বিশ একুশে জানুয়ারি দুই হাজার বিশ মঙ্গলবার বিকেল চারটে পনেরো মিনিট পর্যন্ত মুলতবি করা হলো আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত